வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு ஹான்சிகா சுகா ஆடியோ சேனல் நான் ஆர் ஜே சுபிதா கண்ணன் இன்னைக்கு நாம கேட்க இருக்கிற கதை மண்ணெண்ணி இள நெஞ்சின் கல்வண்ணி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வாரீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நாம பாக்க இருக்கிற கதை மண்ணெண்ணி இள நெஞ்சின் கல்வண்ணி நான் ஆர் ஜே சுபிதா கண்ணன் அத்தியாயம் ஒன்று அந்த சிறிய பங்களாவுக்குள் சொகுசாய் நுழைந்து நின்றது சிகப்பு நிற கார் உள்ளே இருந்து பெண்களுக்குரிய ஆஜானு பாகுவுடன் இறங்கினாள் ஆருத்ரா வண்டியில் இருந்த தேநீர் பிளாஸ்கையும் சென்னிஸ் மட்டையையும் எடுத்துக்கொண்டாள் அலைபேசி அழைக்கவும் கண்களில் கோபம் மின்னியது இன்றும் அவனாக இருக்குமோ அவனேதான் தொல்லை செய்ய வந்து விட்டான் இன்று வேறு எண்ணிலிருந்து தொடர்பு கொள்கிறான் இவன் என்ன டென்னிஸ் விளையாட்டை கரைத்து குடித்தவனா நேற்று பேக்ஸ்பின் பற்றி பேசியவன் இன்று பவுன்ஸ் பற்றி கதை அளக்குகிறான் இவனை என்னதான் செய்வது போன் செய்துவிட்டு தத்து பித்து என்று காதல் வசனம் உளர்பவனாக இருந்தால் போலீசில் புகார் கொடுக்க தோன்றும் இவன் பேச்சில் ஒரு அறிவார்த்தம் தெரிகிறது சற்றே கனமான ஆலை வசீகரிக்கும் குரல் அதனால் தானோ என்னவோ ஒரு வாரமாக இவன் வெவ்வேறு எண்ணிலிருந்து அவளுக்கு டென்னிஸ் பற்றிய பாடம் எடுத்தாலும் காவல்துறையிடம் அவனை காட்டி கொடுக்க தோன்றவில்லை டென்னிஸ் கோர்ட்டில் அவள் விளையாடுவதை எங்கிருந்தாவது ஒளிந்து நின்று பார்க்கிறானா விளையாட்டை நேரில் பார்த்தது போல் துல்லியமான விமர்சனங்கள் ஆலோசனைகள் சிப் அண்ட் சார்ஜ் பிரேக் பாயிண்ட் என்று பல்வேறு வார்த்தைகளை அவன் உபயோகிக்கும் போது விளையாட்டை பற்றி நன்கு அறிந்தவனாக இருக்க வேண்டும் என்றே தோன்றுகிறது அங்கே எத்தனையோ பெண்கள் விளையாட வருகிறார்களே அவர்களையெல்லாம் டார்கெட் செய்யாமல் குறிப்பாக ஆருத்ராவை மட்டும் அழைத்து பேசியும் அவசியம் என்ன ஒருவேளை அவர்களுக்கும் போன் செய்து பாடம் எடுக்கிறானோ என்னவோ உனக்கு யாராவது மொபைல் டியூஷன் எடுக்கிறாங்களா வியாசி என்று மறுநாள் ஆருத்ரா கேட்டபோது திரு திரு என்று விழித்தாள் அவளது ஆறுயிர் தோழி வியாசி மொபைல் டியூஷனா வாட் ஆர் யூ டாக்கிங் அபவுட் எனக்கு தினமும் போன் வருது இங்க இருந்து வீட்டுக்கு போன உடனே இன்னைக்கு ஸ்பின் ஷாட் இப்படி அடிச்சிங்க அந்த பால் அப்படி எடுத்திருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆலோசனைகள் சிரித்தால் ஆருத்ரா என்னடி சிரிக்கிற Why can't you control him out? ஏ ரிலேட்டிவ் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காரு அவர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் செய்தால் ஒரு நேரத்துல யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் லாடம் கட்டிடலாம் கோபப்பட்டால் வியாசி மனசு வரலடி தத்து பித்துன்னு வளர்ற கேஸா இருந்தா நானே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருப்பேன் திஸ் வாய்ஸ் சவுண்ட்ஸ் மெச்சூர்ட் டென்னிஸ் பற்றின டீப் நாலேஜ் அவன் பேச்சுல தெரியுது போன் கால் வரும்போது லேசா கோபம் எட்டி பார்த்தாலும் அவன் குரல கேட்டதும் மனசுக்குள்ள என்னவோ ஒரு அமைதி ஏண்டா தினமும் போன் பண்ற இந்த கேட்டு திட்ட கூட எனக்கு தோணல இன்னும் கொஞ்ச நேரம் டென்னிஸ் பற்றி பேச மாட்டானான்னு இருக்கு ஆனா அவனும் வளவள பார்ட்டி இல்ல நறுக்கு தெரிச்ச மாதிரி பேசிட்டு கால கட் பண்ணிடுறான் லூஸ் ஆடி நீ எவனோ ஒருத்தன் தினமும் போன் பண்றானா அவன் குரல கேட்டதும் மனசு அமைதியாகதான் இந்த மாதிரி போக்கிரித்தனம் எல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணவே கூடாதாரு மறுபடியும் போன் வந்தா நம்பரை நோட் பண்ணி கொடு என் ரிலேட்டிவ் கிட்ட சொல்லி அவனை உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடுற வியாசியின் கோபம் ஆருத்ராவை பாதிக்கவில்லை ஏனும் அந்த குரலை தினமும் கேட்க வேண்டும் போல் அவளையும் அறியாமல் ஒரு ஆர்வம் தொற்றி கொண்டது இது சரிதானா மனதுக்குள் மத்தாப்பு கேள்வி ஈஸியா விடுமா தவறு என்று தோன்றும் போது சரிப்படுத்தி கொள்ளலாம் உனக்குள்ள பேசிட்டு நிக்கிற அவள் தோலை தட்டினால் வியாசி நத்திங் என்று புன்சிரிப்புடன் இடத்தை விட்டு நகர்ந்தாள் ஆருத்ரா ஜெர்மன் விண்டோஸ் அலங்காரங்களுடன் பலபலத்த அலுவலகத்தின் ஏசி அறை தனது இருக்கையில் வந்து அமர்ந்தாள் ஆருத்ரா அந்த சிறிய நிறுவனத்தின் இளம் எம்டி ஓனர் எல்லாமும் அவளே பெண்களுக்கான அழகு சாதன பொருட்களை தயாரிக்கும் நிறுவனம் சிறிய அளவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்று ஓரளவு விஸ்தாரமாகிவிட்டது நம்ம ப்ராடக்டோட புது விளம்பரம் வந்திருக்கு என்றவாறே உள்ளே வந்தால் ஆரோவின் காரியதரிசி ரிச்சி ஆல்பர்ட் தேங்க்ஸ் ரிச்சி எப்படா வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தேன் என்று உபகையுடன் அந்த புகழ்பெற்ற பத்திரிகையை கையில் வாங்கி கொண்டாள் அவள் போனதும் ஆருத்ராவின் பார்வை அந்த புதிய விளம்பரத்தின் மீதே இருந்தது விளம்பர டிசைனர்கள் மீது ஏதேனும் குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்று அணு அணுவாக ஆராய்ச்சி செய்தும் எதுவும் ஆகப்படவில்லை எல்லாம் திருப்தியே முழு திருப்தியுடன் சஞ்சிகையை மூடி வைத்த போது அலைபேசி அழைத்தது தனது வழக்கமான எம்டி தோரணையுடன் குரல் கொடுத்தாள் புது விளம்பரம் அவ்வளவு திருப்தியா இல்லையே எத்தனையோ நல்ல முகங்கள் இருக்கும் போது உங்க விளம்பர ஏஜென்சி இப்படி ஒரு டல் பேஸ் தேர்ந்தெடுத்திருக்க வேண்டாம் வாட் 
ஹூ ஆர் யூ மேன் விளையாட்டு செய்திகளை வாசித்தால் மட்டுமே அள்ளி ராணியாருக்கு எனது குரல் அடையாளம் தெரிகிறது நேரம் மாற்றி பேசியது என் தவறுதான் அலைபேசியை அணைத்து விட்டான் திடுக்கிட்டு ஒளித்திரையை பார்த்தாள் வழக்கமாக டென்னிஸ் பற்றி பேசுபவன் இன்று விளம்பர விஷயத்தில் தலையிடுவான் என்று யாருக்கு தெரியும் திடீர் என்று அவன் அழைத்ததில் குரல் அடையாளம் தெரியாமல் போனதா ஆனால் வழக்கமாக அவளுக்கு அமைதி தரும் அந்த குரல் இப்போது தேவையற்ற எரிச்சலை மூட்டுகிறது தனது கம்பெனி விவகாரங்களில் அடுத்தவரின் குறுக்கீடு ஆதரவுதிராவுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது அப்படி இருக்கும் போது இவன் எப்படி விளம்பரத்தை பற்றி பேசலாம் அறிமுகம் இல்லாதவன் கொடுத்த டென்ஷனை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு அன்றைய வேலைகளில் மூழ்கி போனாள் விளம்பர கம்பெனியிலிருந்து பைனல் பே கேட்டிருக்காங்க நாம பார்ட் செட்டில்மெண்ட் தான் பண்ணியிருக்கோம் என்றால் ருச்சி அனுப்பிடுங்க இதெல்லாம் என்கிட்ட கேட்கணுமா ஐ ஹாவ் கிவன் யூ ஆல் தி பவர்ஸ் என்று புன்னகைத்தால் ஆருத்ரா தேங்க்ஸ் ஃபார் தி கிரெடிட்ஸ் என்று தன் முத்துப்பற்கள் மின்ன சொல்லி சென்றாள் ருச்சி இவள் சம்மதம் சொன்னால் இவள் முகத்தையே கூட விளம்பரத்தில் போட்டுவிடலாம் அழகாகத்தான் இருக்கிறாள் ஏன் உனக்கு மட்டும் என்ன குற ஆருத்ரா என்று கேள்வி கேட்ட மனம் உடனே அவளை கண்ணாடி பார்க்க சொல்லியது இருபத்தி ஆறு என்று சூடம் அனைத்து சத்தியம் செய்தால் கூட இரண்டு வயது குறைத்து தான் சொல்வார்கள் ஜின் டென்னிஸ் என்று செல்வதால் இளமை குன்றாத தேகம் திருமணத்தில் நாட்டமில்லை கணவன் என்ற பெயரில் எவனுக்கும் கட்டுண்டு கிடக்க மனமில்லை வாழ்க்கை முழுவதும் சிறகு முறிக்கப்படாத சுதந்திரம் வேண்டும் சுய தொழில் வேண்டும் என்று சிந்தித்ததில் ஆரம்பமானது இந்த அழகு சாதன பொருட்கள் நிறுவனம் ஆரம்பத்தில் அப்பா பெரியப்பா ஆகியவர்களின் உதவிக்கரம் வெகுவாக நீண்டது தொழில் வளர்த்த நிலையில் அனைத்தையும் அவளை ஆர்வமுடன் பார்த்து கொள்ள விரும்புவதை அறிந்து பெரியவர்கள் மெல்ல வியாபார வட்டத்தில் இருந்து ஒதுங்கி கொண்டார்கள் தேவையான நேரத்தில் ஆலோசனைகள் மட்டும் அவர்கள் தரும் ஆலோசனைகள் அவளிடம் ஈடுபடுகின்றன திருமணம் பற்றிய பேச்செடுத்தால் மட்டும் மூச் உயிருக்கு உயிராய் நினைக்கும் அப்பாவும் பெரியப்பாவுமே அலுவலக விஷயங்களில் தலையிடாமல் ஒதுக்கிவிட்ட நிலையில் விளம்பரம் குறித்து ஆலோசனை சொல்ல அந்த அறிமுகம் இல்லாதவன் யார் மீண்டும் அந்த சஞ்சிகையை புரட்டி பார்க்க தோன்றியது விளம்பரம் நன்றாகத்தானே இருக்கிறது பிறகு ஏன் அப்படி சொன்னான் இந்த ஆராய்ச்சி இப்போது மிகவும் தேவையா சஞ்சிகையை மூடி வைப்பதோடு அவனை பற்றிய நினைவுகளையும் மூடி வை என்று உள்மனம் எச்சரிக்கை செய்தது ஏன் இப்படி ஆகிவிட்டோம் என்று உதட்டுக்குள் முன்முடுத்தபடி மேஜை டிராயருக்குள் சஞ்சிகையை மறைத்து விட்டு வேலையை தொடர்ந்தாள் அன்று இரவு உணவை முடித்து சற்றே இலைப்பாறுதலாய் உழவிக் கொண்டிருந்த நேரம் மன்னிக்கவும் உங்கள் நிறுவனத்தின் விளம்பர விஷயங்களில் நான் மூக்கை நுழைத்தது மிக பெரிய தவறு என்ற குறுஞ்செய்தி கண்டு திகைப்பாக இருந்தது அவள் மனதை படுத்து விட்டானா இது தவறு என்றால் அவனது டென்னிஸ் விளையாட்டை பற்றி தினமும் பேசுவது மட்டும் சரி என்று ஆகிவிடுமா என்ன சொல்ல வருகிறான் இவன் நல்லவன் என்று காட்டிக்கொள்ள நினைக்கிறானா யாருக்கு வேண்டும் உன் மன்னிப்பு ஏன் இப்படி ஓயாமல் தொடர்பில் இருக்கிறாய் என்று கேட்டு அவனை நன்றாக திட்டிவிடலாமா ஆமாம் அதுதான் சரி வியாசி கூட இது போன்ற செய்கைகளை வளரவிடக்கூடாது என்று எச்சரிக்கை செய்தாலே இன்று விளம்பர விஷயத்தில் தலையிடுபவன் நாளை எதில் தன் அதிக பிரசங்கித்தனத்தை காட்டப் போகிறானோ இனி அவனது குரல் செவிகளை தீண்டாத அளவுக்கு முளையிலேயே கிள்ளி விடுவது நல்லது ஒரு தீர்மானத்துடன் அலைபேசியை எடுத்தவளை அம்மா லலிதாவின் குரல் அழைத்தது இதோ வாரேமா என்றவள் அவனை திட்டும் வேலையை போஸ்போன் செய்துவிட்டு உள்ளே சென்றாள் மறுநாள் காலை அடிக்கடி அலைபேசியை நோட்டமிட்ட மகளை புரியாமல் பார்த்தார் லலிதா மணவாளன் முக்கியமான கால் ஏதாவது வரணுமா டிஃபன் சாப்பிட்ற நேரத்துல திருப்பி திருப்பி செல்போன் ஆராய்ச்சி பண்ணுவானேன் என்று அம்மா கேட்ட பிறகு தான் ஏன் இத்தனை முறை அலைபேசை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று உதட்டை கடித்து கொண்டாள் ஆருத்ரா நீ செய்யற டிஃபனை சாப்பிட்றதை விட கைபேசிய ஆராய்ச்சி செய்யறது பெட்டர்னு நினைச்சிருக்கலாம் கிடைத்த கேப்பல் சிக்ஸர் அடித்தார் மணவாளன் தொப்ப கரையற வரைக்கும் மனுஷனுக்கு இனி நோய் கஞ்சிதான் என்று லலிதா கோபமாக சொல்லிவிட்டு சென்றதை புன்னகையுடன் பார்த்தாள் ஆருத்ரா வெளியே சிரித்து கொண்டிருந்தாலும் மண்டைக்குள் வண்டு குடையும் உபத்திரவம் இன்று அவள் டென்னிஸ் விளையாடுவதை அவன் கண்காணிக்கவில்லையா பிறகு அவனிடமிருந்து விளையாட்டை பற்றி ஒரு தகவலும் இல்லை அடியே நேற்று இரவு தானே அவனை திட்டி தீர்க்க வேண்டும் என்று நினைத்தாய் ஒதுங்கிவிட்ட சாத்தான நீயே இழுத்து மடியில சாய்த்து கொள்ள நினைப்பது தகுமா என்னம்மா பொண்ணே முகத்துல ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன் தெரியுது வியாபாரத்துல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே என்றவாறே வந்து அமர்ந்தார் அவளது பெரியப்பா வைகுந்தன் நல்லா கேளுங்க இன்னைக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல தட்டுல வச்சது நாலு வாய் கூட உள்ள போகல பிரியா யுத்தத்துல பாதிக்கப்பட்டவ மாதிரி முகத்தை வச்சிருக்கா எண்ணெயில விழுந்த கடுகாய் பொறிந்தார் லலிதா ஜென்ரல் நாலேஜ் கெட்ட கேப்ல உங்க அம்மா தன்னுடைய ஜென்ரல் நாலேஜ் எப்படி காண்பிக்கிறா பாத்தியா 
பொம்பளைங்க வீட்டுல உட்காந்து வெட்டியா சீரியல் பாக்கல சிரியா யுத்தம் பற்றியும் தெரியும்னு போக்கஸ் பண்றாங்க மணவாளனின் நையாண்டி குறையாமல் போக லலிதாவின் முகத்திலோ கூடிக்கொண்டே வந்தது அக்னி பிரளயம் எவனோ ஒருவன் போன் செய்யாமல் போனதற்காக தன்முகத்தை சோர்வாய் வைத்திருக்கிறோம் என்று நினைத்த போது ஆருத்ராவுக்கு தன் மீதே கோபமாக வந்தது அடுத்த சில நாட்கள் வேலை பழுவில் கழிந்திட மீண்டும் ஒரு நாள் அவனை பற்றிய நினைவு தூண்டல் மன்னிக்கவும் என்று குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதோடு முற்றிலும் அவளை மறந்து விட்டானா யார் இவன் திடுமென்று அவளது வாழ்க்கையில் புகுந்து அவனை பற்றியே நினைக்க செய்து விட்டானே ஐயோ ஆரு என்ன இது உலரல் ஆருத்ராவாவது மற்றவர்களுக்காக இயங்குவதாவது மண்டைக்குள் டம் டமால் என்று அடித்தது ஒட்டி இருந்த அவனது நினைவுகளை தட்டி விடுவது போல் தலையை வேகமாக உழுக்கிக் கொண்டாள் தப்பி தவறி கூட அந்த அறிமுகமற்றவனை பற்றி நினைக்கலாகாது தி கேட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் அத்தியாயம் இரண்டு மறுநாள் காலை வழக்கம் போல் டென்னிஸ் கோர்ட்டில் இன்னைக்கு நிறைய பால்ட் நடந்த மாதிரி இருக்கே என்றால் வியாசி கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல கோச் கிட்ட நல்லா டோஸ் வாங்கின பூந்துவாளையால் வியர்வையை துடைத்து கொண்டு சிரித்தாள் ஆருத்ரா ஆயு டிஸ்டர்ப்ட் இன் எனிவே நீ ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மைண்ட் கொண்டவளாச்சே ஐ டோன்ட் திங்க் சோ பட் ஐ திங்க் சோ என்ன மாதிரியான மண்டையை பிச்சுக்கிற பதில் இது ஈவினிங் ஒரு டாக் ஷோ இருக்கு வரிய ஆரு நல்ல ஜோவியல் டாபிக் என்டர்டைனிங்கா இருக்கும் ஸ்டேஜ்ல மயக்க பிடிச்சி உணர்ச்சிகளை அள்ளி தெளிச்ச மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது வராத சமுதாய சிந்தனை எல்லாம் மேடையில் குபீர்னு பொங்கும் கூட்டமா இருக்கிற ஆடியன்ஸ் மத்தியில நாமளும் உட்கார்ந்துருப்போம் அவங்க பேசுவதை கேட்கிறோமோ அல்லது கொட்டாவி விடுறோமோ கேமரா நம்ம பக்கம் திரும்பும் போது ஹாய்னு மலர்ச்சியா சிரிச்சுட்டே கையாட்டணும் இந்த அழகான முகம் ட்ரெஸ் அசசரிஸ் எல்லாம் அங்க இருக்கிற மெகா ஸ்கிரீன்ல பளிச்சுன்னு தெரியுதான்னு ஓர பார்வையில செக் பண்ணிக்கணும் அதானே ஓகே போகலாம் நான் ரெடி என்று ஆருத்ரா சிரிக்க திமிருடி உனக்கு என்று அவள் தோலை கிள்ளினால் வியாசி அன்று மாலை அவர்கள் திட்டமிட்டபடி டாக் ஷோ நடக்கும் அரங்கிற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் எங்கெங்க கேமரா வச்சிருப்பாங்கன்னு சுத்தி சுத்தி பார்க்க முடியாது ஷோ முடிகிற வரைக்கும் சிரிச்ச முகமாவே இருக்க வேண்டியதுதான் என்று வியாசி உதட்டுக்குள் முணுமுணுக்க ஆருத்ராவின் புன்னகை அகலமானது இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்துல குறிப்பா நம்ம மட்டும் போக்கஸ் பண்ண போறாங்களா சும்மா பந்தா பண்ணாம உட்காரு என்று செல்லமாக தோழியை அதட்டினான் ஒருவேளை கேமரா என் பக்கம் திருமிடுச்சுன்னு வையி ஆன் ஸ்கிரீன்ல எவனாவது என்னை பார்த்து அழகுல மயங்கி விழுந்துட்டா உன்னை திருத்தவே முடியாது என்ற ரீதியில் ஆருத்ரா அவளை பார்க்க சில பல மேடை நாகரீகங்கள் முடிந்தவுடன் பேச்சாளர்கள் ஒருவர் கருத்தை மற்றவர் வெளுத்து வாங்கியதில் நேரம் போனதே தெரியவில்லை புரோக்ராம் நல்லா இருந்தது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே நல்லா பேசின மாதிரி இருந்தது திரும்பி செல்லும் வழியில் வியாசி காரை ஓட்டி கொண்டிருக்க நிகழ்ச்சியை விமர்சித்து கொண்டிருந்தாள் ஆருத்ரா உம் ஷோ நல்லா தான் இருந்தது நம்ம முகம்தான் ஸ்கிரீன்ல வருமான்னு தெரியல இந்த கேமராவும் நம்ம பக்கம் திரும்பின மாதிரியே தெரியல என்றால் வியாசி சளிப்புடன் வாட்ச பிட்டி கேமரா கேமரா நீ ஏன் இப்படி அலைகிற உன்னுடைய முகத்தை ஆன் ஸ்கிரீன்ல காண்பிச்சு சினிமாவில சான்ஸ் வாங்குற என்னமா ஆமா நார்த்ல டாப்சி சக்க போடு போடுறான்னு நியூஸ் வருதுப்பா டாப்சி இடத்த இந்த வியாசி பிடிக்க வேண்டாமா என்று முகத்தை சோகமாய் வைத்து கொண்டு அவள் சொல்ல இரண்டு தோழிகளும் கலகலவென்று சிரித்தார்கள் ஆருத்ராவை அவளது வீட்டில் இறக்கிவிட்டு வழக்கமான குட் நைட் ட்ரோலுடன் வியாசி புறப்பட்டு செல்ல மெரு நிற டிசைனர் புடவையில் கலைந்து போன தேவதையாய் உள்ளே நுழைந்த மகளை வரவேற்றார் லலிதா ஷோ எப்படி இருந்தது எப்ப டெலிகாஸ்ட் ஆகுமா உன் முகம் அதுல தெரியுமாடி அன்னைக்கே உரிய ஆர்வம் ஐயோ அம்மா நான் ஸ்டேஜ் ஏறி பேசினேன் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஒன் அமாங் தி ஆடியன்ஸ் டயர்டுமா தூங்க போறேன் ஆன் தி வே டின்னர் முடிச்சிட்டோம் அம்மாவுக்கு குட் நைட் சொல்லி பஞ்சமித்தையில் படுத்த வேகத்தில் உறக்கம் ஆட்கொண்டது மறுநாள் காலை அலைபேசியின் சத்தம் அலாரமாக மாறி அவளை விசுக்கென எழுப்ப நோ வியாசி இன்னைக்கு டென்னிஸ் கட் நேற்று ஷோ பார்த்துட்டு வந்து தூங்கினது தான் செல்போன் சத்தம் கேட்டு எந்திரிச்சேன் உறக்கம் களையாமல் பதில் சொன்னால் ஆருத்ரா ஸ்டேஜ் ஏறி பக்கம் பக்கமா கவுண்டர் அடிச்ச மாதிரி எதுக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா தூக்கம் என்று திட்டிக்கொண்டே அலைபேசியை அணைத்தாள் வியாசி அருகில் இருந்த தலையணை ஆருத்ராவின் அணைப்புக்குள் பதுங்கியது இன்று கட்டிலை விட்டு இழவே பிடிக்கவில்லை 
பஞ்சமத்தேல் இன்னும் தன்னை சொகுசாக புதைத்து கொண்டாள் காலை நேர தூக்கம் அலாதியானது இன்னொரு ரவுண்ட் உறங்கலாம் என்று இமைகள் கெஞ்சுகின்றன எக்ஸ்ட்ரா தூக்கம் தேடி தவிக்கும் உடம்பை தாளாட்டுவதற்குள் மீண்டும் அலைபேசி சத்தம் கம் ஆன் என்று சத்தமாக திட்டிக்கொண்டு செவி மடுத்தவளின் காதுகளில் அவனது இனிய குட் மார்னிங் ஒட்டி இருந்த தூக்கம் உதறிக்கொண்டு சென்றுவிட உடலில் ஓடிய சிறு படப்படப்புடன் எழுந்து அமர்ந்தாள் ஆருத்ரா இவன் குரலை கேட்பதில் சற்றே இடைவெளி விட்டுவிட்டதோ மன்னிக்கவும் என்று குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதோடு சரி அதற்கு பிறகு எங்கே போனான் என்ன ஆனான் இன்று மீண்டும் இன்னைக்கு டென்னிஸ் கோட் பக்கம் ஆளக்கானோ சோ நோ கமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கேம் அவன் குரல் எப்போதும் இல்லாத வகையில் மிருதுவாய் ஒழித்தது நான் எங்க போறேன் வர்றேன்னு வாட்ச் பண்றது உங்க வேலையா ஸ்டாப் காலிங் மீ அதர்வைஸ் ஐ நீட் டு கால் தி போலீஸ் என்று மிரட்டும் குரலில் சொன்னால் ஆருத்ரா உங்களுக்கு என் குரலை கேட்க பிடிக்கலன்னா நிச்சயமா இனிமே நான் கால் பண்ணல இதுக்காக போலீஸ் வரைக்கும் போவானேன் ஆனா நேற்று டாக் ஷோல நீங்க பார்க்க ரொம்ப பிரைட்டா இருந்தீங்க வாட் அங்கேயும் என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்களா வாட் யூ திங்க் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் எல்லாத்தையும் தப்பாவே நினைச்சா எப்படி நீங்க ஆடியன்ஸ்ல இருந்தீங்க நான் ஸ்டேஜ்ல இருந்தேன் நான் எப்படி உங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்க முடியும் அதிராமல் சிரித்தான் அவன் ஆருத்ராவுக்கு மண்டையை பீத்து கொள்ளலாம் போல் இருந்தது ஸ்டேஜ்ல இருந்தானா பேச்சாளரா ஆங்கரா கேமராமேனா ப்ரோக்ராம் டைரக்டரா ஸ்டேஜ் செக்யூரிட்டியா கடவுளே யார் இவன் என்னடி சொல்ற ஸ்டேஜ்ல இருந்தானா மறுநாள் அவள் சொன்னதை கேட்டு வாயை பிளந்தாள் வியாசி அங்கே சில விஐபிஸ் அண்ட் கேமரா குரூ தவிர ஹைலைட் பண்ற அளவுக்கு வேற யாருமே இல்லை பேச்சாளர்கள் கூட சாதாரண பொதுமக்கள் தானே என்றாள் வியாசி அதே தான் எனக்கும் தோணுச்சு விஐபி யாரும் இந்த மாதிரி ராங் கால் வேலை பார்க்க மாட்டாங்க ஸ்டேஜ்ல இருந்த முகங்களை நானும் நல்லா யோசிச்சு பார்த்துட்டேன் யாரா இருக்கும் ஒண்ணுமே புலப்பட மாட்டேங்குது எதுக்கு கவலைப்படுற ப்ரோக்ராம் டெலிகாஸ்ட் ஆகிற அன்னைக்கு மேடையில யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னு செக் பண்ணிடுவோம் எவனாவது மைக்க பிடிச்சு பேசியிருந்தா அந்த குரல் உனக்கு அடையாளம் தெரியும் இல்லையா நிச்சயமா அந்த ஆங்கர் பர்சனா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை தலையெல்லாம் நரைச்ச மனுஷன் எப்படியும் ஆங்கருக்கு ஐம்பது வயசு தாண்டி இருக்காது என்று கேள்வி செய்த வியாசியை உறுத்து பார்த்தால் ஆருத்ரா இப்ப எதுக்காக கோவப்படுற ஆரோ கால் செய்யறவன் உன்னுடைய தீவிர ரசிகனா மாறிட்டான் நீ டென்னிஸ் விளையாட வாரியா இல்லையாங்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு தகவல் தெரியுது ஒருவேளை இது வெளிநாட்டு சதியா இருக்குமோ உன்னை உளவு பார்க்க ஆளில்லா விமானத்தை அனுப்பி இருப்பாங்களோ என்று வியாசி விடாமல் கேலி செய்து கொண்டிருக்க கோபத்துடன் எழுந்து நடந்தால் ஆறு இதுக்கு தான் அன்னைக்கே என் ரிலேட்டிவ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம்னு சொன்னேன் இப்போ ஒன்னு கெட்டு போகல என்று வழிமறித்தாள் வியாசி உம் நானும் அந்த முடிவுல தான் இருக்கேன் நேற்றே அவனை சிவ்வியரா வான் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு முறை கால் வந்தா நிச்சயமா கம்பி எண்ணுவான் அதற்கெல்லாம் அவசியமே ஏற்படவில்லை அவளுடைய சென்னிஸ் ஆட்டத்தை பற்றி விமர்சனம் செய்ய ஆள் இல்லாமல் அலைபேசி மிக நீண்ட மௌனம் காத்தது திராவும் இதை ஒரு பொருட்டாக நினைக்காமல் காலப்போக்கில் மறந்து போனாள் டார்லிங் இன்னைக்கு ஈவினிங் என்னுடைய திருமண நிச்சயதார்த்தம் என்று திடீர் என்று ஒரு நாள் வியாசி அழைத்த போது வீடு உற்சாகமானது என்னடி இது ஒரு வார்த்தை கூட மூச்சு விடல துழல் ஆருத்ராவிடம் எனக்கே தெரியாதுப்பா திடீர்னு வீட்டுல பேசி முடிவு செய்தாங்க மாப்பிள்ளை கப்பல்ல வேலை பாக்குறதால லீவு அதிகமா கிடைக்காதாம் இன்னைக்கே நிச்சயதார்த்தம் வச்சுக்கலாம்னு அவங்க சைட்ல இருந்து பிரெஷர் ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் விஜே ஹோட்டல்ல பார்ட்டி ஹாலுக்கு அவசியம் குடும்பத்தோட வந்துடுங்க நேர்ல வந்து அழைக்கலன்னு தப்பா நினைக்காதடி மாப்பிள்ள பையன் திருவிழாவே லைக் பண்ணுவான் போல வீட்டுக்குள்ளே ஜே ஜேன்னு ஒரே கூட்டம் வியாசி சொன்னதை கேட்டு கலகலவென்று சிரித்தாள் ஆருத்ரா அவள் சொன்னதை கேட்ட லலிதாவுக்கோ கண்ணீர் முட்டியது இரண்டு பெண்களும் ஒரே வயதை ஒத்தவர்கள் வியாசியின் திருமணம் தள்ளி போனதற்கு காரணமாவது இருந்தது அதுவும் இன்று மங்களகரமாய் நிறைவுறுவதாய் ஆனால் ஆருத்ரா அவளிடமோ ஜாதகத்திலோ எந்த குறையுமே இல்லை ஆனாலும் இந்த பெண் உம்மா என்று லலிதாவின் தோலை கட்டி கொண்டால் ஆறு உடனே உங்க ஃபீலிங் சென்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரேஸ் கார் ரேஞ்சுக்கு பிச்சுக்கிட்டு ஓடுமே எனக்கா கல்யாணம் பண்ணிக்க தோணும் போது ஓகே சொல்றேன் நெட்டையோ குட்டையோ எவனோ ஒருத்தன் தலையில் என்னை கட்டி விடுங்க இன்னைக்கு வியாசியோட நிச்சயதார்த்தத்துக்கு போறதை பற்றி மட்டும் யோசிச்சா போதும் நான் உடனே நகை கடைக்கு போய் அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு நகையை வாங்கிட்டு வரப்போறேன் கார்சாவியை சுழற்றி கொண்டே செல்லும் மகளை கவலையுடன் பார்த்தார் லலிதா தன் வளர்ப்பில் எங்கே குறை எல்லா அம்மாக்களும் பெண்களை வளர்ப்பதை போலத்தான் வளர்த்தார் 
ஆனாலும் இந்த பெண் மட்டும் ஏன் இப்படி திருமணத்தில் நாட்டம் இல்லாமல் தோளில் ஆதரவுடன் கைப்படிய சோகத்துடன் திரும்பி பார்த்தார் லலிதா மனைவியின் கவலைகளை புரிந்து கொண்டவராய் மணவாளன் என்றாவது ஒரு நாள் இந்த வீட்டிலும் மங்கள சத்தம் கேட்கும் என்ற ரீதியில் அவர் பார்வை ஆறுதல் சொன்னது இரத்தின கற்கள் பதித்த எடை குறைவான நகை மனதை ஈர்த்ததில் அதையே பரிசு பொருளாக வாங்கி கொண்டால் ஆருத்ரா எப்படா இவ கல்யாணம் நடக்கும் எல்லா நகையும் போட்டு அழகு பார்க்கலாம்னு போட்டி போட்டியா அடுக்கி வச்சிருக்கேன் இந்த பொண்ணு என்னடானா யாருடைய கல்யாணத்துக்கோ நகை வாங்கிட்டு வந்து சந்தோஷப்படுறாளே புலமினார் லலிதா தன் ஓரகத்தை கண்கலங்குவதை மௌனமாய் பார்த்து கொண்டிருந்தார் சாந்தா அவருடைய இரு மகன்களும் அமெரிக்காவில் குடும்பத்தோடு செட்டில் ஆகிவிட்டதில் வீடு வெறிச்சென்று இருக்கிறது அந்த வீட்டின் பெண் பாரிசு என்று இருப்பவள் ஆருத்ரா மட்டுமே அவளும் மனமேடையை எட்டி பார்க்க மாட்டேன் என்று அடம் பிடித்தால் எந்த அம்மாவுக்கு தான் வலிக்காது சேதுவும் ரகுவும் நம்ம ஆருத்ராவுக்கு எத்தனையோ என்ஆர்ஐ மாப்பிளை போட்டோக்களை அனுப்புனாங்க உன் பொண்ணு என்ன ஏதுன்னு கூட கேட்டுக்கல இனிமே எங்களால ஆருத்ரா விஷயத்துல தலையிட முடியாதுன்னு என் மருமகளுங்க இரண்டு பேரும் ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டாங்க ஓரகத்தியின் முதுகை வருடி கொடுத்தார் சாந்தா எனக்கே இவ நடந்துக்கிறத நினைச்சா வெறுப்பா இருக்கு மருமகளுங்களுக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு நாத்தனாரே கொஞ்சம் வசைவாங்க எல்லாரும் கூடி இருக்கும் போது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நல்லதை நடத்திக்கணும்னு இந்த பொண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குதே அலிதா தன் புலம்பலை மேலும் அதிகமாக்க வீட்டின் மூத்தவர் வைகுந்தன் அங்கே வருவது தெரிந்ததும் கண்ணீர் துளிகள் கரைக்குள் அடங்கின அத்தியாயம் மூன்று வியாசியின் நிச்சயதார்த்தம் அவசர கதையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தாலும் அந்த பார்ட்டி ஹால் மிகவும் அழகாகவே அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்தது பச்சை வண்ண இறகு பட்டு சரசரக்க முகம் நிறைந்த புன்னகையுடன் உள்ளே வந்தாள் ஆருத்ரா உன்னை யாருடி இவ்வளவு அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வர சொன்னது மாப்பிள்ள என்ன பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு பொண்ணோட தோழியை தூக்கிட்டு போக போறார் கேலியும் கிண்டலுமாக வரவேற்றால் வியாசி இதெல்லாம் இருக்கட்டும் முதல்ல மாப்பிள்ள யாருன்னு அடையாளம் காட்டு எல்லாரும் கோட்டு சூட்டுன்னு பந்தவா இருக்கிறதுனால என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல என்றாள் ஆருத்ரா அதோ தோ தோ அந்த ரைட் சைட் பில்லர் பக்கத்துல தன்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட பேசிட்டு நிக்கிறாரு சில்வர் கிரே சூட் நல்ல உயரம் மானரம் துருத்துரு கண்கள் அலைப்பாயும் கேசம் என்ற குறிப்புகள் அள்ளி வழங்கிய வியாசியை பார்த்து கழுக்கு என்று சிரித்தாள் ஆருத்ரா என்ன சிரிப்பு என்று முட்டை விழிகளை உருட்டினாள் வியாசி ஒரே பார்வையில் விழுந்துட்ட போல இருக்கே வர்ணன பலமா இருக்கு ஆமா ஜாதவ கோளார்னு இத்தனை வயசு வரைக்கும் எல்லாமே தள்ளி போயிடுச்சு இப்பவாது என் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஊல்ல பாட ஒருத்தன் வந்தானே அவங்க குடும்பத்துல யாருக்குமே ஜாதகத்துக்கு மேல நம்பிக்கை இல்லையா முற்போக்குவாதிகளா இருக்கிறதாலதான் இந்த கல்யாணமே செட் ஆச்சு எங்க இந்த ஜாதக பிரச்சனையால கடைசி வரைக்கும் கல்யாணமே ஆகாம பாடசாலையிலேயே இருந்துடுவோமோன்னு நான் பயந்து கிடந்தது எனக்கு தானே தெரியும் வியாசியின் பேச்சில் நிஜமான வருத்தம் தெரிய தோழியை திகைப்புடன் பார்த்தாள் ஆருத்ரா திருமண வாழ்க்கை பற்றி இத்தனை இயக்கங்களை மனதில் அடக்கி வைத்து இந்த பெண் ஒன்றுமே தெரியாதது போல் வளம் வந்தாளா சும்மா என் மூஞ்சியே பார்த்துட்டு நிக்காத ஆரு அந்த மாப்பிள ஹேன்சம் மாதிரி நீயும் என் அழகுல மயங்கி விழுந்துட போற அது சரி அம்மா அப்பா எங்க என்று தோலை தட்டினால் வியாசி ஹால்ல உன் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க நானும் அங்கிள் ஆங்கிட்டிய பார்த்து விஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் மணமகளின் அறையை விட்டு வெளியே வந்தால் இரண்டு குடும்பங்களின் உறவு வட்டமும் மிகவும் அதிகமோ பார்ட்டி ஹால் ஜனங்களால் நிரம்பி வழிந்தது மேடைக்கு அருகே இருந்த வியாசியின் பெற்றோரை நெருங்கினால் ஆறு மணமகளின் தாயாரிடம் பேசி கொண்டிருந்த லலிதா தன் மகளை முறைக்க தொடங்கவும் இனி அம்மாவை நெருங்கினால் அட்வைஸோ அர்ச்சனையோ நிச்சயம் உண்டு என்று புரிந்ததில் பார்ட்டி ஹாலின் மறுகோடிக்கு நைஸாக நழுவினாள் வெனிலா பிளேவர் சாக்லேட் குல்ஃபி ரெண்டுமே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு கறி நல்ல காரசாரமா இருக்கணும் குழந்தைங்க சாப்பிடறதுக்கு காரம் இல்லாத மீடியம் பிளேவர்ல ஒண்ணு ரெடி பண்ணிடுங்க என்று தடுப்புகளுக்கு பின்னே யாரும் உத்தரவுகளை பிறப்பித்து கொண்டு இருந்தார்கள் இங்க என்ன பண்ற அப்பா உன்ன கூப்பிடுறாரு பாரு என்று கணீர் குரல் கேட்டதில் ஸ்தம்பித்து நின்றாள் ஆருத்ரா இது இது அவள் அலைபேசியில் கேட்கும் குரல் அல்லவா அப்படியானால் இந்த குரலுக்கு சொந்தக்காரன் இங்கே தான் இருக்கிறானா கட்டியிருந்த புடவை பிளீட்ஸ் தடுக்க அந்த தடுப்புகளுக்கு பின்னால் யார் என்று பார்க்கும் ஆவலில் விரைந்து வந்தாள் என்ன ஒரு ஏமாற்றம் அந்த ஹோட்டலின் கேட்ரிங் சர்வீஸ் ஆட்களை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லை சற்று தூரத்தில் கும்பலாக நின்று பேசிக் கொண்டிருந்த ஆண்களின் மீது பார்வை துளாவியது இவர்களில் யாராவது ஒருவராக இருக்குமோ ஒருவேளை அவள் கேட்ட குரல் பிரம்மையா 
அல்லது யார் பேசினாலும் அவன் பேசுவது போல் தோன்றுகிறதா யூ ஆர் கரெக்ட் உனக்கு சித்த பிரமை அதிகமாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதனாலதான் எவன் பேசினாலும் உனக்கு அவன் பேசுற மாதிரியே தோணுது வயிற்றை பிடித்து கொண்டு சிரித்தாள் வியாசி என்னை பார்த்தா உனக்கு ஜோக்கர் மாதிரி இருக்கா கோவப்பட்டால் ஆருத்ரா மாதிரி இல்ல பேபி அதே தான் அன்னைக்கு நான் எச்சரிக்கை செய்த போதே போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கலாம் இந்நேரம் கண்டுபிடிச்சு லாடா கட்டி இருப்பாங்க ஹி சவுண்ட்ஸ் லைக் மெச்சூர் பர்சன் புகழாரம் சூட்டுனேன் இப்ப பாரு கேட்கும் மொழியில் எல்லாம் நந்தலாலாங்குது விளையாடாத வியாசி என்னால அந்த குரலை மறக்கவே முடியாது அவன் இந்த பார்ட்டி ஹால்ல தான் எங்கேயோ இருக்கான்னு தோணுது என்று பிடிவாதமாய் நின்றாள் ஆருத்ரா ஸ்பெஷல் ஸ்குவாட் வச்சு தேடலாமா எதுக்கும் அந்த கேட்ரிங் சர்வீஸ் குரூப்ல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தனையும் வாய்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம் இங்க வந்து என்கிட்ட நையி நையின்னு அனத்துனா நான் என்னடி பண்ணுவேன் என்று வியாசி புலம்பி கொண்டிருந்த நேரம் கும்பலாக வந்த பெண்கள் நிச்சயதார்த்த மேடைக்கு அவளை அழைத்து செல்ல முகத்தில் படிந்த குழப்ப ரேகைகளுடன் அவர்களுடன் சேர்ந்து வெளியே சென்றாள் ஆறு முகத்துல குழப்பம் தெரியுது வருங்காலத்தை பற்றிய பயம் வந்தால் சரி என்று லலிதா ஆரம்பித்ததும் சுர் என்று உச்சந்தலைக்கு கோபம் ஏறியது அவளே குரலுக்கு சொந்தக்காரன் யார் என்று புரியாத அவஸ்தையில் இருக்கிறாள் இதில் வருங்காலத்தை பற்றிய பயமா இத்தனை கசமுசா குரல்களுக்கு மத்தியில் இனி அவனை கண்டுபிடிப்பது அசாத்தியம் என்று புரிய காரணம் அறியா சோர்வு ஒன்று ஆருத்ராவுக்குள் எட்டி பார்த்தது அவனை கண்டுபிடிச்சு என்ன செய்ய போற என்று உள்மனம் கேள்வி கேட்க விடை தெரியாமல் மருண்டாள் அதுதானே அவனை தேடி கண்டுபிடித்து என்ன செய்ய போகிறாள் எதற்கு இந்த தேவையில்லாத கியூரியாசிட்டி மென்று போட்ட சூயிங்கம் போல அவள் மூளைக்குள் ஒட்டி கொண்டு இம்சை படுத்தி கொண்டிருந்தான் முகமே தெரியாத ஒருவன் அன்று முழுவதும் அமைதியற்று இருந்தாள் ஆருத்ரா இரவு தன் கட்டிலில் விழுந்த பிறகும் வேறு எதை பற்றியும் நினைக்க முடியாமல் பார்ட்டி ஹாலில் நடந்த சம்பவங்கள் இமைக்குள் இனிய காட்சிகளாய் இனி வியாசி சென்னிஸ்கோர் பக்கம் வரமாட்டாள் வேறு யாருடனாவது செட் சேர்ந்து விளையாட வேண்டியதா என்று நினைத்து கொண்டே மறுநாள் காலை காரின் வேகத்தை அதிகரித்து சென்று கொண்டிருந்தாள் கண்ணெதிரே இருந்த அலைபேசியின் மௌனம் மனதை நெருடியது குரலை கேட்டது உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் நிச்சயதார்த்த நிகழ்வில் அவனும் ஆருத்ராவை பார்த்திருப்பானே அடியே ஆறு உனக்கு என்ன ஆனது போலீஸை கூப்பிடுவேன் மிலிட்ரியை கூப்பிடுவேன் என்று பிரபலமான வசனங்களை அவனிடம் அள்ளி தெளித்துவிட்டு மீண்டும் அவனிடமிருந்து குறுஞ்செய்தி வந்திருக்கிறதா என்று அலைபேசியை எட்டி பார்க்கிறாயே நாட் அஷேண்ட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் மெயின்டைன் யோர் டிக்னிட்டி ஆருத்ரா என்று தன்னை தானே திட்டிக் கொண்டவள் டென்னிஸ் கோட் அருகே வண்டியை நிறுத்தி ஓயிலாக இறங்கினாள் கிராசிங் தி பேஸ் லைன் என்று கோச் கத்திய பிறகே அன்றைய விளையாட்டில் நிறைய தவறு செய்கிறோம் என்று புரிந்தது சாரி சார் லூசிங் மை கான்சன்ட்ரேஷன் என்று தன் தவறை ஒப்புக்கொண்டவள் மறுநாள் விளையாட வருவதாக சொல்லி சிறிது நேரத்திலேயே விடை பெற்றாள் வண்டியில் யாரும் இல்லை என்ற தைரியத்தில் சத்தமாக திட்டிக்கொண்டிருந்தவள் கோபத்துடன் ஓங்கி அடிக்க காரணமே இன்றி பேங் என்று ஹாரன் அலறியது டிராபிக்கே இல்லாத ரோட்ல யாருக்காக ஹாரன் அடிக்கிறேன் என்று தலையில் அடித்து கொண்டார் மீண்டும் அமைதியாக தொழில் நிர்வாகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த நாட்களில் திடீரென்று ஒரு நாள் பரபரப்புடன் அவளது அறைக்குள் நுழைந்தார் ரிச்சி ஒரு பெரிய இஷ்யூ கிரியேட் ஆகியிருக்கு கன்சியூமர் கோர்ட் வரைக்கும் இழுத்தடிப்பாங்கன்னு போலிருக்கு மேம் வாட் நம்ம அழகு சாதன பொருட்களை யூஸ் பண்ணதுல தனக்கு ஸ்கின் அலர்ஜி ஏற்பட்டு மிகவும் கஷ்டப்படுறதா ஒரு லேடி இந்த மேகசின்ல பேட்டி கொடுத்திருக்காங்க பிளட் இஷிட் என்று திட்டிக்கொண்டே பிரபலம் அதிகம் இல்லா அந்த சஞ்சிகையை கவனமாக படிக்க தொடங்கினாள் ஆருத்ரா என்ன தைரியத்துல இப்படி ஒரு பேட்டி கொடுத்திருக்காங்க நாம கம்ப்ளீட் ஹேர்பல் லைன்ல இருக்கோம் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இவங்களோட ஸ்கின் அலர்ஜிக்கு காரணம்னு நிரூபிக்க முடியுமா குட்வில் ஸ்பாயில் பண்றதுக்காக யாரோ கேம் பிளே பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கும் அதே சந்தேகம் மேம் இவ்வளவு நாள் இல்லாம திடீர்னு இப்படி ஒரு கான்ட்ரவர்சி எப்படி இந்த பத்திரிகையை பார்த்தாலும் பிரபலமான பத்திரிகையா தெரியல பேட்டி கொடுத்த அந்த லேடியோட முகமும் இதுல இல்ல நம்ம வளர்ச்சி பொறுக்காம யாரோ ஆடுற ஆட்டம் இதை ஆரம்பத்துல என்னன்னு பாத்துடணும் இந்த பேட்டி வந்திருக்கிற விஷயத்த உங்களுக்கு யார் சொன்னாருச்சு என்னோட கசன் ஒருத்தி இப்பதான் போன் செய்தா உடனே நம்ம ஆபீஸ் பாயை அனுப்பி இந்த குப்பையை வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் படிச்சது ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்தது 
ஒரே பொய்ய திரும்பி திரும்பி சொன்னா அதுவே உண்மையாயிடும்னு சொல்லுவாங்க இதை படிக்கிற எத்தனை பேர் ரூமர் ஸ்ப்ரெட் பண்ண போறாங்களோ கவலையுடன் தலையில் கை வைத்து கொண்டால் ஆருத்ரா மாதிரி எல்லாம் அடிக்கடி நடக்குது மேம் பர்கர்ல பல்லி இருந்தது சாக்லேட்ல வண்டு இருந்தது கூல் ட்ரிங்க்ல கரப்பம் பூச்சி இருந்ததுன்னு எத்தனையோ பெரிய பிராண்ட்ஸ் மேல குற்றச்சாட்டுகளை வைத்திருந்தாங்க நாம இன்னும் அந்த லெவலுக்கு வளரவே இல்லை அரும்பு விட்ட ஸ்டேஜ்லதான் இருக்கோம் ஆனாலும் நம்ம மேலையும் யாருக்கோ பகை இருக்கு அதனாலதான் இப்படி ஒரு செய்தியை கிளப்பி விட்டுருக்காங்க இப்ப என்ன செய்யலாம யோசிச்சு விடுங்கருச்சி எனக்கும் இந்த சுச்சுவேஷன் புதுசு உடனடியா ஒன்னும் சொல்ல முடியல இன்று நாற்காலியில் சாய்ந்து அமர்ந்தால் ஆருத்ரா வியாபாரத்தில் என்ன சவால்கள் வந்தாலும் அதிர்ந்து விடக் கூடாது என்பது பெரியப்பா அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கும் தாரக மந்திரம் பகையை கண்டு நடுங்கி ஓடாமல் சாமர்த்தியமாக சமாளிக்க தெரிய வேண்டும் வியூகம் வகுத்தவனே அதிர்ந்து பின்வாங்கும் அளவுக்கு பதில் வியூகம் வகுக்க வேண்டும் இது அப்பா மனவாளன் சொல்லி கொடுத்திருக்கும் வியாபார தந்திரம் இந்த நேரத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை அவளுக்கு மிகவும் தேவை ஆனால் அதற்கு முன் அவள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான வேலை ஒன்று உள்ளது வேகமாக அங்கிருந்து புறப்பட்டால் ஆருத்ரா சர்க்குலேஷனுக்காக நாங்க இந்த மாதிரி எழுதணும்னு சொல்றது அபாடம் மேடம் ஊர்ல நடக்கிறத செய்தியா எடுத்து போட வேண்டியது எங்க கடமை உங்க நிறுவன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணதுனால ஸ்கின் அலர்ஜி வந்ததுன்னு அந்த அம்மா எங்களுக்கு பேட்டி கொடுத்தாங்க வெளியிட்டோம் பேட்டியை வெளியிட்ட சஞ்சிகை அவளிடம் எதிர்வாதம் செய்தது இவங்கள மாதிரி இன்னும் எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ மக்களுக்கு மத்தியில் அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகட்டுமேன்னு உடனடியா விஷயத்த பிரசுரம் பண்ணிட்டோம் கம்பெனி குட்வில் பாதிக்கப்படுதுன்னு எங்க மேல பாயிரத விட்டுட்டு சம்பந்தப்பட்ட லேடியை மறுப்பு பேட்டி தர சொல்லுங்க இந்த பிரசுரம் பண்ணின மாதிரியே அதையும் பிரசுரம் பண்றோம் எங்களால அவ்வளவுதான் செய்ய முடியும் சற்றும் பொறுப்புணர்ச்சி இல்லாத வகையில் அவர்கள் கைவிரிக்க தன்னிடம் அலட்சியமாக பேசியவர்களை அடித்து நொறுக்க வேண்டும் என்று எழுந்த வெறியை அடக்கி கொண்டு வெளியே வந்தாள் உண்மைத்தன்மை என்னவென்று அறியாமல் செய்தி வெளியிட்டது யாருடைய குற்றம் இதற்காகவே இவர்கள் மீது அவள் வழக்கு பதிவு செய்யலாம் குள்வர்களோ எதற்கும் அஞ்சுபவர்களாக தெரியவில்லை வார்த்தைக்கு வார்த்தை எதிர்வாதம் செய்கிறார்கள் பேட்டி கொடுத்த பெண் எங்கே இருக்கிறாள் சொல்ல மறுக்கிறார்கள் ஆறு திரவுக்கு அவளது முகவரி வேண்டுமே அத்தியாயம் நான்கு என்னை கேட்காம உன்னை யார் அந்த பத்திரிகை ஆபீஸ்க்கு போ சொன்னது பெரியப்பாவின் முதல் கேள்வியே ஆருதிராவின் சப்த நாடியையும் ஒடுங்க வைத்தது ஒரு வக்கீலோட அங்க போய் லெப்ட் அண்ட் ரைட் விட்டிருந்தா சமத்துதான் நீ கேட்க வேண்டியத அவன் லா பாயிண்ட் வச்சு அடிச்சிருப்பான் நீ தனியா போனது சரியில்லை மகளே என்று கடிந்து கொண்டார் மனவாளன் திடீர் என்று உருவாகியுள்ள பிரளயத்தில் அவளை அமைதி இழந்து இருக்கிறாள் இதில் வீட்டு பெரியவர்களே அவளை குற்றவாளி கூண்டில் அடைக்கிறார்கள் நேரில் சந்தித்து பேசியதில் என்ன தவறு பிரச்சனைகளை சமாளிப்பதில் அவளுக்கு அனுபவம் போதவில்லையா கல்யாணம் பண்ணோமா குழந்தைய பெத்தோமான்னு இல்லாம இதெல்லாம் இவளுக்கு தேவையா எங்க போய் சிக்கிட்டு இருக்கான்னு தெரியலையே பெரியவர் பேசுறத பார்த்தா பயமா இருக்கு தமக்கை சாந்தாவிடம் புலம்ப தொடங்கினார் லலிதா நீ சும்மா இரு என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் நம்ம வீட்டு ஆம்பளைங்க பாத்துப்பாங்க எதையாவது சொல்லி அவளுக்கு இருக்கிற தைரியத்தையும் குறைக்காதே கடிந்து கொண்டார் சாந்தா என்னன்னா பண்ணலாம் கவலையுடன் தன் சகோதரரை பார்த்தார் மணவாளன் எதுவும் குடிமூழ்கி போகல பிசினஸ்ல இந்த மாதிரி இடர்பாடுகள் வர்றது சகஜமாச்சு நீ சொன்ன மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணுவோம் மணவாளா நமக்கு ஸ்கெட்ச் போட்டவங்களுக்கு நாம அதை விட பெருசா ஸ்கெட்ச் போடணும் என்று அசராமல் சொன்னார் வைகுந்தன் என்ன பண்ண போறீங்க பெரியப்பா பேட்டி கொடுத்த அந்த லேடிய சந்திச்சு எங்க குட்வில் கெடுத்ததுக்காக கேஸ் போடுவோம்னு மிரட்டுவோமா ஆர்வமானால் ஆருத்ரா அவசரப்படாம என் போக்குல போக விடுமா பொண்ணே எந்த எதிர் கேள்வியும் கேட்காம நீ உள்ள போய் சாப்பிடுற வேலையை பாரு சாந்தா பொண்ணு களைச்சு வந்திருக்கா சாப்பாடு பரிமாறுமா நான் முக்கியமான ஒருத்தரை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் என்று குரல் கொடுத்து விட்டு புறப்பட்டார் வைகுந்தன் அண்ணா நானும் உங்க கூட என்று வழிய கிளம்பிய மனவாளனும் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார் உங்க அண்ணன் பிடிவாதம் தெரிஞ்சதுதானே எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க நல்லதே நடக்கும் என்று உள்ளே சென்றார் சாந்தா யார பாக்க போறேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போனா என்னவா அந்த லேடியை பிடிச்சு உலுக்கி எடுத்தா எல்லா உண்மையும் கக்கிடுவான்னு தோணுது நிச்சயம் அவளுக்கு பின்னால பணம் பறிக்கிற ஒரு கும்பல் இருக்கும்னு ஆத்திரப்பட்டால் ஆருத்ரா அதுக்கு நீ காக்கி உடுப்பு போட்டிருக்கணும் இல்ல கருப்பு கவனாவது மாட்டிருக்கணும் சும்மா போய் யாரையாவது உழுக்குனா அது இன்னொரு கேஸா உண்மையிலேயே விடிஞ்சிடும் பேசாம வாய மூடிட்டு சாப்பிடு எல்லாம் அவங்க பாத்துக்கட்டும் சுள் என்று எரிந்து விழுந்தார் லலிதா 
வியாசிக்கு திருமணம் நிச்சயமானதில் இருந்து அவரால் அமைதியாகவே இருக்க முடியவில்லை தன் மகளுக்கு எப்போது மேலச்சத்தம் என்று ஏங்கி கிடந்தது இப்போது அது வெறுப்பாக மாறி கோபமாக உருவெடுத்து கொண்டிருக்கிறது சினத்துடன் அம்மாவை பார்த்தாள் ஆருத்ரா நடைப்பழகும் குழந்தை ஒவ்வொரு படியாய் மெல்ல ஏறி வருவது போல் மிகவும் சிரமப்பட்டு பெரியவர்களின் உதவியுடன் இந்நிறுவனத்தை செவ்வனை உருவாக்கி நடத்தி கொண்டு இருக்கிறாள் யாரோ ஒருத்தி புரளியை கிளப்பி விட்டு கோட்டையை களைத்து விடுவதா என்று இரவில் கூட சரியான உறக்கமின்றி மனதில் பாரம் அழுத்தி கொண்டு கிடந்தவளை மறுநாள் காலை லலிதாவின் கூக்குரல் உளுக்கிட்டு எழுப்பியது இதுக்குதான் அந்த பத்திரிகை ஆபீஸுக்கு தனியா போயிருக்க வேண்டாமேனு சொன்னது என்று கத்திக்கொண்டே அந்த சஞ்சிகையை அவள் முகத்துக்கு நேரே விசிறி அடித்தார் லலிதா அவளை காவு வாங்க நினைக்கும் அதே நிறுவனத்தின் மற்றொரு துணை இதழ் பெண் தொழிலதிபரின் மிரட்டல் என்று கொட்டை எழுத்தில் செய்தி பார்த்த வேகத்தில் தலை சுற்றியது அவள் எந்த மிரட்டலில் ஈடுபட்டாள் ஆதாரம் இல்லாமல் எதற்காக அவசரப்பட்டு செய்தி வெளியிட்டார்கள் என்றுதானே கேட்டாள் அதையா இப்படி திரித்து எழுதுவது திரித்து எழுதப்பட்ட செய்தியை வெறித்து படித்து கொண்டிருந்தாள் ஆருத்ரா லலிதாவின் முகம் எக்கச்சக்க பயத்தில் வெளிரி கிடந்தது பிரச்சனையை திசை திருப்ப வாய்ப்பிருப்பேன்னு நேற்றே அப்பாவும் பெரியப்பாவும் சொன்னாங்களே குத்தமெல்லாம் உண்மையிலதான்னு போட்டுட்டான் பாரு என்று லலிதா அரற்ற தொடங்கவும் தலையை தாங்கி கொண்டாள் டென்ஷனில் மண்டையை வெடித்து விடும் போல் இருந்தது அப்பா பெரியப்பா எங்கம்மா பக்கல பாத்துட்டு வர்றேன்னு புறப்பட்டு போயிருக்காங்க நீ எந்திரிச்சு பல்ல விளக்கி காஃபி குடி யாரோ அவங்க திரும்பி வந்ததும் மேற்கொண்டு என்ன செய்யறதுன்னு யோசிப்போம் டீ எனக்கு மனசே சரியில்லை பக்கத்துல இருக்கிற கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் என்று லலிதாவின் பேச்சுக்கு தலையாட்டி வைத்தாள் தன்னுடைய கடந்த காலத்தில் ஆருத்ரா யாரிடமும் எந்த பகையும் வளர்த்து கொள்ளவில்லை நிர்வாகத்தை மேற்கொண்ட பிறகும் இதைச் அதிகாரம் காட்டாமல் அனைவரிடமும் நாகரிகமான நட்புடனே பழகி கொண்டிருக்கிறாள் தனிப்பட்ட பகை என்று எதுவுமே இல்லாத போது யார் அவளை கார்னர் செய்ய நினைப்பது தனது கம்பெனி தயாரிக்கும் பொருட்களில் குறை இருக்க வாய்ப்பே இல்லை தரக்கட்டுப்பாடு சோதனைகளுக்கு பிறகே விற்பனை பிரிவிற்கு செல்கிறது ஒருவேளை எக்ஸ்பைரி டேட் அது போல ஏதாவது சங்கடம் என்றால் காலாவதியான பொருளை நேரடியாக அந்த பெண்ணுக்கு விற்றவனும் தேதி சரி பார்க்காமல் வாங்கியவளும் தானே குற்றவாளிகள் இதில் ஆருத்ராவை எதற்காக வம்புக்கு இழுக்க வேண்டும் காதும் காதும் வைத்தது போல் தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனை இன்று பிரசுரமாகும் அளவுக்கு வந்துவிட்டதே மின்னல் வேகத்தில் ஏதாவது செய்யாவிட்டால் மனம் விரட்டிய விரட்டலில் திடீர் என்று வியாசி குறிப்பிட்டு சொன்ன அந்த காவல்துறை நண்பன் பிளாஷ் போல் மின்னல் அடிக்க இமை மூடும் நொடியில் வியாசியின் ஹலோ செவிகளை தீண்டியது அவனை பார்க்கணும்னு சொல்ற நான் இப்போ கர்நாடகாவில் இருக்கேன் கல்யாண விஷயமா ஒரு ஜோலி என்று வியாசி சொல்லவும் இருந்த நம்பிக்கையும் நழுவி விடுமோ என்று ஆருத்ராவுக்கு பயம் நடந்த சம்பவங்களை அவள் சுருக்கமாக சொல்லி முடித்த போது வியாசிக்கு மிகவும் திகைப்பாக இருந்தது தோழியின் நிறுவனத்தில் தயாராகும் பொருட்களை அவளும் உபயோகிக்கிறாள் அவளுக்கு வராத தோல் ஒவ்வாமை அந்த பேட்டி கொடுத்த பெண்ணுக்கு மட்டும் எப்படி வந்தது சம்திங் ஃபிஷி யாரோ இந்த விஷயத்த முளையிலேயே கிள்ளி எறியணும் நான் சுகேஷுக்கு போன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் நீ உடனே அவனை மீட் பண்ணு ஹி கேன் சால்வ் ஆல் யோர் ப்ராப்ளம்ஸ் எதையும் மின்னல் வேகத்துல முடிச்சு கொடுக்கறதுல அவன் கில்லாடி வியாசியின் வார்த்தைகள் கொடுத்த நிம்மதியில் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அந்த ஆள் அரவமற்ற பூங்காவின் வேலியோரம் காத்து நின்றாள் ஆருத்ரா எதற்காக இங்கே சந்திக்க வேண்டும் ஸ்டேஷனில் வைத்தே பேசியிருக்கலாமோ என்னவோ வியாசியின் உத்தரவு கேட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் பிரச்சனைகளை மின்னல் வேகத்தில் முடிப்பதில் சாமர்த்தனாமே அதையும் பார்ப்போம் நொடிகள் யுகங்களாய் நகர்ந்த நேரத்தில் ஆருத்ரா என்று முதுகுக்கு பின்னால் ஒழித்த குரல் தூக்கி வாரி போட வைத்தது திடுக்கிட்டு திரும்பியவள் முன் வசீகரமான ஆண்களுக்குரிய லட்சணங்களுடன் அவன் அயன் சுகேஷ் வியாசி சொல்லியிருப்பாளே சிநேகமாய் கை நீட்டினான் ஆருத்ரா இன்னும் தன் அதிர்ச்சியில் இருந்து மீளவே இல்லை ஆனாலும் அவளது கரம் அவனை நோக்கி நீண்டது கவலைப்படாதீங்க எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சால்வ் பண்ணிடலாம் அந்த மேகசின் காப்பி கொண்டு வந்தீங்களா கையோடு கொண்டு வந்த சஞ்சிகையை அவனிடம் கொடுத்தவளுக்கு இதயம் படப்பட வென்று அடித்து கொண்டது கேட்டு விடலாமா தன் சந்தேகத்தை அவனிடம் கேட்டு விடலாமா லூசுத்தனமாக யோசிக்கிறாய் யாருதுரா என்ன விஷயமா வந்தியோ அதை மட்டும் பேசு உனக்கு சித்த பிரமை அதிகமாகிவிட்டதாக வியாசி கிண்டல் அடித்ததை மறந்து விட்டாயா இவன் அவனாக இருக்கவே முடியாது விழிவண்டுகள் அவன் முகத்தின் மீதே மொய்த்து கொண்டிருக்க முகத்துக்கு நேரே சொடுக்கு போட்டான் படப்படத்தன பட்டாம்பூச்சிகள் என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேனே ஏன் இப்படி ஃப்ரீஸ் ஆன மாதிரி நிக்கிறீங்க ரிலாக்ஸ் 
என்று அவன் தோழமை காட்டிய போது கேட்டுவிடாரோ உதடு துடித்தது யூ வாண்ட் டு சே சம்திங் எல்ஸ் என்னவோ சொல்ல வர்ற மாதிரி துடிப்பா இருக்கீங்க இது விஷயமா வேற எதுவும் இருக்கா தன் எதிரே நின்றவளின் கண்களுக்குள் பார்த்தான் அவள் மனதை கணிக்கிறானே அவளுக்குள் எழுந்திருக்கும் மாபெரும் சந்தேகத்தை எப்படி அவனிடம் கேட்பது அப்படியே கேட்டாலும் என்ன நினைப்பான் மறை கலண்டவள் என்றா வேண்டாம் இவனிடம் எதுவும் கேட்க வேண்டாம் வியாசி திரும்பி வந்ததும் அவளிடம் சந்தேகத்தை சொல்லி நிவர்த்தி செய்து கொள்வோம் கேட்கும் ஒளியில் எல்லாம் என்று அவள் கிண்டல் எடுத்து சிரித்தாலும் ஆறுவாள் தாங்கி கொள்ள முடியும் பத்திரமா வீட்டுக்கு போங்க சந்திப்பு முடிந்து விட்டது என்ற ரீதியில் பைக்கை நோக்கி நடந்தான் அப்பாவும் பெரியப்பாவும் வக்கில பார்க்க போயிருக்காங்க படப்படத்தால் ஆருத்ரா ஐ சி கருப்பு கவன விட காக்கி ஒசத்தின்னு நீங்க என்ன தேடி வந்திருக்கீங்களாக்கோ என்று அவன் முகம் காட்டிச் சிரிக்க தான் இமைக்க மறந்ததை எண்ணி உள்ளுக்குள் வெட்கப்பட்டு கொண்டாள் அவங்க வழியில அவங்க போகட்டும் என்னுடைய விசாரணை முறைகள் வேற மாதிரி இருக்கும் சியு என்று லாவகமாய் அவன் தன் பைக்கில் ஏறி அமர்ந்தான் நாம சந்திச்சு பேசினது நமக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா ரகசியமா இருந்தா போதும் என்னுடைய பர்சனல் நம்பர் எப்ப உதவி தேவைப்பட்டாலும் கான்டாக்ட் செய்யலாம் என்று அழுத்தமான குரலில் சொல்லிவிட்டு அவன் புறப்பட்டு செல்ல பூங்காவில் இருந்த மரங்களோடு மரங்களாய் நின்று கொண்டிருந்தாள் ஆருத்ரா டென்னிஸ் பற்றி நிறைய தெரியுமா என்று அவனிடம் துணிந்து ஒரு வார்த்தை கேட்டிருந்தால் அவளது சந்தேகத்திற்கு விடை கிடைத்திருந்திருக்குமோ அத்தியாயம் ஐந்து எங்க போயிட்டு வர வீட்டுக்குள் நுழையும் போதே கோவில் பிரசாதத்துடன் சேர்ந்து அம்மாவின் அர்ச்சனை ரகசியம் காக்கப்பட வேண்டும் என்று அவன் உத்தரவிட்டதால் என்னவோ சொல்ல வாய்த்திருந்தவள் மனதுக்குள் சோர்வாக இருந்தது வாக்கிங் சென்று வந்தேன் என்று பொய் சொல்லி முடித்து கொண்டான் இந்த பிரச்சனையை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு வக்கீலை பார்க்க போனோம் நேற்று ஊர்ல இல்ல இன்னைக்கு வந்துடுவார்னு சொன்னாங்க இன்னும் வரக்கானும் கவலையுடன் சொன்னார் வைகுந்தன் இட்ஸ் ஓகே பெரியப்பா இந்த பிரச்சனை ஆட்டோமேட்டிக்கா சால்வ் ஆகுதா இல்லையான்னு பாருங்களேன் என்று குதுகலமாய் சிரித்தாள் ஆருத்ரா வைகுந்தனும் மனவாளனும் ஒருவரை ஒருவர் புரியாமல் பார்த்து கொண்டார்கள் சாந்தாவும் லலிதாவும் கூட ஆச்சரியத்தில் அமிழ்ந்து போனார்கள் எந்த தேவதை கிட்ட திடீர் வரமாகிட்டு வந்த இவ்வளவு உறுதியா பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடும்னு சொல்ற கேள்விகளை அடுக்கினார் லலிதா தேவதை இல்ல எங்க அம்மா கும்பிட்டு வந்த தெய்வங்கள் மேல இருக்கிற நம்பிக்கை எல்லாம் அவன் பார்த்துப்பான் என்று மேலே நோக்கி கை காட்டினான் திடீர்னு பக்தி முத்தி போன மாதிரி பேசுற அப்படி இருக்கிறவ என் கூட கோவிலுக்கு ஒரு நட வந்திருக்க வேண்டியது தானே சரி சரி எல்லாரும் சாப்பிட வாங்க என்று சாப்பாட்டு மேஜின் மீது தட்டுக்களை பரப்பினார் லலிதா வைகுந்தனின் முகம் இன்னும் பலத்த சிந்தனையிலேயே இருந்தது நான் தான் சொல்றேன்ல திடீர்னு வந்த பிரச்சனை திடீர்னு காணாம போயிடும் என்று நம்பிக்கை இருக்கு நீங்கள் எல்லாம் டல்லா இருந்தா எனக்கும் சாப்பிட பிடிக்கல என்று முகத்தை சுருக்கினாள் ஆறு கான்சியூமர் கோர்ட் விவகாரம்னு நினைச்சா பெண் தொழிலதிபரின் மிரட்டல்னு ரூட்டை மாற்றி விட்டுட்டானே கவலையா இருக்கு அடுத்து என்ன பிளான் பண்ண போறாங்களோன்னு யூகிக்க முடியல அரும் பாடுபட்டு வளர்த்த மகளுக்கும் அவளது நிறுவனத்துக்கும் கெட்ட பெயர் ஆகிறது என்ற கவலையில் மனவாளன் அவங்கள சும்மா விட்டு வச்சாதானே அடுத்து ஏதாவது செய்வாங்க மனதுக்குள் சொல்லி கொண்டவளாய் அன்றைய டிஃபனை மென்று கொண்டிருந்தால் ஆறு உன் மனசுக்குள்ள ஏதாவது வியூகம் வகுத்திருக்கியா நேற்றை விட இன்னைக்கு தெளிவா பேசுற மாதிரி இருக்கு எதுவா இருந்தாலும் எங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு செய் நீயா அந்த பத்திரிகை ஆபீஸை தேடி போய் சத்தம் போடவும் தானே இத்தனை குளறுபடியும் நடந்தது என்று லலிதா குறுக்கே வர டிஃபனை அரை குறையாக முடித்து கொண்டு இடத்தை விட்டு எழுந்தார் இப்ப நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னு இப்படி கோச்சுட்டு போகணும் என்று லலிதா நொடித்து கொண்டே வேலையில் என்னமா பொண்ணே என்ன செய்யலாம்னு இருக்க வக்கீல் வர்ற வரைக்கும் காத்திருக்கலாம்னு அண்ணன் சொல்றாரு உன் மனசுக்குள்ள வேற எதுவும் பிளான் வச்சிருக்கியா உனக்கு யார் மேலேயாவது சந்தேகம் இருக்கா என்று மகளை நெருங்கி மெல்லிய குரலில் கேட்டார் மனவாளன் நேற்று வரை என்ன செய்யறதுன்னு புரியாம தடுமாறிக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு ஏதோ ரூட் கிடைக்கும் போல் இருக்கு என்ன ஏதுன்னு கொடைய வேண்டாமே டேட் முதல்ல சக்சஸ் ஆகட்டும் என்று ஆருத்ரா தன் கட்டை விரலை உயர்த்த மகளின் பேச்சில் நம்பிக்கை வைத்து சிறு தலையாசைப்புடன் நகர்ந்து சென்றார் மனவாளன் பட்டும் பீதாம்பர்மமாக வாழறத விட்டுட்டு லோல் பட்டு அவமானப்பட்டு அசிங்கப்பட்டு வாழ்வேன்னு அவளா தலையில மண் அள்ளி கொட்டிக்கிட்டா யார் என்ன செய்ய முடியும் என்று உள்ளே லலிதா கத்திக் கொண்டிருப்பது காதில் விழ இதற்கு மேல் வீட்டில் இருக்க முடியாது என்ற நிலையில் காரை நோக்கி நடந்தாள் செல்லும் வழி முழுவதும் அவனை பற்றிய சிந்தனை உதவி செய்கிறேன் என்று முன்வந்த அந்த வசீகரனின் முகம் நினைவு தீண்டலாய் சுகேஷ் இவனுடைய குரலும் அலைபேசியில் கேட்டவனுடைய குரலும் ஒன்று போல் இருக்கிறது ஒருவேளை நிச்சயதார்த்த ஹாலில் கேட்டது கூட இவனது குரல் தானா 
ஆனால் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி ராங் கால் செய்யும் அளவுக்கு இறங்குவானா அப்படியே இருந்தாலும் போலீசில் புகார் கொடுப்பேன் என்று அவள் மிரட்டியதும் மிரண்டவன் போல் பயந்தானே அல்லது இந்த உலகத்தில் ஒன்று போல் ஏழு பேர் இருப்பார்கள் என்று சொல்வார்களே அதே மாதிரி ஒத்த குரல்களும் ஏழு இருக்குமோ மண்டையை பீத்து கொள்ளலாம் என்று அவள் குழம்பிக் கொண்டிருந்த போதே சாலையோரத்தில் லிப்ட் கேட்டு கட்டை விரல் ஒன்று உயர்ந்தது வண்டியை நிறுத்தலாமா வேண்டாமா என்று யோசித்தவள் அவன் இருந்த நிலை கண்டு பச்சாதாபப்பட்டான் பார்ப்பதற்கு ஆபிசர் போல் இருக்கிறான் ஆனால் கையில் ஸ்கிரிட்ச் எனப்படும் சிறிய ரக ஊன்றுகோள் அவன் நின்ற கோலத்தில் கடினமான மனமும் சற்று கரையத்தான் செய்கிறது தேங்க்ஸ் மேம் இந்த பக்கத்துல இருக்கிற சாப்ட்வேர் கம்பெனி வாசல்ல இறக்கி விட்டா போதும் என்னோட கொலீக் எப்பவும் பைக்ல டிராப் பண்ணுவான் இன்னைக்கு ஆலையே காணும் இட்ஸ் கெட்டிங் லேட் ஒரு ஆட்டோ கூட ஆகப்படல குரலில் கேட்டு கொண்டவன் தன் களத்தில் கட்டியிருந்த ஐடியை காண்பித்தான் அது இருப்பதை படிக்கும் எண்ணம் ஆறுதிராவுக்கு இல்லை உதவி செய்யும் நோக்கோடு பின்கதவை திறந்து அவனை ஏறி கொள்ள செய்தாள் செல்லும் வழியில் அவன் எதையும் பேசவில்லை அவளும் அவன் இறங்க வேண்டிய இடம் மிக விரைவிலேயே வந்துவிட கம்பெனி பெயரை மனதுக்குள் வாசித்தவள் அந்த நிகழ்வை சற்றும் எதிர்பார்த்திருக்க வாய்ப்பில்லை வண்டியை விட்டு இறங்கும் கணத்தில் மிக்க நன்றி ஆனால் செய்த பாவங்கள் உன்னை பொசுக்காமல் பார்த்துக்கொள் முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் என்று அவன் ஆருடம் போல் சொல்லிவிட்டு செல்ல திகைப்புடன் பார்த்தால் ஆருத்ரா செய்த பாவங்கள் பொசுக்குமா அவள் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தால் என்ன உளறுகிறான் இவன் பிற்பகல் என்ன விளையும் திகைப்பில் இருந்து மீண்டு வருவதற்குள் ஆளை காணவில்லை உடலில் குறைபாடு உள்ளவன் அதற்குள் எப்படி வேக நடையில் சென்றிருக்க முடியும் இருந்து இறங்கி சுற்றும் முற்றும் பார்த்தாள் என்ன நடக்கிறது அவன் நிஜமாகவே உடல் குறைபாடு கொண்டவனா அல்லது தன்னை மிரட்டுவதற்காக நாடகமாடி வண்டியில் ஏறினானா கடவுளே யார் என்று அறியாமல் லிப்ட் கொடுத்தது எத்தனை பெரிய முட்டாள்தனம் அவன் ஐடி கார்டை காட்டிய போது ஒரு கணமேனும் அதை பார்த்திருக்கலாம் ஒருவேளை அந்த ஐடியும் பொய்யானதாக இருந்தால் ஆருத்ராவுக்குள் ஒரு கனமான நடுக்கம் ஊடுருவி சென்றது காருக்குள் அவன் அவளை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்திருக்கலாம் கொலை முயற்சி உட்பட இத்தனை கேர்லெஸ் அவங்களால இருக்க முடியுது விஷயம் தெரிந்ததும் குரலை கடுமையாக்கினான் சுகேஷ் அவ்வளவு தைரியமா அந்த சாப்ட்வேர் நிறுவன வாசல இறங்கினான்னு சொன்னா நிச்சயமா அங்க அவன் வேலை செய்யறவனா இருக்க முடியாது விசாரணையில் எங்களுக்கு தெரிய வந்துடுமே ஆளை அடையாளம் தெரியுமா இல்ல அதுல எதுவும் குழப்பம் இருக்கா தெரியும் அவனை எங்க பார்த்தாலும் கண்டுபிடிச்சு விடுவேன் என்று உறுதியாக சொன்னாள் உங்க கிட்ட மறுபடியும் தன் முகத்தை காண்பிச்சுட்டு தான் வேற வேலை பார்க்க போறான் இனிமேலாவது கேர்ஃபுல்லா இருங்க எதுக்கும் நீங்க சொன்ன அந்த சாப்ட்வேர் நிறுவனத்துல நான் ஒரு ரகசிய தேடல் நடத்திடுறேன் சுகேஷின் வார்த்தைகளில் தன் மனதில் இருக்கும் பாரங்கள் குறைவதை உணர்ந்தால் ஆருத்ரா அவன் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேசினால் கூட அவளுக்கு இதமாகத்தான் இருக்கும் இன்னமும் பயம் தெளியலே ஆருத்ரா ஐ வில் டேக் ஏர் டோன்ட் வாரி ஆனா அவன் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கொஞ்சம் கண்ணை மூடிட்டு டீப்பா யோசிங்க கடந்த கால சம்பவங்கள் கசப்பான நிகழ்வுகள் ஏதாவது இதன் பின்னணியில் இருக்கலாம் முற்பகல் செய்யின்னு அழுத்தமா சொல்லிட்டு போயிருக்கான் பல முறை யோசித்து விட்டேன் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை என்று அவள் சொல்லுவதற்குள் அவனது வயர்லெஸ் அழைக்கும் சத்தம் அலைபேசியின் இந்த பக்கம் வரை கேட்க வில் டாக் டு யூ லேட்டர் என்று அவன் சொன்னதை ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர அவளுக்கு வேறு வழி இருக்கவில்லை மீண்டும் ஒரு முறை கண்மூடி யோசித்தாள் ரிவைன் ரிவைன் உம் அவன் சொன்ன முற்பகல் பிற்பகல் விபரீத நிகழ்வுகள் எதுவுமே தூசி தட்டி வெளியே வரவே இல்லை அன்று இரவு உறக்கமின்றி உழவிக் கொண்டிருந்த மகளை நெருங்கி வந்தார் மணவாளன் காரில் நடந்த சம்பவங்கள் வீட்டினருக்கு தெரிய வேண்டாம் என்று முற்றிலும் மறைத்து விட்டாள் ஆருத்ரா டேட் இப்படி வந்து உட்காருங்க கொஞ்சம் பேசுவோம் என்று அவரையும் அழைத்து கொண்டு நிலா முட்டத்துக்கு சென்றார் தந்தையும் மகளுமாக இப்படி கால் நீட்டி அமர்ந்து பேசி வெகு நாள் ஆகிவிட்டது குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இதுவரைக்கும் யாருக்காவது கெடுதல் செய்திருக்கோமா எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச வரை இல்லை ஒருவேளை எனக்கே தெரியாம ஏதாவது நடந்திருக்கா அதிரழியாக விழுந்தது கேள்வி என்னடி சின்னதா ஒரு கன்சியூமர் கோர்ட் பிரச்சனை வந்ததும் பெருசா சென்டிமெண்டா என்னவோ பேசிட்டு இருக்க என்றவாறே டம்ளரில் சூடாக பால் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் லலிதா நீங்களும் உட்காருங்கம்மா உங்களுக்கும் ஏதாவது ஞாபகம் வந்தா சொல்லுங்க என்று மகளை லலிதாவும் மணவாளனும் விசித்திரமாக பார்த்தார்கள் செய்த பாவங்கள் உன்னை பொசுக்காமல் பார்த்துக்கொள் அப்படின்னு திடீர்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போறான் நான் என்ன பாவம் செய்தேன்னு எனக்கே தெரியல என்று ஆருத்ரா சொன்ன போது பெற்றவர்களின் முகத்தில் பலத்த அதிர்ச்சி தெரிந்தது 
யாருடி யாருடி உன்னை இப்படி மிரட்டிட்டு போனது உடனே போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம இப்ப வந்து சாவகாசமா சொல்ற பதறினார் லலிதா நல்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சாமியார் மாதிரி ஒருத்தன் ஜோஷியம் சொல்லிட்டு போனான் அதை கேட்டதுல இருந்து நாம என்னத்தை தவற செய்தோம்னு ஒரே யோசனையா இருக்கு மற்றபடி நீங்க பதறி துடிக்கிற அளவுக்கு ஒண்ணும் இல்லை என்று ஆருதிரா சமாளித்த பிறகே லலிதாவின் சுவாசம் சீரானது சாமியாரா எங்க பார்த்தாலும் ஒரே போலிச்சாமியாரும் பரதிய செயலுமா தான் இருக்காங்க இதையெல்லாம் போய் சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு போப்போ போய் தூங்குற வேலையை பாரு எறும்புக்கு கூட தீனி கிடைக்குமேன்னு அரிசி மாவுல கோலம் போடுறவங்க நாம மற்றவங்களுக்கு கெடுதல் செய்யறதாவது என்று லலிதா எழுந்து செல்ல அம்மா சொல்றது சரி இந்த குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாருமே ஒரே ரகம்தான் மற்றவங்களுக்கு நல்லது நடக்குதோ இல்லையோ கெடுதல் செய்யாம இருந்தாலே போதும்னு நினைக்கிற ரகம் அது எவனாவது டுபாக்கூர் ஜோஷியனா இருப்பான் இல்லைன்னா சிக்னல்ல நிக்கிற கார் கிட்ட வந்து இப்படி தத்து பித்துன்னு உளர்வானா குட் நைட் மகளே என்று மணவாளனும் தன் மனைவியை பின்தொடர்ந்து செல்ல எந்த பாவம் தன்னை துரத்த போகிறது என்று தெரியாமல் வானத்து நிலவை வெட்டியாக பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் ஆருத்ரா அத்தியாயம் ஆறு மற்றொரு வீட்டில் வேறொரு பாவப்பட்ட ஜீவன் கூட ஆகாய நிலவை தன் விழிகளில் விழுங்கிக் கொண்டிருந்தது அந்த ஜீவனின் நினைவுகள் தன் வசந்த கால தென்றலை தேடிச் செல்ல நம்ம கல்யாணத்துக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்கு தீஷா உம் அதுக்கப்புறம் ஹனிமூன் ஜாலி ஒரே கொண்டாட்டம் தான் உன்னை தூங்கவே விட மாட்டேன்டி என் செல்லமே சி எப்ப பாரு இதே நினப்பு வேற எதுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்களாம் ஒரு வாரம் காத்திருக்காம இப்பவே நீ ஓகே சொன்னாலும் சரிதான் என்று அவன் வார்த்தைகளில் தேன் வடிக்க ஆசையை பாரு என்று எழுத்து ஓடினாள் ஸ்வஸ்தி எங்க போற பின்னாலேயே துரத்தி கொண்டு அவன் மேலும் அவன் கைகளுக்குள் நிற்கதியாய் ஒரு சிறைப்பிடிப்பு விடுடா என்று செல்லமாய் சிணுங்குவதற்குள் கிணுக்கிணுத்த அலைபேசி அண்ணா வி ஆர் இன் தி வே ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டோம் புழுகினால் ஸ்வஸ்தி இந்த கதையெல்லாம் என்கிட்ட விடாத ஷாப்பிங் ஏரியா எந்த காலத்துல இவ்வளவு அமைதியா இருந்தது மாப்பிள்ள கிட்ட போன கொடு உத்தரவாக சொன்னார் மறுமுனையில் இருந்தவர் உன்கிட்ட பேசணுமா அலைபேசியை அவன் காதில் வைத்தாள் தன் மற்றொரு கரத்துக்கு அவளது இடை தாங்கள் தேடியவன் ஹலோ என்றான் என்ன மாப்பிள்ள அவதான் சின்ன பொண்ணு நீங்க விவரமான ஆளாச்சே இருட்டி இவ்வளோ நேரம் ஆகியும் வெளியே இருக்கலாமா ஊரு கெட்டு கிடக்குது சீக்கிரம் வந்து சேருங்க என்று மறுமுனை மாப்பிள்ளை மரியாதையுடன் பவ்யமாய் சொல்ல பல்லை கடித்து அலைபேசியை அவளிடம் கொடுத்தான் ஊரு கெட்டு கிடக்குதான் இந்த புள்ளிமான யாராவது அள்ளிக்கிட்டு போயிடுவாங்களோன்னு உங்க அண்ணனுக்கு பயம் சீக்கிரமா எங்க பொக்கிஷத்தை கொண்டு வந்து ஒப்படைங்கன்னு புத்தி சொல்றார் நீங்கதான் விவரமான ஆளாச்சேன்னு அடைமொழி வேற கோபத்துடன் அவன் சொன்னதை புன்னகையுடன் பார்த்தாள் ஸ்வஸ்தி நீ விவரமான ஆளா விவகாரமான ஆளுன்னு எனக்குத்தான் தெரியும் செல்லமாக அவன் கண்ணத்தை நிமண்டினாள் காதலியா உன்னை பார்க்கும் போது இருக்கிற திருள் வேற மீண்டும் தன் காதல் திருவிளையாடல்களை அவன் அரங்கேற்ற துடித்த நேரம் நழுவி ஓடினாள் ஒழுங்கா வந்து பைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணு என்று அவள் சன்னமான மூச்சிரைப்புடன் சொல்ல அவளின் மதற்பான ஏற்ற இரக்கங்களை பெருமூச்சுடன் பார்த்து கொண்டே பைக்கில் லாவகமாய் ஏறி அமர்ந்தான் ஜீன்ஸ் அணிந்த தேவதையும் அதே லாவகத்துடன் ஏறி அமர்ந்தாள் இன்னைக்கு நம்ம மீட் பண்ணதே வேஸ்ட் என்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு ஓடிட்டே இருக்க போற வழியில பைக்ல இருந்து குதிச்சு ஓடிட மாட்டியே வேண்டும் என்று வம்பெழுத்தான் விட்டுட்டு ஓடவா உன்ன விழுந்து விழுந்து காதலிச்சு அவன் காதோறும் அவள் உதடுகள் கதை பேச குபீர் என்று புறப்பட்ட வேகத்தை வண்டியை செலுத்துவதில் காட்டினான் தீக்ஷித் மெல்ல போ பயமா இருக்கு என்றெல்லாம் அவள் கத்தவில்லை இடைவெளியின்றி அவனை இறுக்கி கொண்டான் இந்த தீண்டல் போதாதா வண்டி காற்றை கிழித்து சென்றது தீக்ஷித்தின் அந்த வேகம் அவளுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் காதலிலும் அழகு பெண்ணின் காதோர கூந்தல் சந்தோஷத்தில் துள்ளி அவன் கண்ணத்தையும் முத்தமிட மிகவும் கிரக்கமான நிலையில் அவன் அந்த கிரக்கம் அவளையும் தொற்றிக்கொள்ள சூழ்நிலை மறந்து அவனது பெண் கேசத்தில் விரல் நுழைத்து வருடினாள் லூசிங் மை கண்ட்ரோல் என்று கத்தி கொண்டே ஒரு கரத்தை ஹேண்டில் பாரில் இருந்து விடுவித்து லேசாய் பின்னால் சாய்ந்து முரட்டுத்தனமாய் அவள் முகத்தை தன்னருகே இழுத்து முத்தமிட்டான் தீக்ஷித் ரோட்டை பார்த்து வண்டி ஓட்டுடா உதடுகள் ஓ போட பயத்தில் அலறினால் ஸ்வஸ்தி அத்தோடு அந்த காட்சி முடிந்தது ஆகாய இருளை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தால் ஸ்வஸ்தி அன்று அந்த கல்வனுடன் மூச்சிரைக்க ஓடி விளையாடியதை போல் இன்றும் காதல் விளையாட்டு விளையாட வேண்டும் என்று ஸ்வஸ்திக்கு ஆசையாக இருக்கிறது ஆனால் புள்ளிமான் ஓட்டம் இனி அவளுக்கு சாத்தியமில்லை ரொம்ப நேரமா காத்துட்டு இருந்தியா டார்லி 
என்று குரல் கேட்டு தன் ஊன்றுகோளின் உதவியுடன் மெல்ல திரும்பினாள் சாரிடா இன்னைக்கு ஆபீஸ்ல ஒர்க் அதிகம் புறநகர் ட்ரெயின்ல இடம் பிடிச்சு பிதுங்கிட்டு வந்து சேர்றதுக்குள்ள லேட் ஆயிடுச்சு சாப்பிட்டியா டார்லிங் நான் வர்ற வரைக்கும் காத்திருக்காம தூங்கி இருக்கலாமே அக்கறையுடன் கேட்டவனை இமை கொட்டாமல் பார்த்தாள் இப்படியெல்லாம் அவள் மீது அன்பை பொழிய தீட்சித்தால் மட்டுமே முடியும் வார்த்தைக்கு வார்த்தை அவன் டார்லிங் போட்டு பேசினாலும் திகட்டுவதே இல்லை இவன் அவளது வாழ்க்கையில் வந்தது எத்தனை ஜென்மத்து புண்ணியமோ இவ்வளவு நேரம் என் அண்ணனும் அண்ணியும் நம்ம வீட்டுல தான் இருந்தாங்க தீக்ஷா நீ ஆபீஸ்ல இருந்து திரும்பி வர லேட் ஆனதுனால இன்னொரு நாள் பார்க்க வாரோம்னு சொல்லிட்டு போனாங்க அவங்களோட சேர்ந்து நானும் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு உனக்காக வெறுமனே காத்திருக்க முடியாம இந்த நிலவை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தேன் மனசுக்குள்ள என்னவோ அலையடிக்கிற மாதிரி இருந்தது அழகாக சிரித்தாள் யூ ஆர் லுக்கிங் ஆசம் இன் திஸ் மூன் லைட் இடைக்கு கை கொடுத்தவன் அவளை தன் அருகே நோகாமல் நெருங்கி கொண்டான் அவள் கைகள் அவன் தோளில் காதலுடன் பரவ ஈரமான உதடுகள் அவனிடம் என்னவோ சொல்ல துடித்தன சமமூர்ல இருக்கியா பார்வையில என்னவோ தெரியுதே ஆசையுடன் நெருங்கி அவனுக்குள் திடுக்கிடல் அவள் கண்களில் ஈரமா அழுதியா எதுக்கு மிரட்டலாய் ஒழித்தது துணி நீ என் பக்கத்துல இருக்கும் போது நான் ஏன் அள போறேன் இது வேற காரணம் இன்னைக்கும் நினைவுகள் அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்த அன்னைக்கு இறுக்கமா கட்டி பிடிச்சிட்டு பைக்ல போனமே அதே மாதிரி மறுபடியும் போனா எப்படி இருக்கும்னு கற்பனை செய்தேன் ரியலி ஸ்பீட் தாட்ஸ் எதையோ நினைத்து கொண்டவளாய் ரசித்து சிரித்தாள் தொண்டைக்குழி ஏறி இறங்க அவளையே பார்த்தான் என்ன மாதிரியான பெண் இவள் நடந்த துச்சம்பவங்களை மறந்துவிட்டு இனிய நினைவுகளை மட்டுமே தேக்கி கொள்ள இவளால் மட்டும் எப்படி முடிகிறது பைக்ல போனது மட்டும்தான் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா தீக்ஷித் பிளீஸ் இப்படித்தான் நடக்கணும்னு விதி இருக்கும் போது அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது ஆனால் இப்படி நடந்த பிறகும் என்னை கை கழுவி விட்டு போகாம மனைவியா ஏற்றுக்கிட்டே பாரு யூ ஆர் ரியலி கிரேட் கண்கள் பல பழக்க அவள் பேசியதில் இதயம் கிறங்கியது கூடவே தன் காதல் மனைவிக்கு இப்படி ஆனதற்கு காரணம் யார் என்று நினைக்கையில் வெறுப்பாய் நெருப்பாய் ஒரு ஜுவாலை அவனுக்குள் கொழுந்து விட்டு எரிந்தது இளம் மனைவிக்கு தெரிய வேண்டியது அவனது காதல் மட்டுமே அவனுக்குள் கோபாக்னி கட்டு கடங்காமல் எரிவது என்றுமே அவளுக்கு தெரிய வரக்கூடாது மயக்கும் நினைவுகள் மனதை அலைக்கழித்ததில் எதிரே நிற்பவனுக்குள் என்ன நிகழ்கிறது என்று புரியாமல் அவன் முகத்தையே மெய்மறந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஸ்வஸ்தி மேடம் இன்னைக்கு ஒரு மார்க்கமா இருக்கீங்க இது தெரிஞ்சிருந்தா ஹெலிகாப்டர்ல ஏரியாவது சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வந்திருப்பேனே என்றவன் அவள் தேகத்தோடு சுகமாய் உறவாடினான் அவனது கரங்கள் தந்த அணைப்பு அவளுக்கு மிகவும் இதமானதாய் அப்பெண்ணின் மதற்கும் இளமை அவனுக்குள் மெல்லிய அடக்கமாய் அவனுடன் மிகவும் இன்பமாய் இழைந்தாள் ஸ்வஸ்தி குளிச்சுட்டு வா தீஷா இப்பதான் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்த பசிக்கலையா மோகம் மூண்டு வந்த நேரத்திலும் அவனது காதருகே அக்கறையாய் ஒரு கிசு கிசுப்பு ரொம்பவே பசிக்குது சாப்பிட போறேன் உன்ன இரண்டு கைகளிலும் அவள் பூந்தேகத்தை ஆசையுடன் ஏந்தி கொண்டான் ஊன்றுகோள் நழுவி தரையில் விழுந்தது அவன் கண்களை நெருக்கத்தில் பார்த்த அவள் கருவிழிகள் ஆயிரம் கதை பேசியது கொஞ்சி பேசிடவேனா உன் கண்ணே பேசுதடி கொஞ்சமாக பார்த்தால் மலைச்சாரல் வீசுதடி உல்லாசமாய் பாடிக்கொண்டே மென்மையாய் அவளை கட்டிலில் கிடத்தினான் கழுத்து காலரை பிடித்து தன்னருகே இழுத்தாள் ஸ்வஸ்தி இந்த நிமிஷம் எனக்கு எப்படி இருக்கு தெரியுமா இந்த உலகத்துல என்ன விட அதிர்ஷ்டசாலி இருக்க முடியாதுன்னு ஃபீல் பண்றேன் அவள் விரல்கள் மெல்ல அவன் கண்ணத்தை வருடின காதலித்த நாள் முதல் இன்று வரை அவள் மீது அவன் காட்டும் நேசமும் பாசமும் இந்திய அளவும் குறையவில்லை ஸ்வஸ்தியின் இதயம் பெருமிதத்தில் விம்மியது ஒரே நிமிஷத்துல வந்துட்டேன் டார்லிங் என்றவன் குளியல் அறைக்குள் ஓடினான் அவன் வரும் வரை இன்ப கனவுகளில் மூழ்கினாள் ஸ்வஸ்தி சற்று நேரத்தில் சோப்பின் வாசனை சுமந்த தேகம் மிக அருகே ஏ ரகசியமா ஓடிட்டு இருக்கிறது என் ஞான திருஷ்டிக்கு தெரியுது என்று சிரித்தவன் விம்மிய அந்த இதயத்தின் மீதே முகம் வைத்தான் அவன் கேசத்தை கோதிவிட்டு இரத்த நாணங்களை சூடேற்றிய விரல்கள் அவள் இடையில் அவன் வீணை மீட்டிய நொடி உன் சேட்டைகளை பார்க்க நாங்கள் ஒன்றும் வெட்கம் கெட்டவர்கள் இல்லை என்று மின் விளக்குகள் பட்டென்று இருளை பூசிக்கொண்டன மீண்டும் தீட்சித் கண் விழித்த போது நேரம் நள்ளிரவை தொட்டிருந்தது இளமைக்கான பசி எப்போதோ அடங்கியிருக்க வயிற்று பசி கொலைக்காரனாய் மாறி மென்மையாய் பிடித்தது மின் விளக்கை எரிய விட்டவன் தன்னில் பாதியானவள் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருப்பதை அமைதியாக ரசித்தான் மெல்லிய போர்வை அவளை அரவணைக்க மின் விளக்கை மீண்டும் அணைத்து விட்டு அறையை விட்டு வெளியே வந்தான் 
தக்காளி சாதமும் தயிர் சாதமும் இன்னும் கெட்டு போகவில்லை டைனிங் டேபிளில் அமர்ந்தவன் அரை குறையா எடுத்து போட்டுக்கொண்டு கொரிக்க தொடங்க நினைவுகள் பின்னோக்கி நகர்ந்தன ஐஸ்கிரீம் ஆர்டர் பண்ணுடா அவன் தோளோடு உரசிக்கொண்டு செல்லம் கொஞ்சினால் ஸ்வஸ்தி நீ ஏன் ஐஸ்கிரீம் மாதிரி தானே இருக்க உனக்கு ஐஸ்கிரீமா டார்லிங் கண்ணடித்து சிரித்தான் அவள் கேட்ட ஐஸ்கிரீமை ஆர்டர் செய்யவும் மறக்கவில்லை எனக்கு வேற என்ன வேணும்னு கேட்க மாட்டியா தீக்ஷா அவன் கண்ணத்தோடு கண்ணும் உரசினாள் ஏதாவது பேசுற நிலைமையில நான் இருக்கேன் உள்ளே கொதிக்கிறத தெரியாம என்னடி விளையாட்டு போதை தலைக்கேறியவன் போல் கண்கள் செருகினான் ஓவரா ஆக்ஷன் பண்ணாத கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஹனிமூனுக்கு ஏதாவது நல்ல பனி பிரதேசமா போகணும் கரெக்ட் சாய்ஸ் அப்பதான் அந்த குளிருக்கு எப்பவுமே கட்டி பிடிச்சிட்டு கத கதப்பா இருக்கலாம் பல்லை பேர்த்துடுவேன் சொல்றத முழுசா கேளு எனக்கு ஐஸ் ஸ்கேட்டிங் மேல அப்படி ஒரு கிரேஸ் அதுவும் அந்த பணியில நாம ரெண்டு பேரும் ஜோடியா ஸ்கேட் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அதை விட சூப்பர் என்டர்டைன்மெண்ட் நான் ஒண்ணு சொல்றேன் நீ என்ன சொல்வேன்னு எனக்கு தெரியும் அதை தவிர இந்த மண்டைக்குல வர எதுவும் இல்ல அவன் உச்சம் தலையில் தட்டினாள் மேற்கொண்டு சாப்பிட முடியாமல் தீட்சித்தின் கண்கள் வேதனை துளிகளை சிந்தின அவள் ஆசைப்பட்டபடி ஹனிமூன் என்ற ஒன்றை அவர்கள் அனுபவிக்கவே இல்லை எனக்கு கல்யாணம் ஆனதே பெரிய விஷயம் இந்த லட்சணத்துல ஹனிமூன் எதுக்கு ஸ்டிக் வச்சு நொண்டி நடக்கிறத நாலு பேர் வேடிக்கை பார்க்கணுமா நம்ம வீட்டுக்குள்ள சந்தோஷமா இருப்போம் அது போதும் அவன் எவ்வளவோ கெஞ்சி கேட்டும் தேனிலவுக்கு அவள் மறுத்து விட்டாள் அது மட்டுமல்ல அவளிடம் பழைய பட்டாம்பூச்சி உற்சாகம் எதுவும் உயிர்ப்போடு இல்லை அவன் மனம் நோக கூடாதே என்று மகிழ்ச்சியாக இருப்பது போல் தினமும் ஒரு நாடகம் ஈரமாகும் தலையணைகள் அவனுக்கு செய்தி சொல்லாமல் இருந்திடுமா வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட அசூசையான சம்பவங்களை நினைக்கும் போது சினம் தீக்ஷாவின் செல்களை அழிக்கிறது அவன் நிம்மதியை பறிக்கிறது கோபத்தை கட்டுப்படுத்த தெரியாமல் கண்களை மூடி திறந்தான் செழித்து வாழ வேண்டிய அவர்களின் வாழ்க்கைக்கு பங்கம் செய்த அந்த படுபாவி யார் அவர்கள் பயணித்த பைக்கின் மீது எதிரே வந்த வாகனம் அத்தனை வேகமாய் மோதாமல் இருந்தால் இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்குமா மறுநாள் காலை அவன் சோம்பல் முறித்து கண் விழித்த போதே கிச்சனில் வெங்காயம் வதக்கும் வாசனை விழுக்கென்று கட்டிலை விட்டு எழுந்தவன் கடுமையான கோபத்துடன் சமையலறை நோக்கி சென்றான் நான் எந்திரிச்சு வந்து சமைக்கிறதுக்குள்ள உனக்கு என்ன அவசரம் ஆபீஸ் போறதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் செய்து தர மாட்டேனா செவிகளை தீண்டிய கேள்விக்கு ஸ்வஸ்தில் பதில் சொல்லவில்லை வழக்கமாக அவன் நெற்றியில் உதடு பதித்து செல்லும் குட் மார்னிங் கூட அன்று இல்லை மனுஷன் பேசுறது கேட்குதான் இல்லையா அவள் மீது அழுத்தமாய் கை வைத்தான் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ல சமைக்கிறேன் இதுல ஒரு நோக்காடும் இல்லை நைட்டு நீ சாப்பிட்டியா இல்லையா என்றால் அவன் முகம் பார்க்காமலே தேவையான அளவு சாப்பிட்டேன் பொய் இல்லடி அது வந்து நீ சொன்ன பொய்க்காக இன்னைக்கு முழுக்க நான் தண்டனை அனுபவிக்க போறேன் கொலை பட்னியா இருக்க போறேன் இப்ப சமைக்கிறது கூட உனக்காக மட்டும்தான் உனக்கு என்ன பைத்தியமா வலுக்கட்டாயமாக அவளை தன் பக்கமாக திருப்பினான் முகம் வீங்கி கிடந்தது நிறைய அழுதிருக்கிறாள் அட கடவுளே என்னையே இப்படி வதைக்கிற அவன் அடிவயிறு கலங்குவது குரலிலேயே தெரிந்தது அதையே தான் நானும் கேட்கிறேன் உன் மனசுல இருக்கிற பாரத்தை இறக்கி வைக்க மாட்டியா தீக்ஷித் மனசு ஃப்ரீயா இருந்தாதான் வயிறு எப்படி பசிக்காம போகும் நடந்த சம்பவங்களை சரி செய்யவும் முடியாது அப்படியே நினைச்சிட்டு இருந்தா வாழ்க்கையில ஒரு நாள் கூட நிம்மதியா இருக்கவும் முடியாது ஆமா நடந்தத என்னால மறக்க முடியல மறந்துட்ட மாதிரி வெளிவேஷம் போட எனக்கு வரலடி உன் காலை பார்க்கும் போதெல்லாம் நீ இப்படி ஆனதற்கு காரணமானவங்களை கொள்ளணும் போல வெறி தாண்டவம் ஆடுது பழி வாங்கணும் ஸ்வஸ்தி நம்ம இந்த கதைக்கு ஆளாக்கினவங்களை பழி வாங்கியே தீரணும் உடல் உதறி போட வெறி பிடித்தவன் போல் கத்தியவனை அச்சத்துடன் பார்த்தாள் அடிப்பட்டு இத்தனை நாட்கள் ஆகியும் இவன் தனக்குள் பழி வாங்கும் நச்சத்தன்மை வளர்த்து கொண்டே இருக்கிறானா இது எங்க போய் முடியுமோ பாதிக்கப்பட்டவளே தன் விதியை அமைதியாக ஏற்றுக்கொண்ட போது இவன் ஏன் இப்படி என்ன பாக்குற விபத்துல ஒடிஞ்சது நம்ம கால் தானே இவன் ஏன் இப்படி கொதிக்கிறான்னு தோணுதா நீ எனக்குள்ள பாதி அப்படித்தான் எப்பவுமே நான் நினைக்கிறேன் ஒடிஞ்சது உன்னுடைய கால் இல்ல என்னுடைய கால் அன்னைக்கு அந்த வண்டி வெறித்தனமான வேகத்துல வந்து அடிக்கலன்னா இந்த விபத்து இத்தனை கோரமா நடந்தே இருக்காது சிறு காயங்களோட தப்பி இருப்போம் பழைய மாதிரி நிம்மதியா இருந்திருப்போம் மேஜையின் மீது முகம் கவிழ்ந்து அவன் குழுங்கி அழ அவனையே வெறித்து பார்த்தால் ஸ்வஸ்தி கணவன் அழுவதை பார்க்க அவள் என்ன கற்சிலையா பெண்ணுக்கும் கண்ணீர் பெருகியது அவளுக்கு மட்டும் ஆத்திரம் இல்லையா அந்த விபத்து நிகழ்த்தியவன் கையில் கிடைத்தால் அவன் மென்னியை நெறிக்கும் அளவுக்கு ஆத்திரம் இல்லையா ஆனால் என்ன செய்ய முடியும் குனிந்து தன் காலின் சேதாரமான பகுதியை பார்த்தாள் அழுதாள் மீண்டும் புதிதாய் முளைத்து விடவா போகிறது 
அத்தியாயம் ஏழு கல்யாண பர்ச்சேஸ் இது அதுன்னு ஒரே ஜாலி தான் போ வாங்கின எல்லாத்தையும் உனக்கு கடை விரிச்சு காண்பிச்சா ஒழிய என் ஜென்மம் சாபல்யம் அடையாது அதுக்குத்தான் போன் பண்ணி உடனே வர சொன்னேன் குதுகலமான குரலில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் வியாசி திருமணம் நெருங்கி வருவதன் பூரிப்பு அவள் முகத்தில் தெரிந்தது அவருக்கு கோவா ஷிப்மெண்ட்ல வேலை கல்யாணம் முடிஞ்சதும் நானும் கோவாவுக்கே போயிடுவேன் என்று அவள் சொன்ன போது திகைத்து பார்த்தாள் ஆருத்ரா பிரிய போறமேன்னு கஷ்டமா இருக்கு ஆரோ எனக்கும் அப்படித்தான் இருக்கு திருமணத்துக்கு பிறகு அடிக்கடி இங்க வர முடியுமான்னு தெரியல ஆனால் என்ன செய்ய முடியும் லைஃப்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜ்ல இது நடக்கத்தானே வேணும் என்ன நடக்கத்தானே வேணும் யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க வியாசி என்று உள்ளே வந்தவன் ஆருத்ராவை அங்கே எதிர்பார்க்கவில்லை என்பது முகக்குறிப்பில் தெரிந்தது அவளுக்கும் அப்படித்தான் இருந்திருக்குமோ இரண்டு பேரும் இப்பதான் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பாக்குற மாதிரி இப்படி பாவலா பண்றீங்க அரு உன்னோட கம்பெனி பிரச்சனையை இவன் கிட்ட தானே நீ ஒப்படைச்ச சந்தேகமாக கேட்டால் வியாசி அவன் இவன் என்று பேசுகிறாளே என்று அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தால் ஆருத்ரா உனக்குத்தான் அவன் போலீஸ்காரன் பிறந்ததுல இருந்தே எனக்கு சொந்தக்காரன் நான் எப்பவுமே இப்படித்தான் கூப்பிடுவேன் என்று சொன்னவள் விரித்த கடையை அவனுக்கும் சேர்த்து காண்பிக்க தொடங்க அங்கே பரவி கிடந்த ஆடைகளையும் ஆபரணங்களையும் ரசிக்க தொடங்கினான் சுகேஷ் லேட்டஸ்ட் கலெக்ஷன் எல்லாம் இப்பவே நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோ அடுத்தது உன்னுடைய கல்யாணம் தான் சுகேஷ் பையனுக்கு இப்பவே எரும மாட்டு வயசாகுதுன்னு வர்ற வழியெல்லாம் உங்க அம்மா புலம்பிட்டே வந்தாங்க சுகேஷை வம்புக்கு இழுத்தால் வியாசி புலம்புனா ஆச்சா எனக்கு ஏத்த மாதிரி பொண்ணு கிடைக்க வேண்டாமா நவரத்தன மாலையில் பதித்திருந்த ரத்தினங்களை ஆராய்ந்து கொண்டே சொன்னான் ஒரிஜினலா டூப்ளிகேட்டான்னு நோட்டம் விடுறான் பத்தியா இதுதான் போலீஸ்காரன் பார்வை இவருக்கு ஏற்ற பொண்ணு கிடைக்க யார்கிட்ட சொல்லலாம் ஆரோ இந்திரலோகத்து தேவ கண்ணிகளுக்கு வயசாயிடுச்சான் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு கூட ஒரு ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பலாம் அவன் காலை வாரினால் வியாசி பக்கத்திலேயே அழகா அறிவா பொண்ணுங்க இருக்கும் போது அவ்வளவு தூரம் எதுக்கு போவானேன் ரத்தினங்கள் மீது இருந்த பார்வையை நகர்த்தாமல் சொன்னான் சுகேஷ் புதிய ரக பட்டுப்புடவை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்த ஆருத்ரா திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்து பார்க்க அவர்கள் இருவரையும் ஆராய்ச்சியுடன் பார்த்தால் வியாசி அழகு அறிவுன்னு இப்ப நீ யார சொன்ன ஆருத்ராவையா அழகு சரி அறிவு எங்க இருந்து வந்தது என்று வியாசி பந்தை மாற்றி போட ஏய் என்ற கோபத்துடன் புருவங்களை நெறித்தாள் ஆருத்ரா அவள் முகம் போன போக்கை கண்டு உதட்டுக்குள் சிரித்து கொண்டான் சுகேஷ் பார்த்து கொண்டிருந்த ஆருத்ராவுக்குள் அக்னி ஜுவாலை பக்கத்துல பொண்ணுங்கன்னு சொன்னா உடனே உன் ஃப்ரெண்ட சொன்னதா அர்த்தமா வியாசி ஆனால் அவங்க அறிவை பற்றி நீ குறிப்பிட்டு சொன்னது என்னவோ சரிதான் அந்த அளவுக்கு அறிவு இருந்தா முன்ன பின்ன தெரியாத எவனுக்காவது கார்ல லிப்ட் கொடுப்பாங்களா என்று சுகேஷ் ஆருத்ராவை அடிப்பார்வை பார்க்க சரையில் என இடத்தை விட்டு எழுந்தாள் ஆருத்ரா கார்ல லிப்டா இது என்ன புது கதை இதை பற்றி என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே என்று புரியாமல் பார்த்தால் வியாசி அத உன் ஃப்ரெண்டு கிட்டயே கேளு உண்மையை சொன்னா சுருக்குன்னு கோபம் வருது உடனே எழுந்து போக பார்க்கிறாங்க என்றவன் நவரத்தன மாலையை எடுத்த இடத்தில் வைத்து விட்டு அந்த அறையை விட்டு வேகமாய் வெளியேறினான் என்ன நடக்குது இங்க கம்பெனியோட நல்ல பெயரை கெடுக்க பாக்குறாங்களேன்னு மட்டும்தானு சொன்னேன் இவன் என்னவோ கார்ல லிப்ட் கதைன்னு சொல்லிட்டு போறான் நடந்த சம்பவங்களை ரத்தின சுருக்கமாய் சொல்லி முடித்தாள் ஆருத்ரா சுகேஷ் உன்னை திட்டுனதுல தப்பே இல்ல ஹேண்டி கேப்னு நினைச்சு நீ எவனுக்கோ லிப்ட் கொடுத்துருக்க அவனும் போற போக்குல செய்த பாவம் பொசுக்கிடும்னு உன்னை மிரட்டிட்டு போயிருக்கான் ஊருக்குள்ள அங்கங்க சைக்கோ கில்லர்ஸ் இருக்கானுங்க பார்த்து ஜாக்கிரதையா இரு என்று கடை பரப்பி இருந்த பொருட்களை எடுத்து வைக்க தொடங்கினாள் வியாசி சிக்கல்ல மாட்டிக்கணும்னு எனக்கு மட்டும் ஆசையா ஏதோ அந்த நேரத்துல மனிதாபிமான உதவி செய்யு சொல்லிச்சு என்றவள் சற்று தயங்கி நான் உன்கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணுமே அந்த போன்ல நான் கேட்டது என்று ஆருத்ரா ஆரம்பிக்க வியாசி என்று அவளது அன்னை அவசரமாக அழைக்கவும் குரல் கேட்டு இதோ வாரேமா என்று துள்ளி கொண்டு ஓடினாள் முக்கியமான விஷயத்தை கேட்கும் நேரத்தில் இது என்ன இடையூறு போனில் கேட்டது இந்த சுகேஷுடைய குரல் தான் என்று உறுதி செய்து கொள்ளாவிட்டால் ஆருத்ராவுக்கு மண்டையே வெடித்து விடும் ஊருக்கு போயிட்டு இப்பதான் திரும்பி வந்திருக்கோம் வீட்டுல இன்னைக்கு விருந்து சாப்பாடு தட புடல நடக்கிற நேரத்துல சாப்பிடாம நீ போராதாவது என்று ஆருத்ராவை அங்கே இருக்க செய்து விட்டார் வியாசியின் தாயார் ஆபீஸ்ல வேலை என்று அவள் எவ்வளவோ எடுத்து சொல்லியும் அவர் கேட்பதாக இல்லை 
சும்மா ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ்ன்னு அலட்டாத அதை விட லெக் பீஸ் முக்கியம் நான் கோவாவுக்கு போயிட்டா மறுபடியும் எப்ப சந்திக்க போறோமோ இன்னைக்கு ஒரு நாள் என் கூட இருந்தா குறைஞ்சு போயிட மாட்டேன் ஆருத்ராவின் தோலை அழுத்தி அங்கேயே உட்கார வைத்து விட்டாள் வியாசி ஆருத்ராவின் பார்வை வீட்டை சுற்றி வந்தது சுகேஷ் அங்கே இருப்பதற்கான அறிகுறியே இல்லை இதுதான் சரியான தருணம் வியாசியிடம் தன் சந்தேகத்தை கேட்டுவிட வேண்டியதுதான் அடிய அறிவே என்பது போல் இடுப்பில் கை வைத்து கொண்டு ஆருத்ராவை முறைத்தால் வியாசி ஜோனோ என்று உள்ளே பார்த்து அவள் யாரையோ அழைக்க ஓடி வந்தது என்னவோ டீன் ஏஜர் என்று சொல்ல முடியாத ஒரு வாண்டு இவன் இருக்கானே பயங்கரமான மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் எங்க வீட்டுல இருக்கிற எல்லோர் குரல்லையும் பேசுவான் அஜய் மாதிரி சுகேஷ் மாதிரி என்ன மாதிரி பேச காட்டுடா என்று வியாசி உத்தரவிட அடுத்த சில நிமிடங்களில் அந்த வீட்டைச் சேர்ந்த ஒவ்வொருவரும் அவன் குரல் வழியே அட்டண்டன்ஸ் போட்டுவிட்டு போனார்கள் தேங்க்யூ நீ போய் விளையாடு என்று அவனை உள்ளே அனுப்பிவிட்டு ஆருத்ராவின் அருகில் அமர்ந்தால் வியாசி இப்ப சொல்லு சுகேஷ் குரல்ல இந்த பொடியம் கூட தான் பேசுறான் அப்ப இந்த பொடியம் உனக்கு போன் செய்ததா எடுத்துக்கலாமா மறுமொழியின்றி அமர்ந்திருந்தால் ஆருத்ரா குழப்பமாக இருந்தது ஆனாலும் அந்த குரல் அவள் மனதை விட்டு நீங்குவதாய் இல்லை உனக்கு என்னவோ ஆயிடுச்சு ஆரோ யு ஆர் வெரி மச் டிஸ்டர்ப் ஒருத்தருடைய முகம் நம்ம மனசுல பதிஞ்சிட்டா எங்க பார்த்தாலும் அவங்க இருக்கிற மாதிரியே தோணுமா இதுவும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரிதான் கேட்கும் மொழியில் எல்லாம்னு சொல்ற அளவுக்கு அந்த குரல் உன் மனசுல பதிஞ்சிடுச்சு அவன் மறுபடியும் போன் செய்தானா ஐ மீன் டென்னிஸ் பற்றி இல்லப்பா போலீஸை கூப்பிடுவேன்னு சொன்னதும் பயந்து ஒடுங்கிட்டான் பாத்தியா இதுல சுகேஷ் எப்படி கனெக்ட் ஆவான் தன்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட பார்த்து அவனே பயப்படுவானா எங்கேயோ லாஜிக் இடிக்குதே என்று சிரித்தால் வியாசி எதுவும் இடிக்கல ஆளை விடு ஏதோ ஒரு கியூரியாசிட்டில என் சந்தேகத்தை கிளியர் பண்ணிக்க நினைச்சேன் மற்றபடி இனி இந்த டாபிக்க நான் பேசுறதாகவே இல்லை என்று அந்த சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தாள் ஆருத்ரா எங்கோ வெளியே சென்றிருந்த சுகேஷ் மிக சரியாக உணவருந்தும் நேரத்தில் அங்கே வந்து சேர்வான் என்று ஆருத்ரா சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அதுவும் அவளுக்கு நேர் எதிர் நாற்காலியில் இத்தனை பேர் இங்கே அமர்ந்திருக்கும் போது அவன் மட்டும் ஏன் உன்னை உசுப்புறான் ஆரு என்று கேள்விக்கு விடை தேடியதில் விருந்து சாப்பாடு தொண்டையோடு சண்டையிட்டது எதேச்சியமாக நிமிர்ந்தவன் எதிரில் இருந்தவளின் கூர்வெளி பார்வை தன்னை ஆராய்வதை கண்டு வியப்பில் புருவங்களை உயர்த்தினான் கூடவே மௌனமாய் ஒரு சிரிப்பு கலாய்த்து பார்க்க வேண்டும் என்று சின்னதாய் ஒரு ஆர்வம் தோன்ற சிக்கன் சாப்பிட்டா காதுக்குள்ள கிளி கத்துமா திடீர் என கேட்டான் சுகேஷ் வியாசிக்கு புறை ஏறியது திகைத்து அவன் முகத்தை பார்த்தால் ஆருத்ரா வாண்டுகள் ஒன்றை ஒன்று பார்த்து விளையாட்டாய் சிரித்து கொண்டன அவர்களின் சுகேஷ் அங்கிள் கலாய் மன்னன் என்று அவர்களுக்கு தெரியாதா இப்போது அந்த மீசையிடம் சிக்கி கலாய் வாங்க போகிறவர் யாரோ வழக்கம் போல் யாரையோ கலாய்க்கிறான்னு தெரியுது ஆனால் நீ கேட்டதுக்கு தான் அர்த்தம் புரியல என்று சரண்டரானார் வியாசியின் தாயார் இதோ பாருங்க த இப்படி சிக்கன கடிக்கிறேனா கரெக்டா அதே நேரம் காதுக்குள்ள கிளி கத்துற மாதிரி இருக்கு என்றவன் சிக்கனை கடித்து கொண்டே அடிப்பார்வையில் ஆருத்ராவை பார்க்க தன்னைத்தான் வம்புக்கு இழிக்கிறான் என்று உணர்ந்ததில் அதிர்ந்து போனால் ஆருத்ரா உனக்காவது சிக்கன் சாப்பிடும் போது மட்டும்தான் கிளி கத்துது ஒரு சிலருக்கு ஓயாம மண்டக்குல குரல் கேட்குதான் இந்த வியாதிக்கு என்ன காரணம் சுகேஷ் என்று வியாசி எடுத்து கொடுக்க யாரு மரியா வண்ணம் அவள் காலை மிதித்தாள் ஆருத்ரா ராட்சசி என்று முனகி கொண்டே தன் சாப்பாட்டில் கவனமானால் வியாசி நம்ம கிராமத்து பக்கம் சொல்ற மாதிரி பேய் பிடிச்சிருக்கணும் பேய் பிடிச்சவங்களுக்கு தான் வினோதமான குரல்கள் கேட்குமா அதுவும் இல்லைன்னா என்று அவன் நிறுத்த இல்லைன்னா என்று வாண்டுகள் ஆர்வமாய் கேட்க அவன் என்ன பதில் சொல்ல போகிறான் என்ற நினைக்கையில் ஆருத்ராவுக்கு படப்படப்பாக இருந்தது இது வேற மாதிரியான மேட்டராக கூட இருக்கலாம் அதெல்லாம் உங்க மாதிரி பொடிசுங்க முன்னால பேச முடியாது என்று மிரட்டலாய் சொன்னவன் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் வேண்டும் என்று அழுத்தம் கொடுத்து சொல்ல ஆருத்ராவுக்கு அந்த இடத்தை விட்டு எழுந்தால் போதும் என்று இருந்தது ஐயோடா இவர் எப்ப ஜாலியா பேசுவாரு எப்ப போலீஸா மாறி மிரட்டுவாருன்னு ஒருத்தருக்கும் தெரியாது என்று அந்த வாண்டுகளில் ஒன்று சோகமாய் புலம்ப கோபத்தை மீறி தனக்கு வந்த சிரிப்பை அடக்க மிகவும் பாடுபட்டால் ஆருத்ரா எந்த பேயா இருந்தாலும் கல்யாணம்னு ஒண்ணு பண்ணி வச்சுட்டா தலை திறக்க ஓடியே போயிடும் நம்ம சுகேஷுக்கு சீக்கிரமே ஒரு நல்ல பொண்ணா பாத்துட்டா அப்புறம் கிளி கத்துறது குரங்கு கத்துறது மாதிரியான அசம்பாவிதம் எல்லாம் நடக்காது பொண்டாட்டி கத்துறது மட்டும்தான் கேட்கும் என்று அங்கிருந்த மற்றொரு பெண்மணி சொல்ல கொள்ளென்று எழுந்த சிரிப்பை அந்த ஹாலையே நிறைத்தது பார்வையை அவனிடம் நிமிர்த்தாமல் மௌனமாய் சாப்பிட்டு முடித்தாள் ஆருத்ரா 
கண்களில் மிதக்கும் குரமுடன் அவளையே பார்த்தவன் அதன் பிறகு மௌனமானான் எதுக்கு இப்ப கோவப்படுற நீ சந்தேகப்பட்டு கேட்டதா அவன் கிட்ட சொன்ன அந்த தடிய டைனிங் ஹால்ல வச்சு உன்ன வம்பிள் பானு எனக்கு எப்படி தெரியும் ஆருத்ராவின் பின்னாலேயே வந்தால் வியாசி கோவப்படாத ஆரு அவனோட கேரக்டரே அதான் டியூட்டில இருக்கும்போது வெறப்பா இருப்பான் கேஷுவலா இருக்கும்போது அவன் அடிக்கிற கொட்டத்துக்கு அளவே இல்ல ஓ ஃப்ரெண்ட்லி யூனோ என்று வியாசி சொல்லி கொண்டிருந்த போதே கார் கதவை திறந்து உள்ளே அமர்ந்தால் ஆருத்ரா சாவியை முடுக்கியும் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேன் என்று முரண்டு பிடித்தது ஏற்கனவே அவன் மீது இருந்த காண்டு இப்போது வண்டி செய்யும் மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஆருத்ராவின் பொறுமையை சோதித்தது இரு வர என்று உள்ளே ஓடினாள் வியாசி சற்று நேரத்தில் அவன் மட்டும் வெளியே வந்தான் வாட்ஸ் தி ப்ராப்ளம் என்று கேட்டுக்கொண்டே சில நிமிடங்கள் வண்டியை ஆராய்ந்து விட்டு தகரடப்பா நீட்ஸ் அ மெக்கானிக் ஹெல்ப் வாங்க நான் உங்களை என்னோட வண்டியில டிராப் பண்ணிடுறேன் என்றவனிடம் முறைத்தாள் மைண்ட் யோர் வேர்ட்ஸ் என் வண்டி ஒன்னும் தகரடப்பா இல்ல ஐ வில் பிக் அப் அண்ட் ஆட்டோ உங்களுக்கு ஏன் வீண் சிரமம் நீங்க பெரிய போலீஸ் ஆபிசர் வேண்டும் என்று நீட்டி முளைக்கினாள் அது டியூட்டில இருக்கும் போது மட்டும் இன்னைக்கு அவுட் ஆஃப் டியூட்டி ஆருதுரா என்ன இன்சல்ட் பண்ணாம வாங்க என்று தன் கார் கதவை அவளுக்காக திறந்து விட்டான் சுகேஷ் ஆருத்ராவுக்கு தர்ம சங்கடமாக இருந்தது அவளுக்காக கார் கதவை திறந்து வைத்துக் கொண்டு நிற்கிறான் அவள் விஐபியும் அல்ல அவன் அவளுக்கு எஸ்கார்டும் அல்ல ஆனால் இந்த காட்சியை பார்ப்பவர்கள் அப்படித்தான் நினைத்துக் கொள்வார்கள் நீண்ட நேரம் காருக்குள் மௌனம் அவனுக்கு அது பிடிக்கவில்லையோ எப்போதும் கலகலப்பாக இருந்து பழகியவன் உங்க டென்னிஸ் கேம் பற்றி பாராட்டி பேசியது நான் தான் போதுமா இத்தோட இந்த குழப்பத்துக்கு முடிவு கட்டுவோம் என்றவனை திகைப்புடன் பார்த்தால் ஆருத்ரா எதுக்கு இப்படி ஒரு ஷாக் அடிக்கிற பார்வை நான் தப்பா எதுவும் பேசிடலையே கேம் நல்லா இருந்தது பாராட்டணும்னு பிரியப்பட்டேன் தோள்களை குளிக்கினான் போலீஸ்க்கு போவேன் சொன்னதும் ரொம்பவே பயந்த மாதிரி நடிச்சது எதுக்காம் அவள் கோபமாய் கேட்க அவன் சிரிப்பு அகலமானது அடர்த்தியான மீசைக்குள் கீழ் பழிச்சிட்ட வெண்பற்கள் இமைக்க மறந்தது ஆருத்ராவின் குற்றமே அத்தியாயம் எட்டு டிபார்ட்மெண்ட்ல என் மான கப்பல் ஏற வேண்டாமேன்னுதான் இது வரைக்கும் நல்ல வெண்ணு பேரெடுத்திருக்கேன் என்று அவன் மீண்டும் சிரித்த போது ஆருத்ராவின் முகத்தில் அமைதி தெரிந்தது விடை தெரியா கேள்விக்கு விடை தெரிந்து விட்ட திருப்தியில் மீண்டும் மௌனம் ஆட்சி செய்ய பக்கவாட்டில் திரும்பி அவளை பார்த்தான் சுகேஷ் அவள் ஏதோ ஆழ்ந்த சிந்தனையில் அப்படின்னா நடந்த சம்பவங்களில் வியாசியும் கூட்டுக்கலவாணி அப்படித்தானே கண்ட கண்ட நம்பர்ல இருந்து போன் வருதுன்னு நான் புலமனப்ப ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி என்ன ஒரு டிராமா அவளுக்கு இருக்கு ஒரு நாளைக்கு முஷ்டியை மடக்கி விரித்தவளை புன்னகையுடன் பார்த்தான் இன்னமும் அவளுக்கு கேட்க வேண்டியது மிச்சம் இருக்கிறது என்பதை முகபாவனை உணர்த்தியது ஷூட் அவுட் தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சந்தேகங்களை மூலக்குல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தா பாயை பிராண்டுவானேன் ஆனாலும் இவனுக்கு கொழுப்பு தான் என்று நினைத்தவள் அது என்னவென்று உனக்கே தெரியுமே நீயே சொல்லிவிடேன் என்ற ரீதியில் அவனை பார்க்க டாக் ஷோவில் தலைமையுரை ஆற்ற வந்த விவிஐபிக்கு நான் எஸ்கார்டாக வந்த விவரத்தை சொன்னான் மஃப்டியில் இருந்தானா அத்தனை கூட்டத்திலும் அவளை மட்டும் அவன் பார்வை மிக துல்லியமாக அடையாளம் கண்டு கொண்டதாம் மனசுக்குள் உருவம் பதிஞ்சிட்டா அது எங்க இருந்தாலும் என்ன செய்தாலும் தெரிஞ்சிடும் என்று அவன் நமட்டு சிரிப்புடன் சொல்ல அத்தனை பெரிய கூட்டத்தில் அவன் கண்கள் அவளை படம் பிடித்து ஆருத்ராவுக்கு இப்போது வியப்பாக இல்லை இதுவும் வியாசியின் வேலையாக இருக்கலாம் பிரைட்டா இருந்தீங்க என்று முன்பு பாராட்டியவன் இப்போதும் அது போல் ஏதாவது சொல்ல மாட்டானா என்று தன்னையும் அறிய ஏக்கத்துடன் அவள் அமர்ந்திருக்க அவன் கவனமாக டிரைவிங்கில் ஆருத்ராவின் பார்வை ரகசியமாய் அவனை தீண்டி சென்றது கின் என்று முறுக்கேறி கிடந்த கை நரம்புகள் இப்படி ஒட்ட வெட்டி கொள்ளாமல் இன்னும் கொஞ்சம் தலைமுடியோட இருந்தால் அழகா இருக்குமோ அவனுடைய உத்தியோகத்துக்கு இதுதான் பொருத்தம் போலும் பார்வையை அவனிடமிருந்து வலுக்கட்டாயமாக திருப்பி கொண்டாள் புத்தி தடுமாறி தடம் மாறி போகிறது அமைதியாக இரு ஆருத்ரா அமைதியாக இரு அந்த லேடியை பற்றி விசாரிச்சிங்களா தன்னை சீர்படுத்தி கொள்ள அவள் கேட்ட கேள்வி பைனல் ரிசல்ட் உங்களுக்கு ஃபேவரா இருக்கும் எந்த குறுக்கு கேள்வியும் கேட்க வேண்டாம் சீரியஸாக பதில் சொன்னான் இனி பேசுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்று ஆகிவிட்ட தினிசில் மீண்டும் மௌனம் இன்னைக்கு ரொம்ப டல்லா இருக்கு எனக்கு பிடிக்கல சுத்த போர் என்று அவன் தோள்களை குழுக்க கார் கண்ணாடி வழியே வானத்தை பார்த்தால் ஹாருத்ரா சுல் என்று வெயில் பல்ல இழித்ததில் வானம் பழிச்சென்று இருந்தது நான் அதையா சொன்னேன் என்று அவன் நையாண்டியாய் சிரிக்க பின் எதை என்று குழம்பியவள் மின்னல் வெட்டும் நேரம் அவன் பார்வை அவள் அணிந்திருந்த ஆடையை வருடி சென்றதை உணர்ந்து குப்பென வியர்த்தாள் மின்சாரம் பாய்வது போல் இது என்ன உணர்வு இதற்கு முன் வேறு எந்த ஆடவனின் பார்வையும் அவளை தீண்டி சென்றது இல்லையா ஸ்கின் டோனுக்கு பொருத்தமா இருக்கிறது என்று நினைத்து கிரே நிற உடை அணிந்து வந்தாள் டல்லாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அவளையே டல்லாக்கி விட்டானே 
அவளது மனக்கவலையை வாசித்து விட்டான் போலும் கண்களில் குறும்பு தாண்டவமாடியது ஆருத்ராவுக்கு வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை ஏன் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருக்கீங்க வியாசிகாவது ஜாதக கோளாறு நியாயமான காரணம் இருந்தது உங்களுக்கு என்ன ரீசன் ஆரம்பித்து விட்டான் இந்த கேள்வி அவசியமா கொஞ்சம் பேசிவிட்டால் ரொம்ப தான் அதே கேள்வியை நானும் திருப்பி கேட்கலாமே தாராளமாக கேட்கலாம் நானும் என் அம்மாவிடம் பல முறை கேட்டுவிட்டேன் உன்னுடைய ரெண்டு சகோதரிகளுக்கும் திருமணமான பிறகுதான் உன்னை பற்றி யோசிக்க முடியும் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லிவிட்டார் என்ன செய்வது ஹம் பெருமூச்சுடன் நாடக வசனம் பேசியவனை காண ஆருத்ராவுக்கு சிரிப்பாக இருந்தது சாருடையது சற்றே பெரிய குடும்பம்தான் சகோதரிகளுக்கு திருமணம் முடிந்து விட்டதா உம் இரண்டாவது சகோதரிக்கு சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது பிறகென்ன வருத்தமோ தங்களுக்கும் பெண் பார்க்கும் நேரம் நெருங்கிவிட்டது அல்லவா அவனை போலவே நாடக தொனியில் பேசினாள் தேவையில்லை நானே பார்த்து விட்டேன் அந்த பெண் மட்டும் என்னை கட்டிக்கொள்ள சம்மதம் சொல்லிவிட்டால் போதும் அப்படியா எங்கே எப்போது பார்த்தீர்கள் யார் அந்த தேவதை வியாசியின் திருமண நிச்சயதார்த்தத்தில் பார்த்தேன் அழகு என்றால் அப்படி ஒரு வசீகரிக்கும் அழகு கொடியுடல் சிறு இடை இளநடை இன்னும் அந்த அழகு தேவதை என் கண்களுக்குள்ளேயே நிற்கிறாள் ஆனால் அவளது பெயர் ஊர் எதுவுமே தெரியவில்லை இனிமேல் தான் விசாரிக்க வேண்டும் ஆருத்ராவின் முகத்தை கருமேகங்கள் சூழ அதை கண்டு அவனுக்கு நிறைவாக இருந்ததா என்ன எப்படியும் வியாசியோட கல்யாணத்துக்கு அந்த பொண்ணு வருவா டீடைல்ஸ் விசாரிச்சு கையோட உடன்படிக்கையும் போட்டு ஒரே அடியா லைஃப்ல செட்டில் ஆக வேண்டியதுதான் இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் வயசையும் இளமையும் கட்டி போட்டு வைக்க முடியும் தனக்குத்தானே பேசுபவனை போல பாவனை செய்தவனின் விரல்கள் ஸ்டியரிங் மீது தாளமிடுவதை பார்த்தால் ஆருத்ரா அழகியை பற்றி நினைத்ததும் ரொமான்ஸ் மூடி ஏறுகிறதா தாளமிடுவானேன் என்னுடைய கம்பெனியை நெருங்கிவிட்டோம் இங்கே இறங்கிக் கொள்கிறேன் என்று திடீரென அவள் சொல்லவும் மறுபார்த்தையின்றி அவளை இறக்கிவிட்டான் உங்க வண்டி சரியானதும் யாரையாவது கொண்டு வந்துவிட சொல்றேன் நீங்க ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க வேண்டாம் என்று அவன் சொன்ன போது மௌனமாக தலையசைத்தாள் அவளை தொற்றி இருந்த உற்சாகம் பரிபூர்ணமாக பணாலாகிவிட்டது என்பதை நன்றாக உணர்ந்தே வண்டியை திருப்பினான் சுகேஷ் உதவி செய்தவனை உள்ளே வா என்று அழைக்க கூட ஆருத்ராவுக்கு தோன்றவில்லை அட்லீஸ்ட் அவன் பதவிக்காகவாவது மரியாதை கொடுத்திருக்கலாம் வாங்க மேம் ஏன் வரும்போது டல்லா வர்றீங்க என்று வரவேற்றால் ரிச்சி ஆல்பர்ட் ஆருத்ராவுக்கு சுருக்கென்று இருந்தது அவனும் இதைத்தான் சொன்னான் இவளும் அதையே சொல்கிறாள் அந்த அளவுக்கா இன்று டடல் அடித்து கிடைக்கிறாள் கண்ணாடியில் தன்னை பார்த்து கொண்டாள் ஆருத்ரா உடை அலங்காரம் என்று எல்லாமே பொருத்தமாக அளவாக அம்சமாகத்தான் இருக்கிறது இந்த ட்ரெஸ் எனக்கு சூட் ஆகலையா ரிச்சி நான் அப்படி சொல்லல மேம் உங்க ஸ்கின் டோனுக்கு இந்த கலர் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ஆனா உங்க ஃபேஸ் எப்பவும் போல இல்லாம டல் அடிக்குது அவள் முகம் அப்படி ஆனதற்கு காரணம் யார் என்று நினைத்த போது மிகவும் கடுப்பாக இருந்தது அந்த கோபத்தையும் ஆத்திரத்தையும் கட்டுப்படுத்த தெரியாமல் எல்லோர் மீதும் காட்டினாள் வீட்டிற்கு வந்த பிறகு அம்மா லலிதாவிடமும் கூட உனக்கும் ஆர்வுக்கும் சண்டையா என்று லலிதாவிடம் இருந்து வந்த அலைபேசி அழைப்பால் திரு திருவென்று விழித்தாள் வியாசி இல்லையே ஆன்டி இங்க இருந்த வரைக்கும் ஜாலியா தான் இருந்தா ஏன் என்ன ஆச்சு அத தெரிஞ்சா நான் ஏன் உன்கிட்ட கேட்கிறேன் வீட்டுக்கு வந்ததுல இருந்து ஊசி பட்டாச கொளுத்தி போட்ட கணக்கா உட்கார்ந்துருந்தா இப்பதான் கொஞ்சம் முன்னாடி கோவிலுக்கு போறேன்னு கிளம்பி போனா அந்த ரிச்சியோ பூச்சியா அவளை கேட்டாக்க மேடம் ஆபீஸுக்கு வந்ததுல இருந்தே டல்லா இருந்தாங்கன்னு பதில் வருது இந்த பொண்ணு ஏன் இப்படி இருக்கான்னு தெரியலையே என்ற ஆதங்கத்துடன் செல்லை அணைத்தார் லலிதா பூசணிக்காவுக்கு என்ன ஆச்சு என்று தனக்குள் பேசிக்கொண்டே வியாசிக்கு திடீரென ஸ்பார்க் அடிக்க வேகமாக சுகேஷை தேடி சென்றார் அவளை ஏதாவது வம்பு கெழுத்தியா நீ எவள ஆர்வ நீ தான் ரொம்ப அக்கறையா டிராப் பண்ணிட்டு வரேன்னு போனே அதுக்கு அவசியமா மூட் அவுட்ல இருக்காளாம் வீட்டுக்கு வந்ததுல இருந்து ஆட்டம்பம் கணக்கா வெடிக்கிறா என்ன நடந்ததுன்னு அவங்க அம்மா என்கிட்ட விசாரிக்கிறாங்க சே இந்த பொண்ணுங்களுக்கு உதவி செய்தாலே ரோதனை நடந்து போடின்னு விட்டுருக்கணும் ஆறுவை வாடி போடின்னு பேசின பல்ல ஒட்டப்பேன் இத பாருடா ஆருத்ரா மேடம் நடந்து போங்க மேடம்னு சொல்லி இருக்கணுமா மரியாதை போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இங்க இவ்வளோ லந்து பண்றவன் அவகிட்ட என்ன பேசினியோ அவங்க அம்மா கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு கோவில்ல போய் பண்டாரமா உட்கார்ந்துருக்காலாம் அந்த பொண்ணு டப்பு டப்புன்னு கோவப்படுற ரகம் விளையாட்டா ஏதாவது செய்து வைக்காத சுகேஷ் உன்னை பற்றி ரொம்ப உயர்வா அவகிட்ட சொல்லி வச்சிருக்கேன் பணமர உயரத்துக்கு சொல்லியிருப்பியா போடி என்று அவன் அலட்சியமாய் சொல்ல எப்படியோ போ என்று திட்டிவிட்டு அவனது அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் வியாசி போன்னா அப்படியே போறதா அந்த சாமியார் எந்த மடத்துல இருக்கான்னு சொல்லிட்டு போ 
என்றவன் கண் சுமிட்ட கெட்ட பையண்டாணி என்று சிரித்து கொண்டே அந்த சாமியா ராணி சென்ற கோவிலை குறிப்பிட்டு சொன்னாள் ஆருத்ரா அடிக்கடி கோவிலுக்கு வரும் ரகம் அல்ல பிறந்த நாள் விசேஷ தினம் என்னும் போது கடவுளிடம் அட்டண்டன்ஸ் போட தவறுவதில்லை மனம் சஞ்சலப்பட்டு வந்து அமர்ந்திருப்பது இதுவே முதல் முறை கம்பெனியில் பிரச்சனை உதவி செய் என்றுதானே அவனிடம் பேசினாள் இப்போது ஏன் எதற்கெல்லாமோ மனம் அவனை சம்பந்தப்படுத்தி கொள்கிறது தேவையற்ற சலனம் என்று ஒதுங்கி தள்ளவும் முடியவில்லை காரணமே புரியாமல் இன்று முழுவதும் எல்லோரிடமும் எரிந்து விழுந்தாயிற்று ஆறுமா உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்று அழைத்த அப்பாவிடம் தலை வலிக்கிறது பிறகு பேசலாம் என்ற ரீதியில் பதில் சொல்லிவிட்டான் சாப்பிடு என்று மாலை நேர சிற்றுண்டியோடு வந்த அம்மாவையும் அலட்சியப்படுத்தி ஆகிவிட்டது மேம் ஏன் இப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று புரியாமல் அலுவலகத்தில் ரிச்சி திருத்திருவென முளித்தாளே அவள் ஏன் இப்படி இருக்கிறாள் என்று அவளுக்கே புரியவில்லை அடுத்தவருக்கு எங்கிருந்து விளக்கம் சொல்வது அன்று இரவு அவளுக்கு மிகவும் வினோதமாக இருந்தது அர்த்தமில்லாத அலைக்கலப்பில் அல்லல் பட்ட இதயம் நித்திரை தேடியும் கிடைக்காமல் வஞ்சிக்கப்பட்ட கண்கள் மூளைக்குள் படு பயங்கரமாய் ஒரு பிரளயம் ஒருவேளை இது அதுவாக இருக்குமோ அத்தியாயம் ஒன்பது உள்ளம் நல்லா இருந்தா ஊனம் ஒரு குறை இல்லை உள்ளம் ஊனப்பட்டா உடம்பு இருந்தும் பயனில்லை ஸ்வஸ்தி டிவி ஆஃப் பண்ணு இல்லைன்னா சேனல் மாற்று போர்வை இருந்து குரல் கொடுத்தான் தீக்ஷித் வால்யூமை அதிகமாக்கி அவன் ஆத்திரத்தை கிளப்பிவிட்டு கட்டிலை விட்டு இழ செய்தாள் ஸ்வஸ்தி சொன்னது காதல் விளல டிவியே இல்லாம சுக்கு நூறா உடைச்சிடுவேன் இதுதான் இந்த கோபத்தை தான் குறைக்க சொல்றது அதே சினத்துடன் பதில் சொன்னான் தீக்ஷாவுக்கு சளிப்பாக இருந்தது ஆள் மாற்றி ஆள் என்று அட்வைஸ் செய்து அவனை பாடாய் படுத்தி விட்டார்கள் ஊருக்குள் எத்தனையோ ஆக்சிடென்ட் நடக்குது பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருத்தனும் பழி வாங்குறதுன்னு கொலவெறியை வளர்த்துக்கிட்டா அது எங்க போய் முடியுமோ நீ கோபத்துல எதையாவது செய்து விட்டு ஜெயிலுக்கு போக நேர்ந்தா எங்க பொண்ணு காலம் முழுக்க என்ன செய்வா இதுக்காகவா விழுந்து விழுந்து காதலிச்சிங்க ஸ்வஸ்தியின் அண்ணி அதட்டலாய் கேட்டது மூளையின் குடைச்சலாய் இப்படி நடந்த பிறகும் நீங்க அவளை மனைவியா ஏத்துக்கிட்டதுக்கு நாங்க இன்னும் எத்தனை ஜென்மம் நன்றி கடன் படணுமோ தெரியல மாப்பிள்ள ஸ்வஸ்தி மேல் அளவு கடந்த பிரியம் வச்ச நீங்க தவறான எண்ணங்களுக்கு இடம் கொடுக்கலாமா விபத்தை ஏற்படுத்தியவன் கையில் கிடைச்சா கொன்னுடுவேன்னு சொன்னீங்களாம் உங்க கோபத்தை கண்டு அவர் ரொம்பவும் பயப்படுறான் அவனை கொள்றதுல இவளுடைய கால் பழைய மாதிரி ஆயிடும்னா சொல்லுங்க அந்த வேலையை நானே மனப்பூர்வமா செய்யறேன் விதியை அந்த வழியில் ஏத்துட்டு போறது தவிர நமக்கு வேற வழி இல்லை இந்த ஊர்ல இருந்தா பழைய ஞாபகங்கள் சங்கடப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் பேசாம வேற ஊர் வேற ஸ்டேட்டுன்னு புதுசா வேலை தேடி போங்களேன் ஸ்வஸ்தியின் அண்ணன் ஞானசேகர் அமைதியான குரலில் அறிவுரை சொன்னார் கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா என்கிட்ட பேசவே பேசாதே அவனிடம் முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டு முரண்டு பிடித்து கொண்டிருக்கும் ஆசை மனைவி அண்ணன் அண்ணியின் புத்திமதிகளை ஓரம் கட்டி விடலாம் ஆனால் ஆசை மனைவியின் பாராமுகம் இதயத்தை அறுக்கிறது இத்தனை சோதனைகளையும் அவன் யாருக்காக தாங்கி கொண்டான் ஷேர் செய்யப்படாத அவன் முகம் ஸ்வஸ்திக்கு என்னவோ போல் இருக்கிறது செல்லமாய் ஒரு அதட்டல் போட்டால் போதும் அடுத்த நிமிடம் மழங்க மழங்க வந்து நிற்பான் ஆனால் இம்முறை அவள் எதுவும் பேச போவதே இல்லை காபி குடிக்கலனா தலைவலி கண்டுடும் குடி சுட சுட அவன் கொண்டு வந்த காஃபி ஆடை கட்டட்டும் என்று காத்து கிடந்தாள் ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா என்ற டிசைன்களில் தோசை வார்த்து கொண்டு வர அவனுக்கு வலிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே தட்டில் போட்டது போட்டபடி கிடந்தது நீ இந்த மாதிரி இருந்தா எனக்கு ஆபீஸ் போகவே தோணல சோபாவில் அவளை நெருங்கி அமர்ந்தான் அவன் விண்டு கொடுத்த தோசையை விழுங்குவதற்கு அவளுக்கு மனமில்லை அவளை தன் தோல் மீது சாய்த்து கொள்ள நினைத்தவனை கோபத்துடன் விளக்கிவிட்டாள் ஊன்றுகோள் சற்று தள்ளி கிடந்தது இல்லாவிட்டால் அவனை புறக்கணித்து விட்டு அந்த இடத்தை விட்டு மெல்ல எழுந்து சென்று விடுவாள் ஸ்வஸ்திக்கு கண்களில் சொட்டு சொட்டாக நீர் திரண்டது டான்ஸ் ஆடும்போது ஜம்ப் மூமெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கணும் ஸ்வஸ்தி எப்படி ஆடுறா பாருங்க இறகு மாதிரி காத்துல பறந்துட்டு இருக்கிறா நீங்க என்னடானா சாணி மிதிக்கிற மாதிரி தரைய மிதிக்கிறீங்க கல்லூரி நாட்டிய களத்தில் நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் கண் விழித்ததும் மறைந்து போன கனவுகளை இறகு போல் பறப்பதெல்லாம் இப்போது சாத்தியமா திடீரென அவள் பெருங்கோடல் எடுத்த அள தீட்சித்தின் கையில் இருந்த தட்டு நழுவி கீழே விழுந்தது ஸ்வஸ்தி ஏன் அழுற எதை நினைச்சு இப்படி தாள மாட்டாம அழுறவ 
அவன் பிடித்து உழுக்கியதில் சக்தியற்று போய் அவன் மார்பின் மீதே துவண்டு சாய்ந்தாள் வெறும் வணியனோடு அமர்ந்திருந்தவனுக்கு அவளது கண்ணீரின் ஈரம் அனலாய் சுட்டது அன்பு மனைவி இப்படி குமரி அழுவதற்கு வேறு எந்த காரணமும் இருக்க போவதில்லை அவனுக்கு இதயமே வெடிக்கிறது அவன் வெளிப்படையாக காட்டும் கோபத்தையும் துக்கத்தையும் இவள் மனதுக்குள் வைத்து புழுங்குகிறாள் அழுது அடங்கட்டும் என்று தன்னோடு சாய்த்து கொண்டு கூந்தலை மெல்ல வருடிவிட்டான் பெருத்த அழுகையின் வீரியம் குறைந்து இப்போது விசும்பலாக வந்து நின்றது மேனி சுடுவதை உணர்ந்தவன் உடல் நல குறைவு என புரிந்து இரு கைகளிலும் அவளை ஏந்தி சென்று கட்டிலில் படுக்க வைத்தான் நீ ஆபீஸ் போகணும்ல என்னால உனக்கு லேட் ஆகுது அவன் மணிக்கட்டை பிடித்து கொண்டு ஈன ஸ்வரத்தில் முனகினாள் உன்னை இந்த நிலையில விட்டுட்டு போனா எனக்கு வேலை விளங்கின மாதிரி தான் அணிந்திருந்த பணியினை களற்றி எரிந்து விட்டு கைலியை மட்டும் இறுக்கி கட்டி கொண்டான் லீவு போட போறியா ஏற்கனவே நிறைய லீவ் போட்டிருக்கேன்னு உன் பாஸ் திட்டுனதா சொன்னியே நீ ஆபீஸுக்கு போ நான் வேணா என் அண்ணிய துணைக்கு அழைக்கிறேன் அவங்களும் மனுஷங்க தான் எத்தனை முறை இங்கேயும் அங்கேயும் லோல் படுவாங்க அவங்களுக்கு குடும்பம் இருக்கு குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்கள கவனிக்கணும் பாஸ் திட்டுனா நான் எப்படியோ சமாளிக்கிறேன் இப்ப உனக்கு சூடா பால் கொண்டு வரேன் குடிச்சிட்டு மாத்திரையை போட்டுக்கோ ஒரே நாள்ல காய்ச்சல் விட்டுடும் பாலை மீண்டும் சூடுபடுத்தினான் கோப்பையில் அவன் கொடுத்த ஹார்லிக்ஸை விருப்பமின்றி பருகினான் காளி கோப்பையை எடுத்துக்கொண்டு அவன் சென்று விட்டான் அதிகமாக அழுததில் ஸ்வஸ்திக்கு என்னவோ செய்கிறது தொண்டை அடைப்பது போல் தலை வலிப்பது போல் அடி வயிற்றிலிருந்து குபீர் என்று என்னவோ உருண்டு எழுகிறது விசித்திரமான சத்தம் கேட்டு தீட்சித் ஓடி வருவதற்குள் அறையின் தரையில் அலங்கோலம் மை காட் மெல்ல எழுந்திரு தரையில் நிர்கதியாக கிடந்தவளை கை தங்களாய் எழுப்பி குளியல் அறைக்குள் அழைத்து சென்றான் பால் குடிச்சதும் வாமிட் ஆயிடுச்சா குளிச்சு கிளீன் பண்ணிக்கோ டாக்டர் கிட்ட அழைச்சிட்டு போறேன் அங்கிருந்த முக்காளியை இழுத்து போட்டு அவளை அமர வைத்து ஷவரை திருப்பி விட்டான் வாஸ்பேஷனுக்கு ஓடணும்னு நினைச்சு கட்ல விட்டு இறங்கினேன் என்றவள் அதற்கு மேல் தன் நிலையை சொல்ல முடியாமல் அருகில் நின்றவன் வயிற்றின் மீது முகத்தை அழுத்தி கொண்டு தேம்பி தேம்பி அழுதாள் ஓட முடியாத அவள் துக்கம் புரிந்து சிலையாக நின்றான் ஷவர் இறைத்து கொண்டிருந்த நீர் துவலைகளில் அவனது கண்கள் வடித்த கண்ணீரும் கரைந்து கொண்டிருந்தது நீ குளிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள நான் ரூம கிளீன் பண்ணிடுறேன் என்றவன் சோப்பை அவள் கையில் கொடுத்து தன் கண்ணீரை மறைத்து குளியல் அறையை விட்டு வெளியேறினான் அறை சுத்தமாகி அவனும் குளித்து விட்டு தயாரான நேரத்தில் கால் டாக்ஸி வந்து நின்றது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு புறப்பட்டு வாங்கன்னு சொன்னதும் என்னவோன்னு பதறிட்டோம் எல்லாம் நல்ல விஷயம்தான் வாழ்த்துக்கள் மாப்பிள்ளை மருத்துவமனையில் அவனிடம் மகிழ்ச்சியுடன் கை குலுக்கினார் ஞானசேகர் ஸ்வஸ்தியின் முகம் அந்திவானமாய் சிவந்து கிடப்பதை உபகையுடன் பார்த்தான் தீட்சித் அன்பு காதலி மனைவியாகி இப்போது தாயும் ஆக போகிறாள் யாரிடம் சொல்லி கொண்டாடுவது அவனது இரத்த சொந்தங்கள் யாருமே அருகில் இல்லை இந்த நேரத்தில் மசக்கை தொல்லை இருக்கத்தான் செய்யும் உங்களால எங்க பொண்ணை பாத்துக்க முடியாது நாங்க எங்க வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போறோம் என்று தன் அண்ணி பிரேமலதா சொன்னதை கேட்டு அதிர்ந்து பார்த்தாள் ஸ்வஸ்தி தீட்சித்தை பிரிந்து செல்வதா அவளால் முடியுமா கவலையுடன் அவன் முகம் பார்த்ததில் அவனும் தர்ம சங்கடமான நிலையில் இருப்பது தெரிந்தது காதல் மனைவி அருகில் இல்லை என்றால் அவனுக்கு உறக்கமே வராது எப்படி தனியாக இருக்க போகிறான் என்னவோ உங்களை நிரந்தரமா பிரிச்சு வைக்க போற மாதிரி எங்களை குதர்க்கமா பாக்குறீங்க எல்லாம் உங்க நன்மைக்காகத்தான் சொல்றோம் நாங்க ஸ்வஸ்தியை இப்படியே எங்க வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போறோம் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது அவர் ட்ரெஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு அப்படியே உங்க மனைவியை பார்த்து பேசிட்டு போங்க என்று பிரேமலதா கண்டிப்புடன் சொல்ல வேண்டா வெறுப்பாக அவர்களுடன் அனுப்பி வைக்க சம்மதம் தெரிவித்தான் பெத்த அம்மாவுக்கும் மேல நீயே என்ன ரொம்ப நல்லா பாத்துப்ப தீட்சித் ஆனா இந்த சூழ்நிலையில உன்னை மேற்கொண்டு கஷ்டப்படுத்த நான் விரும்பல உடம்பு தெம்பாகிற வரைக்கும் அண்ணி வீட்டுல இருக்க போறேன் அப்புறம் உன்கிட்ட ஓடி வந்துடுவேன் அது வரைக்கும் நீ உன்னை பத்திரமா பாத்துக்க அடிக்கடி என்னை வந்து பாக்கணும் போவதற்கு முன் அவன் சட்டையை கண்ணீரில் நினைத்து விட்டு போனால் ஸ்வஸ்தி வீட்டுக்கு வந்தவனுக்கு மனமும் உடம்பும் அடித்து போட்டது போல் இருந்தது தந்தையாக போகிறோம் என்ற உவகை கரைக்கானா உற்சாகத்தை தந்தாலும் அதை பங்கு போட தன்னுடைய இரத்த சொந்தங்கள் இல்லையே என்ற ஏக்கம் மனம் பழைய கசப்பான நினைவுக்குள் சென்றது உனக்கென்ன பைத்தியமா காதலியா இருந்தாலும் காலொடிஞ்ச பெண்ணை கட்டிக்கிட்டு நீ எப்படி சந்தோஷமா இருக்க போற உன் தலையில நீ ஏன் மண்ண மாதிரி போட்டுக்காது தீட்சித் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே அவ தலை எழுத்து என்னன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு தெரிஞ்சு பாரம் சுமப்பானேன் இதுவே கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நடந்திருந்தா அவன் புத்தி கெட்ட கேள்விக்கு என்கிட்ட பதில் இல்ல நாங்க யாரும் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க மாட்டோம் என்னால ஸ்வஸ்திய விட்டு தர முடியாது எங்க பேச்ச கேட்காதவன் இந்த வீட்டுல இருக்க முடியாது தங்கள் திருமணத்திற்கு தடை போட்டவர்களை நினைத்து கொண்டே சோபாவில் படுத்திருந்தவனுக்கு கண்கள் அசதியில் செருகின 
போயிடு தீக்ஷா என்னை விட்டு போயிடு உன் அப்பா அம்மா சொல்ற மாதிரி எந்த குறையும் இல்லாத நல்ல பொண்ணா பார்த்து கட்டிக்கோ கண்ணீரில் கரைந்தால் ஸ்வஸ்தி அவனை தன்னோடு இருக அணைத்து கொண்டு முடியாது உன்னை தான் கட்டிக்குவேன்னு சொன்னா இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு வேகத்துல அப்படி பேச தோணும் எதிர்காலத்துல இவளையா கட்டிக்கிட்டோம்னு சளிப்பு தட்டும் அப்படி சளிப்பு தட்டும் போது ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து செத்துடுவோம் அது வரைக்கும் சந்தோஷமா வாழ வழிய பாப்போமா ஏன் தீட்சித் என் மேல இவ்வளவு பாசமா இருக்க அவனது அன்பின் வேகம் தாங்காது அழுகையில் குழுங்கினாள் அவங்கதான் நம்ம காதலை புரிஞ்சுக்காம பேசுறாங்கன்னா நீயுமா இந்த கல்யாணம் நடக்கும் உன் வாழ்க்கையோட அஸ்தமிக்காத சூரியனா நான் இருப்பேன் கதறி அழுத காதலியை ஆசை தீர தழுவினான் கடந்த காலம் கனவு போல் நினைவுகளை தழுவி செல்ல ஸ்வஸ்தி என்று நினைத்து அவன் பிடித்திருந்த குட்டித் தலையனை கைகளுக்குள் அநியாயமாய் கசங்கியது யோமை லவ் யோமை லைஃப் என்ற அரை துக்கத்தில் முனகி கொண்டு இருந்தவனை ஆழ்ந்த உறக்கம் ஆட்கொள்ள தொடங்கியது அத்தியாயம் பத்து அந்த சஞ்சிகையில் வேலை செய்தவனுக்கு வியர்த்து வழிந்தது அந்த நாள் அவனுக்கு கெட்டனாலோ வந்தவன் யார் என்று தெரியாமல் வார்த்தையை விட்டுவிட்டான் காசு கொடுத்தா என்ன வேணா நடக்கும் சார் உங்களுக்கு என்ன மேட்ரு போடணும்னு சொல்லுங்க நான் உள்ள போய் பேசிட்டு வரேன் போடுற மேட்ரை பொறுத்து ரேட்டு டீல் ஓகேவா பத்திரிகை தர்மத்தை தாண்டி ஒரு வியாபாரி போல் பேசினான் அவன் நாக்கில் சனி இருந்த நேரம் வசமாக சுகேஷிடம் சிக்கி கொண்டான் மூட்டை பூச்சியை நசுக்கி விடும் பாவனையில் இருந்தான் சுகேஷ் உன் தாடையை திருப்பாம இருக்கணும்னா இந்த ஸ்கின் அலர்ஜி விஷயத்த போட சொன்னது யாருன்னு சொல்ற சார் சார் எனக்கு தெரியாது சார் என்னை விட்டுடுங்க என்றவனின் கெஞ்சல் சுகேஷிடம் எடுபடவில்லை இப்பதான் டீல் ஓகேவான்னு கேட்ட அதுக்குள்ள தெரியாதுன்னு மழுப்புற என் ஸ்டைல விசாரிக்கவா தன்னிடம் சிக்கி இருந்தவனின் கையை லேசாக முறுக்கினான் அதற்கே வழி அவனுக்கு உச்சந்தலையை தொட்ட போதும் சொல்ற சார் சொல்ற சார் எந்த பொம்பளையும் பேட்டி எடுக்கல தொப்பி போட்ட ஒரு ஆளு வந்தாரு அவர் சொன்ன மாதிரி எழுதுனா நிறைய பணம் தர்றதா சொன்னாரு இவனுங்களும் சரின்னு சொல்லிட்டாங்க அது மட்டும்தான் தெரியும் என்றவனுக்கு அச்சத்தில் வியர்வை வழிந்தது உண்மையை சொன்னேன் என்னை காட்டி கொடுத்துடாதீங்க சார் வேலை போயிடும் எனக்கு மூணு பொட்ட பிள்ளைங்க ஏற்கனவே சாப்பாடு போட முடியாம குடும்பம் நடத்த முடியாம தடுமாறிட்டு இருக்கேன் சத்துணவு கூடத்துலதான் பாதினால் சாப்பிடுதுங்க என்று கெஞ்சினான் நீ என் விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா காட்டி கொடுக்க மாட்டேன் தொப்பி போட்ட ஆளுன்னு சொன்னியே பார்க்க எப்படி இருந்தான் என்ன வயசு இருக்கும் அந்த ஆளை எங்கேயாவது பார்த்தா அடையாளம் சொல்லுவியா அவன் கடைசி வரைக்கும் தொப்பிய கலட்டல போட்டிருந்த கருப்பு கண்ணாடியும் கலட்டல நடக்க முடியாதவனாட்டும் கையில் ஒரு ஸ்டிக் வச்சிருந்தான் அது மட்டும் தெரியும் வேற எந்த கேள்விக்கும் என்கிட்ட பதில் இல்ல சார் ஐயோ அப்படி சந்தேகமா பார்க்காதீங்க சார் நான் பெத்து வச்சிருக்கிற பொட்ட பிள்ளைங்க மேல சத்தியம் மறுபடியும் அதே கோலத்துல எவனை பார்த்தாலும் உங்களாண்ட தகவல் சொல்லிடுறேன் தப்பு காரியம் பண்ற ஆள் மறுபடியும் அதே கெட்டப்ல வருவானா அந்த அம்மா உங்க ஆபீஸ்க்கு வந்து மிரட்டிட்டு போனதா நியூஸ் வந்ததே பெண் தொழிலதிபர் விடுத்த மிரட்டல்னு போட்டிருந்தீங்க அதுவும் அந்த தொப்பியோட வேலையா இல்ல சார் அந்த அம்மா கோபத்துல குரலை ஒசத்தி பேசிச்சு எவ்வளவு பேட்டி கொடுத்தா உடனே போடுவீங்களா சரியா விசாரிக்காம எப்படி போடலாம் கேஸ் போடுவேன்னு அது இதுன்னு சொல்லவும் இவனுங்க முந்திக்கிட்டானுங்க ஸ்கின் அலர்ஜின்னு நீங்க போட்ட நியூஸ் பொய்யன்னும் அந்த அம்மா மிரட்டிட்டு போனதா நீங்க போட்ட செய்தி தவறுனதும் நீங்களே மறுப்பு தெரிவிக்கிறீங்க மிரட்டலான தொனியல் சொன்னான் சுகேஷ் சார் அது எப்படி சார் நான் எப்படி சார் நான் சொன்னா இவனுங்க கேட்க மாட்டானுங்க சார் புதுசா ஏதாவது பிரச்சனை வரும் புதுசா பிரச்சனை வருமா எப்படி வரும் எங்க வர சொல்லு பாப்போம் அதுவா நானானு பாத்துடுறேன் காசு வாங்கிட்டு ஜோடிச்சு எழுதுற உனக்கே இவ்வளவு தில்லு இருந்தா முகத்தை உக்கிரமாக்கி கை முஷ்டியை சுகேஷ் வீராவேசமாய் மடக்க தன் கண்ணத்தில் விழுந்த பொறிப்பறக்கும் அறையில் கதிகலங்கி போனான் கோவிந்தன் ஒன்று போதாது என்று இன்னும் இரண்டு இலவசமாக விழுந்தது வேணா சார் வேணா சார் நான் பாத்துக்கிறேன் என்றவன் தீயாய் எறிந்த கண்ணத்தை தாங்கி கொண்டு கெஞ்ச அது காதும் காதும் வச்ச மாதிரி இத்தோட இந்த விஷயம் முடியணும் இப்ப நான் உன்கிட்ட பேசினத வச்சு ஏதாவது கேம் பிளே பண்ண நினைச்ச சுகேஷ் தன் நாக்கை மடக்கி விழிகளை உருட்ட எதிரில் நின்றவனின் அடிவயிறு கலங்கியது எதற்கும் இருக்கட்டும் என்று கோவிந்தனின் வீட்டு முகவரியை வாங்கி வைத்து கொண்டான் எப்பவும் உன் மேல எனக்கு ஒரு கண்ணு இருக்கும் தப்பிக்கலாம்னு மட்டும் நினைக்காத கடைசியாக ஒரு முறை மிரட்டி விட்டு சுகேஷ் அங்கிருந்து சென்று விட்டான் வந்தவனுக்கு தன்னை நினைத்தே கடுப்பாக இருந்தது தனியாக பேச வேண்டும் என்று சொன்னதும் யாரென்றே தெரியாமல் வந்து வசமாக மாட்டிக்கொண்டான் இது மட்டும் அவன் வேலை பார்க்கும் அலுவலகமாக இருந்து சுற்றிலும் நாலு பேர் இருக்க நடந்திருந்தால் கோட்டை விட்டுட்டிய கோவிந்தா 
இரண்டு நாட்களுக்கு பின் அதே சஞ்சிகையில் வந்த மறப்பு செய்தியை பார்த்து அசந்து நின்றாள் ஆருத்ரா எப்படி நடந்தது என்ன செய்தீங்க சந்தோஷத்திலும் ஆர்வத்திலும் அவள் கண்கள் விரிய அதில் தெரிந்த மகிழ்ச்சியை மனதுக்குள் ஓவியமாக்கினான் சுகேஷ் எப்படி நடந்தா என்ன சொன்னபடி மேட்டர் முடிஞ்சதா இல்லையா உதவி செய்தவனுக்கு என்ன ட்ரீட் தர்றதா இருக்கீங்க என்னத்திங் எந்த பேலஸ் ஹோட்டல் உங்க சாய்ஸ்ன்னு சொல்லுங்க அடைச்ச ட்ரீட்டுன்னு சொன்னாலே தீனி தானா அப்படியே ஜாலியா ஜோடியா கொடைக்கானல் ஊட்டின்னு போறது கூட ஒரு ட்ரீட் தான் சோம்பலாக கைகளை பின்னாலே முறுக்கினான் அகன்று விரிந்த அவன் மார்பின் மீது இருந்த பார்வையை அவசரமாக விளக்கி கொண்டாள் ஆருத்ரா வெளிகளுக்கு விளங்கிட விரைவில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கொடியுடல் சிறு இடை இளநடைனு வர்ணிச்சிங்களே அவளோட எங்க வேணாலும் போயிட்டு வாங்க இப்ப பிரதி உபகாரமா நான் என்ன செய்யணும்னு அத மட்டும் சொன்னால் போதும் என்றவளின் வாய் தன்னையும் மீறி பழிப்பு காட்ட அவன் முகத்தில் மென்னகை இத சொன்னதுக்காக தான் மேடம் அன்னைக்கு ஆட்டம்பம் கணக்கா உங்க வீட்டுல வெடிச்சிங்களா பயங்கரமா கோபமாமே போதாததுக்கு கோவில்ல போய் ஆண்டவன் கிட்டையும் என்னை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியாச்சு இதெல்லாம் உங்களுக்கு யார் சொன்னாங்க என்னவோ பக்கத்துல இருந்து பார்த்த மாதிரி சொல்றீங்க வர வர எனக்கு பிரைவசிங்கிறது இல்லாம போயிடுச்சு டென்னிஸ் விளையாட போறதுல இருந்து வீட்டுக்குள்ள நடக்கிறது வரைக்கும் என்றவள் சினத்தில் பொங்க டோன்ட் வரி இனிமே உங்க பிரைவசி என்னால கெடாத ஆறுதுரா வேற ஊர்ல போஸ்டிங் போடுவாங்க போல இருக்கு சீக்கிரமே டிரான்ஸ்பர் ஆர்டர் வந்துடும் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண சுகேஷ் இங்க இருக்க மாட்டான் என்றவன் மெல்ல முன்னேறி நடக்க சற்றும் எதிர்பாராத இந்த செய்தியால் அவள் முகம் வெளிறியது கம்பெனி பிரச்சனை முடிந்து விட்டது என்று நிம்மதியாக இருந்தாள் இது என்ன புதிதாக ஒரு பூகம்பம் அப்போ வியாசி மேரேஜுக்கு என்று அவள் உரத்த குரலில் கேட்க கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணுவேன் டிரான்ஸ்பர்னா உடனே லபக்குன்னு தூக்கி போட்டுடுவாங்களா லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் வில் டேக் சம் டைம் விரைந்து அவனோடு சேர்ந்து நடந்தால் ஆருத்ரா வியாசியின் திருமணம் வரைதான் அவன் இங்கே இருப்பானா அதற்கு பிறகு பார்க்க முடியாதா வியாசியும் கோவாவுக்கு போய்விடுவாள் இவனும் வேறெங்கோ போய்விடுவான் அவள் மட்டும் தனியாக நினைக்கும் போதே என்னவோ போல் இருக்கிறதே மனசுக்குள்ள பேசுற மாதிரி இருக்கு நான் ஊற விட்டு கிளம்புறதுக்குள்ள என்னென்ன திட்டணுமோ ஆசை தீர திட்டிடுங்க சோ தட் யூ வில் ஃபீல் ஃப்ரீ என்றான் சிரிப்புடன் நான் ஏன் உன்னை திட்ட போறேன் லூசாடா நீ இன்னுமா என்ன புரிஞ்சுக்க முடியல நீ ஊற விட்டுட்டு போறேன்னு சொன்னதும் என் இதயம் படப்படனு அடிக்குது ஐ கான் கண்ட்ரோல் மை செல்ஃப் உனக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஃபீலிங்கும் இல்லையா என்று தனக்குள் உரையாடியவள் சற்றே நடை தடுமாறி அருகில் இருந்த லேம்ப் போஸ்டை பிடித்து கொள்ள திடுக்கிட்டு பார்த்தான் சுகேஷ் ஆர் யூ ஆல் ரைட் திடீர்னு எனவும் மாதிரி இருக்கீங்க எனி ஹெல்த் இஷ்யூ நிஜமான கவலையுடன் கேட்டவனுக்கு பதில் சொல்ல மறுத்து வழியில் வந்த ஆட்டோவை நிறுத்தி மடக்கென்று ஏறிக்கொண்டாள் அவனை திரும்பி கூட பார்க்காமல் அவள் புறப்பட்டு செல்ல பெருத்த யோசனையுடன் நின்றான் சுகேஷ் சற்று நேரத்தில் தனக்கு வந்த அலைபேசி அழைப்பில் திகைத்து போனால் வியாசி அப்படியா சரி நான் பாத்துக்கிறேன் நீ இந்த மேட்ரா இப்படியே விடு என்றவள் நீண்ட நேரம் யோசனையில் இருந்தாள் அன்று மாலை தன்னை அழைத்த வியாசியின் அலைபேசிக்கு மதிப்பு கொடுத்தார் லலிதா கம்பெனி குட்வில்லுக்கு ஏற்பட்டிருந்த நஷ்டம் சால்வ் ஆயிடுச்சு ஆண்டி ஆறு உங்க கிட்ட இதை பற்றி சொன்னாலா என்னடி சொல்ற இனி பிரச்சனை எதுவும் இல்லையா என் வயத்துல பாதாம் கிர வார்த்த மாதிரி இருக்கு இவ்வளவு நல்ல விஷயத்த இவையே எங்க யாருக்குமே சொல்லல வந்ததும் ரூம்ல போய் அடைஞ்சிட்டா அவளை இப்ப என்ன பண்றன்னு பாரு இதெல்லாம் எப்படி சால்வ் ஆச்சு விளக்கமா சொல்றேன் மனசு சந்தோஷத்துல படப்படன்னு அடிக்குது பெருமாளே கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்தது வீண் போகல லலிதா கண்ணத்துல போட்டு கொண்டார் டீடைல்ஸ் அவகிட்டயே கேட்டுக்கோங்க ஆண்டி அவளால மட்டும்தான் விளக்கமா சொல்ல முடியும் என்று முடித்து கொண்டாள் வியாசி தட்டப்பட்ட அரைக்கதவு மூடியிருந்த கதவை எரிச்சலுடன் பார்த்தால் ஆறு கண்களில் கோடாக வழிந்த நீர் டி கதவை தர வியாசி என்னவோ சொன்னா பாரு என்று லலிதா உற்சாக குரலில் அழைக்க கண்களை துடைத்து கொண்டு வேகமாய் எழுந்து சென்றவள் என்னவா என்று வெடுக்கென்று கேட்க நல்ல விஷயம் தானே நடந்திருக்கு அதுக்கே இப்படி பத்திரகாளி கோலத்துல வந்து நிக்கிற என்று அதிர்ந்து பார்த்தார் லலிதா அது இருக்கட்டும் வியாசி என்ன சொன்னா அதை முதல்ல சொல்லுங்க அதையே இவ்வளவு கோபமா கேக்குற குட்வில்லுக்கு வரவிருந்த ஆபத்து நீங்கிடுச்சு டீடைல் அத்தனை ஆருத்ரா கிட்ட கேட்டுக்கோங்கன்னு சொன்னா அவ்வளவுதான் சொன்னாலா என்னால இப்ப எந்த டீடைல்ஸும் சொல்ல முடியாது என்னை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடுச்சுன்னு அப்பா பெரியப்பா கிட்ட சொல்லிடுங்க அது போதும் கதவை அரைந்து சாத்தி கொண்டால் ஆருத்ரா பைத்தியம் தான் பிடிச்சிருக்கு இவளுக்கு சந்தோஷமா சொல்ல வேண்டியத எப்படி சொல்றா பாருங்க என்று புலம்பிக் கொண்டே அவர் சாந்தாவிடம் வர உடம்பு சரியில்லையோ என்னவோ 
கம்பெனி பற்றிய டென்ஷன்ல இருந்தால்ல கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்க விடு என்னன்னு கேட்போம் என்று சாந்தா சொல்ல அறைக்குள் தன் கட்டிலில் கவிழ்ந்து பொங்கி பொங்கி அழுது கொண்டிருந்தாள் ஆருத்ரா விவரம் தெரிந்த நாளிலிருந்து அழுகை என்ற குணத்துக்கு அவள் தன்னை பழியாக்கி கொண்டதே இல்லை கோபமாவது எக்கு தப்பாய் வறுமை ஒழிய அழுகைக்கு அவள் தன்னை ஆட்படுத்தி கொள்ள மாட்டாள் இன்றும் அழக்கூடாது என்றுதான் நினைக்கிறாள் ஆனால் மனமோ அதில் ஊறும் உணர்வுகளோ அவள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அவன் டிரான்ஸ்பர் ஆகி போகிறான் என்ற சிந்தனை மட்டுமே அவள் இதயத்தில் ஊசி குத்தலாய் அன்றைய இரவு அனைவருக்குமே குழப்பமான இரவாகவே அமைந்தது அங்கே வியாசியின் வீட்டில் உங்க இரண்டு பேருக்கும் நடுவுல என்னதான் நடக்குது அவ சொல்லலன்னா என்ன நீ உன் மனசுல இருக்கிறத வெளிப்படையா சொல்லிடேன் சுகேஷ் உனக்கு அவளை பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்க போய்தான் தினமும் அவள் டென்னிஸ் விளையாடுறத பார்க்க வந்த அவ கிட்ட பேசாம இருக்க முடியலன்னு போன்ல கூப்பிட்டு சீண்டிட்டு இருந்த திடீர்னு டிரான்ஸ்பர்ல போறேன்னு சொன்னதும் மூட் அவுட் ஆகி இருப்பா பாவம்டா அவ உங்க ஜோடி பொருத்தம் நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சு உனக்காக அவளை செலக்ட் பண்ணதே நான் தான் என்றாள் வியாசி நீ செலக்ட் செய்தியா அட்டிங்க அவளை பற்றி உன்கிட்ட விசாரிக்க ஆரம்பிச்சதே நான் தான் என்றான் சுகேஷ் எப்படியோ இருந்துட்டு போகட்டும் இப்ப அதுவா முக்கியம் ரெண்டு பேரும் வெளிப்படையா பேசாம இப்படி முரண்டு பிடிக்கிறது நல்லதில்ல அவளுக்கு உன்மேல சாப்ட் கார்னர் இருக்கு நீ அவ மேல பைத்தியமாகவே இருக்க ஓபனா பேசிடு சுகேஷ் அதுதான் நல்லது இதுக்கு மேல என்னடி ஓபனா பேசுறது அவ மேல அக்கறை இருக்கு அஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு எத்தனையோ சந்தர்ப்பத்துல கோடி காட்டிட்டேன் ஜோடியா கொடைக்கானல் போகலாம்னு கூட கேட்டுட்டேன் புரியாத மாதிரியே சீன் போட்டா நான் என்ன செய்ய ஆறு கல்யாணமே வேண்டாம்னு இருந்துட்டான்னு நீ தான் சொல்ற வியாசி அவ கிட்ட நானா இப்ப ஐ லவ் யூ சொல்ல போய் மேடம் ஏத்துக்கிட்டா ஆச்சு ஃப்ரெண்டா பழகுனு மொட்டையா முடிச்சுட்டா என் மூஞ்சில நானே காரி துப்பன மாதிரி ஆயிடும் ஒரு போலீஸ்காரனுக்கு இந்த அவமானம் தேவையா இந்த பொண்ணுங்களை மட்டும் நம்பவே கூடாது சடார்னு காலை வாரிடுவாங்க அவளை முதல்ல வாய திறந்து தன் காதலை சொல்லட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஐயாவோட ரொமான்ஸ பாரு காலரை தூக்கி விட்டு கொண்டான் நாசமா போச்சு உங்க ரெண்டு பேரையும் ஜோடி சேர்க்கறத விட ஒரு ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் எடுத்து என்னை நானே சுட்டுக்கலாம் முதல்ல அதை செய்ய நாளைக்கே ஸ்டேஷன்ல இருந்து கொண்டு வரேன் என்று சுகேஷ் எழுந்து செல்ல இவர்களின் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு கட்டியே ஆக வேண்டும் என்று கொலை வெறியில் இருந்தாள் வியாசி மறுநாள் காலை அவள் லலிதாவிடம் அலைபேசி டி அவளுக்கு நைட்டே காய்ச்சல் கண்டுடுச்சு அத சொல்ல தெரியாம தான் எல்லார்கிட்டையும் வள்ளு வள்ளுன்னு விழுந்திருக்கா இன்னும் சின்ன குழந்த பாரு கால காலத்துல கல்யாணம் ஆகியிருந்தா இந்நேரம் இவளுக்கே ஒரு குழந்தை ஆகியிருக்கும் என்னவோ பகவான் அவ தலையில என்ன எழுதியிருக்காரோ இவ புத்தி திருந்துமான்னு நான் வேண்டாத தெய்வம் இல்ல எங்க காலத்து மாதிரி இருந்தா கட்டாய தாலியாவது கட்ட வைக்கலாம் இரு பெண்களுக்கு இடையேயான உரையாடல் நீண்டு கொண்டே இருந்தது இது எதையும் உணராமல் அரை மயக்க நிலையில் இருந்தால் ஆருத்ரா உடம்பு அனலாக கொதித்தது அத்தியாயம் பதினொன்று ஸ்வஸ்தி தன் பிறந்த வீடு வந்து சில நாட்கள் ஆகியிருந்தது வார விடுமுறையின் போது தன்னை பார்க்க வந்த தீட்சித்தின் கரங்களில் வெண்டையாக குலைந்து கொண்டிருந்தாள் ரொம்ப இழைச்சு போயிருக்க தீக்ஷா ஒழுங்கா சாப்பிடுறியா இல்லையா நீ மட்டும் என்னவாண்டார்லிங் உனக்கு வாமிட்டிங் அதிகமா இருக்குன்னு உங்க அண்ணி சொன்ன போது கூட நான் பெருசா நினைக்கல இப்ப நேர்ல பார்க்கும்போது ரொம்பவே மெளிஞ்சிருக்க ஸ்வஸ்தி இதுக்கு தான் அங்கேயே இரு நானே பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன் உம் நீ ஆபீஸ் போன மாதிரி இங்க அண்ணியாலேயே முடியல நான் நார்மல் பர்சனா இருந்தா யாருக்கும் பாரம் இல்லாம என் வேலைய நானே பாத்துக்கலாம் வாஷ் பேசன் பக்கத்திலேயே கட்டில போடுங்க அங்கே படுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் வேற என்ன பண்றது இந்த குட்டிஸ் வேற அப்பப்ப முகத்த சுழிக்கிறாங்க இந்த சங்கடம் ஏன்னு அவங்களுக்கு புரியறது இல்ல அவளை பாவமாக பார்த்தான் தீக்ஷித் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரனாக இருந்தால் கைத்தட்டிய குரலுக்கு நான்கு ஆட்களை போட்டு மனைவியை மகாராணி போல் பார்த்து கொள்ளலாம் அதற்கெல்லாம் வாய்ப்பில்லாத அளவுக்கு மத்திய வர்க்கம் அப்படி பாவமா பார்க்காத எனக்கு பிடிக்கல எப்பவுமே தேஜஸ் குறையாத பழைய தீக்ஷாவா இரு அவன் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால் ஸ்வஸ்தி பதிலுக்கு பல முத்தங்களை அள்ளி கொடுத்தான் தன் வீட்டு கட்டிலில் தெரிந்த வறட்சியை வேற எங்க தீர்த்து கொள்வது நாளைக்கு சண்டே ஆபீஸ் லீவு இங்கதான் இருப்பேன் மண்டே மார்னிங் புறப்பட்டு போனா போதும் இல்லையா ஏக்கத்துடன் கேட்டாள் சண்டே மண்டே என்ன நீ கேட்டா வார முழுக்க லீவு தான் உன் உடம்பு தாங்குமான்னு தான் பாத்துக்கோ தீக்ஷித் கண்ணடித்த சிரிக்க முதன்முறையாக அவனை பார்ப்பது போல் வெட்கப்பட்டால் ஸ்வஸ்தி அம்மா ஸ்வஸ்தி நீ கேட்ட மாங்காய் என்று குரல் கொடுத்து கொண்டே உள்ளே வந்த ஞானசேகர் அவன் இருப்பதை கண்டு ஒரு கணம் தயங்கி நின்றார் 
வாங்க மாப்பிள்ள நீங்க வந்தது எனக்கு தெரியல கடவிதிக்கு போயிருந்தேன் என்றவர் மாங்காய்கள் நிறைந்த கூடையை ஸ்வஸ்தியிடம் நீட்ட அதை இப்படி கொடுங்க நான் கழுவி நறுக்கி கொடுக்கிறேன் அவங்க பேசிட்டு இருக்கட்டும் நீங்க வாங்க என்று வெளியே இருந்து குரல் கொடுத்தார் பிரேமலதா அன்று இரவு மனைவியை தன் மடியில் படுக்க வைத்து குழந்தை போல் தாளாட்டி கொண்டிருந்தான் தீக்ஷித் நிறைய நாள் நான் தூங்குறதே இல்ல நம்ம வீட்டுல நைட் அடிச்ச கொட்டம் எல்லாம் நினைச்சிட்டு வேற உலகத்துல இருப்பேன் எப்ப உடம்பு தேரும் எப்ப அங்க வருவேன்னு ஆசையா இருக்கு அவன் கரங்களை ஆசையுடன் தன் கண்ணத்தில் பதித்து கொண்டார் எனக்கு மட்டும் என்னவாம் நம்ம வீட்டு தலையணைக்கு வாய் இருந்தா அழும் அந்த தலையணை நீதான் நினைச்சு சீ என்று வெக்கப்பட்டவளை தன்னோடு அணைத்து கொண்டான் அன்பின் மிகுதியில் இடைவெளியில்லா ஆலிங்கனம் குழைந்தாள் நெகிழ்ந்தாள் உருகினாள் அவனோடு வாழும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவளுக்கு சொர்க்கம் மறுநாள் காலை சோம்பல் முறுத்தபடி வெளியே வந்தான் தீக்ஷித் ஸ்வஸ்தி இன்னும் உறக்கத்தில் இருந்தாள் பிரேமலதா கிச்சனில் கை வேலையாக இருக்க ஞானசேகர் மார்னிங் வாக் சென்றிருந்தார் குழந்தைகள் இருவரும் கண் விழித்தும் இன்னும் கட்டிலில் கிடந்தார்கள் தீட்சித்தும் ஜாகிங் மார்னிங் வாக் எல்லாம் சென்று கொண்டிருந்தவன் தான் திருமணத்துக்கு பிறகு அதையெல்லாம் மறந்து விட்டான் காலையில் எழுந்ததும் ஸ்வஸ்திக்கு உதவியாக அவனும் வீட்டு வேலைகளை பார்க்க வேண்டும் அவளால் தனியாக எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்க முடியாது நாற்காலில் அமர்ந்த நிலையில் அவள் காய்கறிகளை வெட்டிவாள் இண்டக்ஷனில் சமைப்பாள் சாய்ந்து குவிந்து கிடக்கும் துணிகளை மடித்து வைப்பாள் அலுவலகத்துக்கு அவன் அணிந்து செல்லும் சட்டையை அயன் செய்வாள் வீடு குட்டுவது ஒட்டடை அடிப்பது வாஷிங் மிஷினில் துணி துவைப்பது போன்ற வேலைகளை அவன் முடித்து விடுவான் சமயங்களில் அவள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் கேட்காமல் சமையலும் அவனே நலபாக சக்கரவர்த்தி என்ற நினைப்பில் கிச்சனில் அவன் செய்யும் லூட்டிகளை ரசித்து சிரிப்பாள் அவன் இல்லாத நேரம் அவளுக்கு பொழுது போக வேண்டும் என்பதற்காக நூலகத்தில் இருந்து புத்தகங்களை கொண்டு வந்து அடுக்குவான் மற்ற நேரங்களில் டிவி தூக்கம் இத்தியாதி இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு எனக்கு உதவி செய்ய போறேன்னு உன்னை நீயே கஷ்டப்படுத்திக்குவ ஆபீஸுக்கு போயிட்டு என்னையும் பார்த்துக்கிட்டு நெக்குறுக கேட்பாள் ஸ்வஸ்தி நம்பிக்கையா ஒரு ஆள் கிடைக்கிற வரைக்கும் நொடியில் யார வேணாலும் வீட்டு வேலைக்கு நியமிக்கலாம் உன்னுடைய இந்த நிறைய பயன்படுத்தி யாரும் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க கூடாதுன்னு பயமா இருக்கு சமூகத்துல கேள்விப்படுற ஒரு சில சம்பவங்கள் பயத்தை கொடுக்குது அவன் சொல்லும் பதில்களில் மேலும் நெக்குறுகுவாள் ஸ்வஸ்தி அவளுக்கு அவன் மீதான காதலும் அதிகமாகி கொண்டே செல்லும் இவ்வளவு நல்ல கணவனை கொடுத்த ஆண்டவனுக்கு எப்படி நன்றி சொல்ல போறேன்னு தெரியல அவனுக்குள் இழைவாள் குழைவாள் நன்றிய எனக்கு சொல்லுடி என்று முத்தங்களால் குளிப்பாட்டுவான் கையில் செய்தித்தாளுடன் ஏதேதோ நினைத்து கொண்டிருந்த வேளையில் குழந்தைகளின் பேச்சு சத்தம் அவனை உசுப்பியது நீயும் அத்த மாதிரியே டர்ட்டியா மாறிட்ட எதுக்கு இப்ப ஹார்லிக்ஸ கீழே கொட்டுன இரு அம்மா கிட்ட சொல்ற மா இவ ஹார்லிக்ஸ கொட்டிட்டா பாருங்க என்று கத்தி கொண்டே மூத்தவன் தன் அன்னையை தேடி ஓட அதை கேட்டு கொண்டிருந்த தீட்சித்துக்கு திக்கென்று இருந்தது இந்த குழந்தைகளுக்கு அத்தக்காரி டர்ட்டியா தெரிகிறாளா அடக்கடவுளே மசக்கை குமட்டல் இருந்தால் அவள் என்ன செய்வாள் இந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்லி புரிய வைப்பது பிளீஸ் தீக்ஷா இத பெருசு பண்ணாத தே ஆர் கிட்ஸ் மசக்கை பற்றி எல்லாம் அவங்க கிட்ட என்ன சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் உன் வயசுக்கு நீ தான் இதை இஷ்யூ ஆக்காமல் இருக்கணும் கெஞ்சினால் ஸ்வஸ்தி கோபத்தில் மூக்கு விடைக்க அவளையே பார்த்தான் ஏன் பொண்டாட்டி இப்படியெல்லாம் பேச்சு வாங்குறதுக்கு எனக்கு பிடிக்கல நீ நம்ம வீட்டுக்கே வந்துடு எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில நானே உன்னை பாத்துக்கிறேன் சொல்றது ஈஸி நடைமுறையில கஷ்டம் புரிஞ்சுக்கோ நீ என்ன புரிஞ்சுக்கோ ஸ்வஸ்தி உனக்கு சங்கடம் தர்ற எந்த சூழ்நிலையிலும் உன்னை நான் விட்டு வைக்க முடியாது அது உன் அண்ணன் வீடாக இருந்தாலும் கூட உனக்கு மேலும் மேலும் சங்கடம் தரக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் உடம்பு தேரும் வரைக்கும் நான் இங்கே இருக்கேன் பிளீஸ் என்ன வர சொல்லி வற்புறுத்த வேண்டாம் என்று ஸ்வஸ்தி முகத்தை திருப்பிக் கொள்ள ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு நாளும் மனைவியோடு இருக்க நினைத்து வந்தவன் சிறிது நேரத்திலேயே அங்கிருந்து கிளம்பி விட்டான் நடந்ததை எதுவும் அறியாத ஞானசேகர் அவனை தன் வீட்டிலேயே இருக்க சொல்லி வற்புறுத்த பிரேமலதா தர்ம சங்கடமாக பார்த்து கொண்டிருந்தார் கோபத்தில் தன் கணவன் அந்த குழந்தைகளை திட்டிவிடக் கூடாதே என்று பரிதவிப்பில் இருந்தால் ஸ்வஸ்தி அவன் கிளம்புவதை உத்தமம் என்று நினைத்து அந்த நேரத்தில் அவளுக்கு தோன்றியது தீட்சித் புறப்பட்டு சென்று அடுத்த ஞாயிறு கூட வந்துவிட்டது அவனிடம் இருந்து போனும் இல்லை ஆளும் தலை காட்டவில்லை ஸ்வஸ்தியின் மனதுக்குள் சோர்வு எட்டி பார்க்க துவங்கியது கோபம் வந்தாலும் முழு நீளத்துக்கு மூஞ்சி தூக்கி வச்சுக்குவான் ராஸ்கல் உள்ளுக்குள் புழுங்கினாள் நடந்த சம்பவங்களுக்கு பிரேமலதா அவளிடம் தனிப்பட்ட முறையில் தன் வருத்தம் தெரிவிக்க ஸ்வஸ்திக்கு ஐயோ என்று இருந்தது தன் அண்ணனிடம் குழந்தைகளை காட்டி கொடுக்க விரும்பாமல் எப்போதும் போல் அமைதியாகவே இருந்தால் ஸ்வஸ்தி மாப்பிள்ள இந்த பக்கமே வரக்கானும் 
போன் பண்ணாலும் எடுக்கல நான் நேரில் போய் என்னென்னு பார்த்துட்டு வரேன் என்று ஞானசேகர் திடீர் என்று ஒரு நாள் புறப்பட முடிஞ்ச அவரை கையோடு அழைச்சிட்டு வாங்க அண்ணா என்று நைந்து குரலில் சொன்னாள் அங்கே தீட்சித்தின் வீடோ பூட்டப்பட்டு இருந்தது பூட்டிய வீட்டை திகைப்பாக பார்த்தார் ஞானசேகர் நெஞ்சு வழியால அவரோட அம்மா இருந்துட்டாங்கன்னு சொந்த ஊருக்கு போயிருக்காரு உங்ககிட்ட சொல்லலீங்களா என்று அக்கம் பக்கத்தில் வந்த பதிலால் மேலும் அதிர்ந்தார் உனக்கும் அவருக்கும் ஏதாவது சண்டையாமா தன் அம்மாவோட சாவ பற்றி கூட உனக்கு தெரிவிக்காம போயிருக்காருண்ணா என்று கலங்கிய குரலில் அவர் கேட்க அதே கலக்கத்துடன் அவரை பார்த்தால் ஸ்வஸ்தி தன் தாயின் மரண செய்தி கேட்டு தீட்சித் எப்படி எல்லாம் துடித்து போனானோ அந்த நேரத்தில் அவன் அருகில் இல்லாமல் போனோமே தீக்ஷா தீக்ஷா என்று மனம் அரற்ற தன் அண்ணனை கட்டி கொண்டு தேம்பி அழுதாள் அவர் தகவல் சொல்லலன்னா என்ன நானே அவங்க ஊருக்கு போய் துக்கம் விசாரிச்சுட்டு வாரேன் என்றார் ஞானசேகர் வேணாங்க மாப்பிள்ள நம்ம கிட்ட சொல்லாம போயிருக்காருனா ஏதாவது அழுத்தமான காரணம் இருக்கும் நம்ம மாப்பிள்ள கிட்ட நாம துக்கம் விசாரிச்சா போதும் அங்க போய் அவமானப்பட வேண்டாம் தடுத்தார் பிரேமலதா அண்ணன் அங்க போகட்டும் அண்ணி அத்தனை கூட்டத்துக்கு நடுவுல தீக்ஷாவுக்கு யாருமே இல்லாம தனியா நின்ன மாதிரி இருக்கும் அவங்க என்ன கால் விளங்காதவன்னு கேள்வி பண்ணலன்னா நானும் இந்நேரம் புறப்பட்டு போயிருப்பேன் கண்ணீர் மழுக சொன்னால் ஸ்வஸ்தி அவளுக்கு உடனே தன் கணவனை பார்க்க வேண்டும் போல் இருந்தது நிச்சயம் அவளை கண்டதும் தாயை இழந்த துக்கம் தாளாமல் கட்டி அணைத்து கதறி அழுவான் தன்னுடைய சோகத்தை அவன் வேறு யாரிடம் பகிர்ந்து கொள்வான் ஈம சடங்கிற்கு அங்கே சென்றவனின் நிலைமை எப்படி இருக்கிறதோ அவனை அந்த குடும்பத்தில் ஒருவனாக அங்கீகரித்தார்களா அல்லது துக்க நிகழ்வில் கூட புறந்தள்ளி வைத்திருக்கிறார்களா ஸ்வஸ்தி சொல்றதும் சரி பிரேமா அவங்க பிடிவாதக்காரங்க நம்ம மாப்பிளையையும் பொண்ணையும் எட்டி கூட பார்க்காதவங்க அங்க அவரை எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்களோ என்னவோ மாப்பிளைய எந்த காரணத்துக்காகவும் அவங்க முன்னால விட்டு தரக்கூடாது நம்ம ஏதாவது தரக்குறைவா பேசிடுவாங்களோன்னு அவரு நம்ம கிட்ட விஷயத்த சொல்லாம போயிருக்கலாம் ஞானசேகர் மட்டும் புறப்பட்டு செல்ல கணவனை நினைத்து உருகியதில் இங்கே ஸ்வஸ்திக்கு ஜீவன் வற்றிவிடும் போல் இருந்தது நீ நிச்சயமா உன் மாமியார நினைச்சு அழல புருஷனோட துக்கத்தை பங்கு போட்டுக்க முடியலேன்னு அழுற ஆனா இந்த நிலைமையில இப்படி எல்லாம் உன்னை நீயே வருத்திக்கலாமா ஸ்வஸ்தியை மடியில் சாய்த்து ஆறுதலாய் தலை கோதி விட்டார் பிரேமா அவள் தேகம் நீண்ட நேரம் விசும்பலில் குழுங்கியது அத்தியாயம் பனிரெண்டு வேறொரு நல்ல நாளன்று லலிதா மணவாளனின் வீட்டில் விருந்து அமர்க்கலப்பட்டு கொண்டிருந்தது வியாசியையும் அவள் குடும்பத்தையும் விருந்துக்கு வரவழைத்து அன்பால் குளிப்பாட்டி கொண்டிருந்தார்கள் உன் சொந்தக்கார பையன் போலீஸ்ல இருக்கிறதா இது வரைக்கும் சொன்னதே இல்லையே எப்படியோ அந்த மகாராசனால எங்க கம்பெனி பிரச்சனை தீந்தது உண்மையில் இந்த விருந்து அவருக்கும் சேர்த்துதான் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் நீ என்னன்னா அந்த தம்பி சடார்னு ஊருக்கு போயிட்டதா சொல்லிட்டு இருக்க என்றவாறே அப்பளத்தை எடுத்து இலையில் வைத்தார் லலிதா அவனை பற்றி டமரம் அடிச்சா அவனுக்கு பிடிக்காத ஆண்டி ரகசிய பிரிவுல வேலை பாக்குறான் அதனால தேவையில்லாம யார்கிட்டையும் அவன் பேரை யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டான உத்தரவு ஆறு என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னதும் அவளுக்காக உதவி செய்ய ஒத்துக்கிட்டான் அவளுக்காக என்று அழுத்தம் கொடுக்க வியாசி தவறவில்லை எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லாமல் ஆறுதிரா அமர்ந்திருக்க தன் மகளை பெருமையுடன் பார்த்தார் லலிதா தெய்வம் மனுஷிய ரூபனம் ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல கடவுள் வந்து காப்பாத்துவார்ன்னு சொல்லுவாங்க என்றார் சாந்தா டி வியாசி உன்னவர் கப்பல்ல வேலை பாக்குறதா சொல்ற அவரோட சேர்ந்து மீனும் கருவாடுமா தின்னுட்டு இருக்காத அப்பப்ப காய்கறி சாப்பாடும் எட்டி பாரு வியாசியுடனான லலிதாவின் ஜாலியான உரையாடல் தொடர்ந்து கொண்டிருக்க எதிலும் கலந்து கொள்ளாமல் உம் என்று இருந்தால் ஆருத்ரா முகத்தில் மருந்துக்கு கூட சிரிப்பில்லை காய்ச்சலில் படுத்ததில் களைத்து கிடந்த தேகம் பழைய சுறுசுறுப்பு எட்டி பார்க்க நாளாகுமோ புதுமணப்பெண் வியாசிக்கு விருந்து வைக்க போகிறார்கள் என்று தெரிந்தும் அகமகிழ்ந்து போனாள் தோழியோடு சேர்ந்து அவனும் விருந்துக்கு வருவான் என்ற ஆவள் உடம்புக்கு முடியாத நிலையில் கூட பாதாம் வண்ண லெஹங்கா உடுத்தி பழிச்சென தோற்றமளிக்க நினைத்தாள் ஆனால் வியாசியோடு சேர்ந்து அவன் விருந்துக்கு வரவில்லை என்று தெரிந்ததும் ஆக்சிஜன் தேடி தவிக்கிறது இதயம் இத்தனை படு பயங்கரமான சோர்வு அவள் என்றுமே அனுபவித்தது இல்லை லலிதா சாந்தாவின் கைமனத்தில் அருமையான விருந்து சாப்பாடு ஆனாலும் ஆருத்ராவின் தொண்டைக்குள் என்னவோ கவ்வி பிடிக்கிறதே சாப்பிட ஆறுமா நல்லா அள்ளி திங்கலன்னா தெம்பு எங்கிருந்து வரும் என்று மகளை விரட்டி கொண்டிருந்தார் லலிதா இது வேறு விதமான காய்ச்சல் என்று வியாசிக்கு அவளை பார்த்த நொடியிலேயே புரிந்து விட்டது மயிலே மயிலே என்றால் இறகு போடாது முரட்டு வைத்தியத்தை கையாள வேண்டும் டிரான்ஸ்பர் விஷயமா பெரிய ஆபிசரை பார்த்துட்டு வர்றேன்னு ஊருக்கு போயிருக்கான் எப்ப திரும்பி வருவான்னு தெரியாது என்றாள் வியாசி சாப்பிட்டு முடித்து ஓய்வெடுத்த நொடியில் நான் உன்கிட்டதான் பேசிட்டு இருக்கேன் ஆரு இங்க இருக்கிற சுவத்துக்கிட்டையோ கட்டில் கிட்டையோ பேசல 
நீ அவனை நேசிக்கலன்னு சொல்லு அவனை பற்றி பேசுறதே நிறுத்திடுறேன் அவனா வாய திறக்கணும்னு நீ நினைக்கிற உன்கிட்ட இருந்து வார்த்தையை வாங்கணும்னு அவன் நினைக்கிறான் உங்களுக்குள்ள எதுக்கு இந்த கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் நீங்க ரெண்டு பேரும் தனியா சந்திச்சு பேசுற மாதிரி எத்தனை சந்தர்ப்பம் உருவானதுன்னு எனக்கே தெரியும் வேறொருத்தியா இருந்தா இந்நேரம் ரூட்டு போட்டு முடிச்சிருப்பா உனக்கு கொஞ்சம் கூட சாமத்தியம் இல்ல ஆரும் நேர்ல சொல்ல சங்கோஜமா இருந்தா போன்லயாவது ஐ லவ் யூ சொல்லு நீ ஒரு வார்த்தை அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசிடு உனக்காக அவன் உசுரையே கொடுப்பான் அவள் சொன்னதை கேட்டதும் எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லாமல் இடித்த புலி போல் இருந்த தோழியை முறைத்து பார்த்தால் வியாசி சத்தியமா உனக்கெல்லாம் ரொமான்ஸ் வராது வரவே வராது உன் கம்பெனி கிரீமையும் சோப்பையும் வலிச்சு வலிச்சு பூசிக்கத்தான் நீ லாய்க்கு எப்படியோ போ என் திருமணம் வரைக்கும் தான் உனக்கு சான்ஸ் அதுக்கப்புறம் நீ ஏன் ஆசைப்பட்டாலும் அவனை பார்க்க முடியாது எங்கேயாவது மூளை முடுக்கல அவனுக்கு போஸ்டிங் போடுவாங்க வியாசி சென்று விட்டாள் புதுமண பெண்ணுக்கு காஸ்ட்லியான பட்டு புடவை வெள்ளி குங்குமச்சிமல் என்று அன்பளிப்பு கொடுத்து சிறப்பித்து அனுப்பினார்கள் டி வியாசி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இன்னொரு விருந்து இருக்கு மாப்பிளையும் நீயும் சேர்ந்து வந்து சாப்பிடணும் மனம் நிறைய வாழ்த்தி அனுப்பிய லலிதாவுக்கு வியாசியின் தலை மறைந்ததும் மழுக்கென்று கண்ணீர் முட்டியது நான் பெத்த மகளை என்னைக்கு இந்த மாதிரி ஆசிர்வாதம் செய்து அனுப்ப போறேன்னு தெரியலையே சாந்தாவின் தோளில் சாய்ந்து கண்ணீர் வடித்தாள் அம்மாவையும் பெரியம்மாவையும் மனம் கலங்க பார்த்தால் ஆருத்ரா சொல்லிவிடலாமா தன் மனமும் திருமணத்தில் ஆர்வம் காட்ட தொடங்கி இருக்கிறது என்று சொல்லிவிடலாமா அதற்கு முன் உடையவனின் உறுதிமொழி வேண்டுமே என்று நினைத்து கொண்டே தன் அறைக்குள் சென்றார் நீ அவனை நேசிக்கலன்னு சொல்லு அவனை பற்றி பேசுறதே நிறுத்திடுறேன் வியாசி சொன்னது இதயத்தில் எக்கோ அடித்தது உன்கிட்ட இருந்து வார்த்தையை வாங்கணும்னு அவன் நினைக்கிறான் உங்களுக்குள்ள எதுக்கு இந்த கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் ஆமாம் எதற்கு இந்த கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் அவளிடமிருந்து வார்த்தையை வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்தானாமே ஜிவ் என்று உடல் சிலிர்ப்பை ரசித்து அனுபவித்தாள் ஆருத்ரா தைரியமான பெண் நன்கு படித்தவள் சாமர்த்தியசாலி கம்பெனி நிர்வாகத்தை ஏற்று நடத்துகிறாள் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அசராமல் சமாளிக்கிறாள் பிறகு ஐ லவ் யூ சொல்வதற்கு மட்டும் ஏன் இந்த தயக்கம் சங்கோஜம் ஹலோ ஆருத்ரா கணீர் என்று ஒழித்த குரலில் தூக்கி வாரி போட்டது எங்கிருந்து அழைக்கிறான் இதுவும் சித்த பிரமையா அவனை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்ததில் பழையபடி குரல் கேட்க தொடங்கிவிட்டதா இல்லையே இது அலைபேசி வழியாக அல்லவா கேட்கிறது ஹலோ ஆருத்ரா ஆயுதேர் நான் நீங்க தடுமாறினாள் நான் யாருன்னு தெரியாமலா எனக்கு போன் செய்தீங்க அவன் குரலில் நையாணி தெரிய அவசரமாக மானிட்டரை பார்த்தாள் இது சுகேஷ் அவளுக்கு கொடுத்த பர்சனல் எண் எப்போது அவனை அழைத்தாள் அலைபேசியை கையில் வைத்து உருட்டி கொண்டிருந்ததில் தானாக ஆன் ஆகிவிட்டது ஆருத்ரா ஆயோ ஆல் ரைட் மறுபடியும் ஏதாவது பிரச்சனையா யாரால நான் போன் செய்தாலே அது பிரச்சனையா தான் இருக்கணுமா தன்னையும் அறியாமல் கேட்டவள் நாக்கை கடித்து கொண்டார் அப்படி இருக்க வேண்டாம்னு நானும் ஆசைப்படுறேன் சோ யூ வாண்ட் டு டாக் சம் ஸ்வீட் நத்திங்ஸ் பேசலாமே நானும் ஃப்ரீயா தான் இருக்கேன் உம் அதுக்கு முன்னாடி உங்க உடம்பு எப்படி இருக்கு ஹெவி ஃபீவர்ல இருந்து வெளியே வந்திருக்கீங்கன்னு வியாசி சொன்னா ஐயோ ஆல் ரைட் நா அவ்வளவு அக்கறையாக இருந்தால் விருந்துக்கு வந்து நேர்லே விசாரித்திருக்கலாமே எங்கேயோ இருந்து நீ நலம் விசாரிப்பதில் என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்கிறது உடம்பில் தெம்பே இல்லாத நிலையில் கூட உனக்காக பார்த்து பார்த்து அலங்காரம் செய்து காத்திருந்தேனே டல்லா இருக்கிறேன் என்று தப்பி தவறி நீ சொல்லிவிடக் கூடாது என்று ஆசைப்பட்டேன் உமை காட் ஐ திங்க் யூ ஆர் ஆன் யுவர் ஓன் வேர்ல்ட் எப்படியும் அடுத்த வார்த்தை நீங்க பேசுறதுக்குள்ள எனக்கு இன்னும் பத்து வயசு கூடிடும் கலாய்க்க தொடங்கினான் சுகேஷ் அவளுக்கோ ஐ லவ் யூ சொல்லிவிட நாக்கின் நுனியில் வார்த்தைகள் காத்திருந்தன ஐ ஆல்வேஸ் லைக் தி லவ் கேம் சற்றும் எதிர்பாராமல் அவன் முந்திக்கொள்ள ஆருத்ராவுக்கு அடி வயிற்றில் ஐஸ் கட்டிகள் உருண்டது என்ன சொல்ல வருகிறான் சலீர் என்று முதுகு தண்டில் என்னவோ ஊடுருவி செல்ல ஆர்வுவின் பின்களத்தில் தாள முடியாத குறுகுறுப்பு அருகில் உள்ள எதையாவது எடுத்து கட்டி கொள்ள வேண்டும் போல் வெறி என்ன மாதிரியான உணர்வு இது வாழ்க்கையில் இதுவரை அவள் அனுபவித்த பாத்திராத ஆனந்தமான உணர்வு பதில் வராத அவள் மௌனத்தை சில நொடிகள் ரசித்தானோ அவனே தொடர்ந்தான் டென்னிஸ்ல ஜீரோ ஸ்கோர் தான லவ் ஐ ஆல்வேஸ் லைக் தி லவ் கேம் பொசுக்கென்று போனதில் அலைபேசி முறைத்தாள் இப்போது நீ பேசியது டென்னிஸ் பற்றியா நானும் ஆருத்ராவும் ஒரு நாள் தனியாக விளையாடணும் நான் ஆறுவை ஜெயிக்கிறேனா ஆறு என்ன ஜெயிக்கிறாளான்னு பார்க்கணும் ஐயோ தனியாக விளையாட வேண்டுமா எந்த விளையாட்டை சொல்கிறான் மீண்டும் அவளுக்குள் காதல் கிராப் விர் என்று ஏறியது அதற்குள் அவனை அந்த பக்கம் யாரோ அழைக்க உங்க கிட்ட பிறகு பேசுறான் ஆருத்ரா என்று விடை பெற்றான் தலையணையில் குபுக் என்று முகம் புதைத்தாள் 
என்றுதான் இருவரும் நேரடியாக ஐ லவ் யூ சொல்ல போகிறார்களோ அவளுக்கு தான் நாக்கு மேலனத்தில் ஒட்டி கொண்டது அவனாவது பழிச்சென்று தன் காதலை சொல்லலாமே லவ்வா கேமா டென்னிசம் ஜெயிக்க வேண்டுமாம் அவனிடம் எல்லா வகையிலும் தோற்க அவள் தயாராகத்தானே இருக்கிறாள் அத்தியாயம் பதிமூன்று கட்டலில் படுத்து சீலிங் பேனையை வெறித்து கொண்டிருந்தான் தீக்ஷித் தன் அன்னையின் ஈமக் காரியங்கள் முடிந்து மீண்டும் அவன் தன் வீட்டுக்கு வந்தபோது ஓரிரு வாரங்கள் ஓடிவிட்டது கடைசி வரைக்கும் அம்மா உன்னை நினைச்சுதான் கவலைப்பட்டாங்க சொல் பேச்சு கேட்காத பிள்ளைய பெத்துட்டோமேன்னு ஆதங்கம் உடம்பு சரியில்லாம படுக்கையில் கிடந்து எங்களை எல்லாம் பாடா படுத்தி ஒரு வழியா ஓஞ்சு உசுர விட்டாங்க அப்பா கூட உன்னை நினைச்சு ஆதங்கப்பட்டாங்களே ஒழிய ஒரு நாள் கூட உன்னை நேர்ல பாக்கணும்னு சொல்லல தகவல் சொல்லி அழைச்சிட்டு வரவான்னு கேட்டப்ப கூடாதுன்னு பிடிவாதமா சொல்லிட்டாங்க உடன் பிறப்புக்கள் சொன்னதை கேட்டு இதயத்தில் ரத்தம் கசிந்தது மரணத்தை எதிர்நோக்கி போராடும் தருவாயில் கூட என்னை பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்றவில்லையா அம்மா கடைசியாக ஒரு முறை உங்களை பார்த்திருப்பேனே ஆசை தீர பேசி இருப்பேனே இனி யாரை நான் அம்மா என்று அழைப்பேன் டிஃபன் சாப்பிடு என்று வந்த ஸ்வஸ்தி அவன் விழியோரம் வழிந்த நீரை கண்டு நின்ற இடத்திலேயே கோளூன்றி நின்றாள் மீண்டும் இந்த வீட்டுக்கு வந்ததிலிருந்து இக்காட்சியை பல முறை அவள் பார்க்க நேரிட்டது சில நேரங்களில் மடியில் அவனை சாய்த்து கொண்டு ஆறுதல் சொல்வாள் ஒரு சில நேரங்களில் அழுது கரையட்டும் பாரம் குறையட்டும் என்று எட்டு நின்று பார்த்து சங்கடப்படுவாள் தாய் பாசத்துக்காக ஏங்கி அவன் சத்தமின்றி அழுது தனக்குள் கரைந்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய பாசத்துக்காக ஏங்கி அவளும் ஞானசேகர் எவ்வளவோ சொல்லியும் அவனுக்கு அவள் துணை தேவைப்படும் என்று பிடிவாதமாய் புறப்பட்டு வந்துவிட்டாள் ஈமச்சடங்கு நடந்த இடத்தில் யாருமே அவள் அண்ணனிடம் பேசவில்லையாம் வேண்டாத ஆளுக்கு இங்கென்ன வேலை என்பது போல் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டார்களாம் ஞானசேகர் தன் தங்கையிடம் சொல்லி வருத்தப்பட்டார் அவர்கள் எப்படி நடந்து கொண்டால் என்ன தீக்ஷித் பழையபடி தெம்பான ஆளா நடமாடினால் போதும் நிறைய லீவ் எடுத்ததால் ஆபீஸ்ல மாப்பிள்ளைக்கு சம்பளம் பிடிச்சிருப்பாங்க இப்போதைக்கு இந்த கைச்சலவுக்கு வச்சுக்கோமா என்று ஞானசேகர் ஒரு தொகையை கொடுத்த போது வேண்டாம் என்று மறுக்க தோன்றவில்லை வீட்டுல இருந்ததே சம்பாதிக்கிற மாதிரி எனக்கு ஏதாவது வழி சொல்லிக் கொடுங்க அண்ணா என்று ஸ்வஸ்தி கேட்க பிரசவம் நல்லபடியா முடிகிற வரைக்கும் வேற எதை பற்றியும் நினைக்க வேண்டாம் வேண்டியதை செய்ய நானாச்சு முதல்ல மாப்பிள்ள தன்னை தேர்ச்சிக்கிட்டு பழைய மாதிரி ஆகட்டும் என்று பதிலளித்து விட்டார் அந்த வீடு பழைய நிலைமையில் இருக்காதா என்று ஸ்வஸ்திக்கும் ஏக்கமாக இருந்தது வேலை முடிந்து எத்தனை கூட்டத்தில் பிதுங்கி கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்தாலும் அவளிடம் கொஞ்சம் தீட்சாவாக நிலா வெளிச்சத்தில் அவளை கட்டி அணைக்கும் காதலனாக தன் காதல் முத்தங்களால் அவள் மனதின் கிளேசங்களை கரைக்கும் நாயகனாக சமைத்து காட்டுகிறேன் என்று அதகலம் செய்யும் சமையல்காரனாக பழைய நினைவுகளில் அவள் காய்ந்து கொண்டிருந்தது போல் தட்டில் வைத்த டிஃபனும் காய தொடங்கியிருந்தது டிஃபன் காய்ந்து பாரு அருகே நெருங்கி அவன் முதுகை வருடிவிட்டாள் என்று முனகிவிட்டு அவள் மடியில் தலை வைத்து படுத்து கொண்டான் சாப்பிடாம இருக்கிறதால போனவங்க யாரும் திரும்பி வந்துட மாட்டாங்க நீ எப்படி இழைச்சி கிடக்குறன்னு கண்ணாடியில உன பாரு தீக்ஷா நீ நல்லா இருக்கணும் எனக்காக என் வயத்துல இருக்கிற நம்ம குழந்தைக்காக நீ இப்படி இருந்தா நான் எப்படி நல்லா இருக்க முடியும் நானும் எதுவும் சாப்பிடல தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கு மயக்கம் வர்ற மாதிரி இருக்கு ஸ்வஸ்தியின் கண்களில் இருந்து சொட்டு சொட்டாக கண்ணீர் அவன் கண்ணத்தின் மீது விழுந்தது மனைவியின் கண்ணீர் தாங்காமல் அவன் மெதுவாக எழுந்து அமர இருவரும் ஒரே தட்டில் உண்டு முடித்தனர் போய் நீட்டா ஷேவ் பண்ணிட்டு வா நாளில இருந்து எப்பவும் போல ஆபீஸ் போ துக்கத்தை கையாள பழகு எனக்கு நேர்ந்தத நான் தாங்கி பழகிட்டேன்ல அதே மாதிரிதான் என்று ஸ்வஸ்தி சொல்லி கொண்டிருந்த நேரம் அலைபேசி அழைத்தது சொல்லுங்கண்ணா அம்மா ஸ்வஸ்தி இங்க நம்ம ஏரியாவில ஒரு போர்ஷன் காலியா வாடகைக்கு வந்திருக்கு உனக்கு சரின்னு பட்டா ஹவுஸ் ஓனரை பார்த்து அந்த வீட்டை பேசி முடிக்கிறேன் நீ இங்கே வந்துட்டா உன்னையும் மாப்பிள்ளையும் பார்த்துக்க எங்களுக்கு வசதியா இருக்கும் என்ன ஒண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு மட்டும் ஆபீஸ் ரொம்ப தூரம் ஆயிடும் கேட்டுட்டு கூட சொல்லுமா என்றார் ஞானசேகர் இப்ப மட்டும் ஆபீஸ் என்ன பக்கமாவா இருக்கு இங்க இருந்து லோக்கல் ட்ரெயின்ல பிதுங்கிட்டு போறது அங்க இருந்து போக போறார் அவ்வளவுதான் வீடு கிடக்கிறதே அதிசயம் டக்குன்னு அட்வான்ஸ் கொடுத்து முடிங்கண்ணா நான் அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் என்றபடி ஸ்வஸ்தி அவனை பார்க்க உன் இஷ்டம் என்பது போல் கையசைத்து விட்டு குளியலறைக்குள் சென்றான் 
உள்ளே தண்ணீர் விழும் சத்தத்தில் அவன் தன் தாயை நினைத்து தேம்பி தேம்பி அழுது யாருக்கும் தெரிய போவதில்லை குளித்துவிட்டு அவன் வெளியே வந்தபோது கண்களில் ஒளி மங்கி இருந்தது ஞானசேகர் சொன்ன விவரங்களை மீண்டும் ஒரு முறை கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் அவனுக்கு அலுவலகம் சென்று வருவது கடினம் என்றால் அதை அவன் சமாளித்துக் கொள்வான் தற்போது ஸ்வஸ்திக்கு அவள் வீட்டாரின் அருகாமை தேவை அதை பற்றி மட்டும் சிந்தித்தால் போதுமானது அத்தியாயம் பதினான்கு விரைவு ரயில் போல் நாட்கள் தடதடத்து ஓடி செல்ல வியாசியின் திருமண வைபவம் மிக கோலாகலமாக நடந்து கொண்டிருந்த மண்டபம் விதவிதமான கேலி கிண்டல்களோடு அங்கே கூடியிருந்த நட்பும் உறவும் முகூர்த்தம் முடிந்து விருந்து போஜனமும் முடிந்தது அதன் தொடர்ச்சியாக சில பல சாங்கியங்கள் முடிந்ததும் நல்ல நேரம் பார்த்து மண்டபத்தை விட்டு கிளம்ப வேண்டும் இப்போது அனைவரும் சிறிது ஓய்வெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவளுக்கு பயந்து மாப்பிள்ள வீட்டுக்கே வரப்போறதில்லை கப்பல்லையே இருந்துட போறாரு ஹனிமூன் எங்கன்னு டிசைட் பண்ணியாச்சா வியாசி கப்பலை விட்டு பிரிய மாட்டேன்னு அதையும் அங்கேயே கொண்டாடுறதா உத்தேசமா உப்பு காத்து சேராதுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்துடி புருஷனும் கொண்டாட்டியும் வலை போட்டு மீன் பிடிப்பாங்களா இருக்கும் மணமக்களை கேலி செய்கிறேன் பேர் வழி என்று ஆள் ஆளுக்கு ஆரவாரமாய் வசனங்களை அள்ளி தெளிக்க ஆருதரா எங்கே என்று கேட்டபடி பார்வையை சுழற்றினார் லலிதா மணவாளன் அதானே ஆளையே காணல ஏண்டி வியாசி உனக்கு புது ஜோடி கிடைச்சதும் எங்க பொண்ணை துரத்தி விட்டுட்டாயா என்றார் சாந்தா இந்த மாதிரி கலகலப்பான சூழ்நிலைய அவ மிஸ் பண்ண மாட்டாளே டே ஜோனு ஆருதரா எங்க இருக்கான்னு பார்த்து நாங்க கூப்பிட்டோம்னு கையோட அழைச்சிட்டு வாடா என்று உத்தரவிட்டார் வியாசியின் தாயார் கண்டுபிடிக்கலன்னா சுகேஷ் குரல்ல மிமிக்ரி செய்து கூப்பிடு எங்க இருந்தாலும் ஓடி வந்துடுவா என்று வியாசி வாய் துடுக்காக சொல்ல கூடியிருந்த அனைவரும் திடுக்கிட்டு பார்த்தார்கள் முக்கியமாக சுகேஷின் அன்னையும் உடன் பிறப்புகளும் மற்றும் லலிதா மணவாளனின் குடும்பமும் தன் அம்மாவின் பார்வை சினத்துடன் நோக்குவதை சற்றும் பொருட்படுத்தவில்லை வியாசி ஜோனு அதற்குள் அவள் சொன்னதை செய்ய ஓடிவிட்டான் வியாசி இன்று ஒரு முடிவுடன் இருக்கிறாள் புக்ககம் புறப்படும் முன் சுகேஷ் ஆருதரா கண்ணாமூச்சி ஆட்டத்தை நிறைவுக்கு கொண்டு வருவது என்று இப்ப எதுக்கு சுகேஷ் பேர இழுக்கிற என்றால் அவனது உடன் பிறப்பு சற்றே கோபமாக எதுக்காக என் பேர் அடிபடுது என்றபடி கைக்குட்டையால் முகத்தை ஒற்றி கொண்டே அங்கு வந்தான் சுகேஷ் ஏதோ வேலையாக இருந்தான் போலும் நெற்றியில் முத்து முத்தாக பூத்திருந்தது வியர்வை துளிகள் வேட்டியை மடித்து கட்டி கொண்டு நெடு நெடுவென நின்றவனை நிமிர்ந்து பார்த்தால் வியாசி கொஞ்ச நேரமா ஆருதிராவ காணும் அந்த விஷயத்த உன்கிட்ட தானே சொல்ல முடியும் வியாசி அடிக்கண்ணால் சுகேஷை பார்க்க முதலில் விளையாட்டு என்று நினைத்து பிறகு குழப்பத்தை காட்டிய அவன் முகம் நொடியில் பேயறந்தது போல் ஆனது என்ன நடக்குது இங்கே எதுக்காக என் பெண் பெயரை இப்படி ஏலம் விடுற வியாசி ஆரு இங்கதான் எங்கேயாவது இருப்பா கோபமானார் சாந்தா சில நிமிடங்களில் மூச்சிரைக்க ஓடி வந்தான் ஜோனு உள்ள இருக்கிற ஹால்ல பாத்துட்டேன் அக்காமடேஷன்ல பாதி ரூம்ஸ் மூடி இருக்கு ஆருதிரா ஆன்டின்னு வராண்டாவில நின்று கூப்பிட்டு பார்த்தேன் நோ ரெஸ்பான்ஸ் வேணும்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி சுகேஷ் அங்கிள் குரல்ல கூப்பிட்டு பார்க்கவா என்றான் அப்பாவியாக ஏய் நீ சும்மா இரு இங்கதான் எங்கேயாவது இருப்பா அவளுக்கு ஒரு போன் அடிச்சு பாரு வியாசி எங்க இருக்கான்னு தன்னால தெரிய போகுது என்று சுகேஷ் சொல்ல ஏன் அவன் நம்பர் உன்கிட்ட இல்லையா நீதான் அடிச்சு பாரு என்றாள் அவள் திருமண கோலத்தில் இருப்பவளை அறைவதற்கு நேரமில்லை என்று நினைத்தபடி கைபேசியை தன்னவளுக்காக தூது போக சொன்னான் சுகேஷ் எதிர்முனை மௌனம் காத்தது அஜய் என் கூட வா என்று சுகேஷ் பரபரப்பாக சூழ்நிலையின் தீவிரம் புரிந்து எல்லோருமே ஒருவரை ஒருவர் விசித்திரமாக பார்த்து கொண்டார்கள் என்னங்க அரட்டடிச்சது போதும் ஒரு நிமிஷம் இங்க என்ன நடக்குதுன்னு எட்டி பாருங்க தன் கணவரை தேடி விரைந்தார் லலிதா மணவாளன் எதுக்கு டென்ஷன் ஆகுற கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி அவளை பார்த்தேனே டல்லா இருந்தா கேட்டதுக்கு எழுந்திருச்சதுல இருந்தே தலைவலிக்குதுன்னு சொன்னா எதுக்கும் அவளோட ரூம்ல போய் பாரு உடம்புக்கு முடியலன்னு தூங்குறாளோ என்னவோ என்று மணவாளன் தன் மனைவியை சாந்தப்படுத்த அவர் சொன்னதை அந்த நேரம் அங்கே செய்து கொண்டிருந்தான் சுகேஷ் ஆருதிரா தங்கியிருந்த அறை வெறுமனை சாத்தி வைக்கப்பட்டு இருந்தது உள்ளே ஆள் அறவும் இல்லை மண்டபத்துக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் ஸ்டோர் ரூம்ஸ் மாதிரி இருக்கு அங்க போய் பார்க்கலாமா என்றான் அஜய் இல்ல அங்கெல்லாம் அவ போக மாட்டான் தாடையை பிடித்து கொண்டு யோசித்தவன் இதயத்தில் என்னவோ மின்னலிட்டது எஸ் இட் மஸ்ட் பி லைக் திஸ் இந்த மண்டபத்தை விட்டு கொஞ்ச தூரத்துல ஒரு கோவில் இருக்குல்ல வரும்போது நோட் பண்ணு சடங்கெல்லாம் முடிஞ்சதும் பொண்ணு மாப்பிள்ளைய அங்க கூட்டிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கணிப்பு சரியா இருந்தா அவ அங்கதான் இருக்கணும் அஜய் மூடு சரியில்லைன்னா சாமி கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றேன்னு போயிடுவா நானும் கூட வரேன் பிரதர் ஒருவேளை அங்க இல்லைன்னா என்ன செய்வீங்க 
அவ அங்க இல்லனா நான் உனக்கு போன் செய்றேன் அப்ப வந்து போதும் நீ அவ பேரண்ட்ஸ் பக்கத்துல இரு பொண்ணுக்கு என்னாச்சோன்னு பதவிட்டு இருப்பாங்க சுகேஷ் அந்த கோவிலுக்கு புறப்பட்டு செல்ல உடன் வருகிறேன் என்று சொன்ன வைகுந்தனும் மணவாளனும் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார்கள் எங்க பொண்ண நாங்க தேடக்கூடாதா இது என்ன அநியாயமா இருக்கு என்று லலிதா அரற்ற ஆறு எங்க இருந்தாலும் சுகேஷ் அவளை பத்திரமா கூட்டிட்டு வருவான் ஏழு கடல் ஏழு மழை தாண்டி இருந்தாலும் கூட உங்களை விட அவ மேல அவனுக்கு அக்கறை அதிகம் ஆன்டி என்று மலர்ந்து சிரித்தாள் வியாசி இன்னைக்கு உங்க ரெண்டு பேர் சாயத்தையும் மொத்தமா போட்டு வெளுக்கிற மகனே என்று நினைத்தவளின் உள்ளம் சந்தோஷ துள்ளாட்டம் போட்டது கோவிலை நெருங்கும் போது ஆருத்ராவின் கார் அங்கே ஓரமாக வேப்ப மரத்தடியில் நிற்பதை பார்த்து விட்டான் சுகேஷ் நிம்மதி பெருமூச்சு வெளிப்பட்டது அப்பா தகரடப்பா இங்கதான் இருக்கு அவளும் இங்கதான் இருப்பா ஆ உன சாமி கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வேண்டியது இவ்வளவு என்று மனதுக்குள் திட்டியவாறே அதிவேகத்தில் விரட்டி கொண்டு வந்த தன் பைக்கை கார் அருகே நிறுத்தினான் அந்த இடமே அனாமத்தான அமைதியோடு இருந்தது சுற்றிலும் நிறைய மரம் செடி கொடிகள் வளர்ந்திருக்க நடுவே அமைந்திருந்த ஒரு சிறிய கோவில் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக கட்டப்பட்ட பெரிய திருமண மண்டபம் என்பதால் மிக மிக ஏகாந்தமான சூழல் மண்டபத்துக்கு செல்லும் வாகனங்களை தவிர பெரிதாக வேற எந்த வாகன போக்குவரத்தும் இல்லை இந்த மாதிரி லொகேஷன்ல இவளை யாராவது கடத்திட்டு போனால் கூட ஆச்சரியம் இல்லை இடியட் தனக்குள் சொல்லி கொண்டவனாய் கோவிலுக்குள் அடியெடுத்து வைத்தான் அங்கே இருந்தது ஒரே ஒரு பூசாரி போலும் அவரும் தூரத்தில் இருந்த செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றி கொண்டிருக்க சுகேஷின் பார்வை தன்னவளை தேடி வட்டமிட்டது ஆண்டவன் முன்னால் நின்று அவசர கதியில் அட்டண்டன்ஸ் போட்டவன் பரபரப்போடு சன்னதிக்கு பின்னால் வந்தான் அதோ இருக்கிறாளே அவனது காதல் இளவரசி என்ற பெருமூச்சு விட்டு இடுப்பில் கை வைத்து அவளையே பார்த்தான் அவனுக்கு முதுகு காட்டி அமர்ந்திருந்தாள் ஆருத்ரா பட்டுப்புடவை அலங்காரத்தில் மண்டபத்திலேயே அவளது அழகை ரசித்ததாயிற்று இப்போது கோவில் என்பதையும் மறந்து அவள் மட்டும் என்ன புது மாப்பிளை கணக்காக வேட்டியில் கம்பீரமாக இருந்தவனை சைட்டடிக்காமலா இருந்திருப்பாள் மொட்டை பாறையின் மீது அமர்ந்து கொண்டு எதை வேடிக்க பார்க்கிறாள் எதிரே தெரியும் தென்னை மரங்களையா அவற்றின் ஓரமாக வெள்ளி கோடாய் மினுமினுக்கும் ஓடையையா அங்கும் இங்கும் துள்ளி விளையாடும் அணிகளையா இங்கே ஒருவன் பனை மரம் கணக்காக நின்று கொண்டு அவளையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அது கூட இந்த பெண்ணுக்கு தெரியவில்லை அப்படி என்ன ஆழ்ந்த சிந்தனையோ அர்ச்சனை செய்யணுமா முதுகுக்கு பின்னால் பூசாரியின் குரல் ஒழிக்கவும் இருவரும் திடுக்கிட்டு திரும்பினார்கள் சுகேஷ் அங்கே நிற்பான் என்று அவள் கனவிலும் நினைக்கவில்லை ஆச்சரியத்தில் கண்கள் விரிந்தது அடுத்த கணம் அவன் முறைப்பில் அப்படியே அடங்கி அடியெடுத்து வைத்த கால் சில என நிற்க அவனையே இமைக்க மறந்து பார்த்தாள் அவளை தேடித்தான் வந்தானா முட்டால் பெண்ணேற்று தாள முடியாத சினத்துடன் அவளை பார்த்து மறு கணமே சகஜமானான் சுகேஷ் ஆமாம் சாமி என் பொண்டாட்டி என்கிட்ட கோபிச்சுட்டு இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கா அவளுக்கு நல்ல புத்தி வரணும்னு சாமி கிட்ட ஸ்ட்ராங்கா அப்ளிகேஷன் போடுங்க மீசையை வருடியபடி அவளை அடிப்பார்வை பார்த்து அவன் சொல்ல உச்சகட்ட அதிர்ச்சியில் இருந்தால் ஆருத்ரா புருஷன் பொண்டாட்டி சண்டை கோவிலில் பஞ்சாயத்து என்று நினைத்து கொண்டே பூசாரி ஒரு சிறு புன்னகையோடு அங்கிருந்து செல்ல சுகேஷை முறைத்து கொண்டே அருகில் வந்தாள் எதுக்கு அவர்கிட்ட அப்படி சொன்னீங்க வேற எப்படி சொல்லணும் இவனுக்கு போஸ்டிங் கிடைச்சி வேற ஊருக்கு போகிறானேன்னு உனக்கு கோபம் சாமி கிட்ட என்னை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வந்திருக்க அப்படின்னு நீங்களா நினைச்சா அதுக்கு நான் என்ன செய்ய மண்டபத்தோட இறைச்சல்ல இருந்து கொஞ்ச நேரம் தப்பிச்சா போதும்னு இருந்தது இந்த கோவில் அமைதியா இருக்கவும் இங்கே உட்கார்ந்துருந்தேன் மற்றபடி நீங்க எந்த ஊருக்கு போனா எனக்கு என்ன அவனிடம் இருந்து முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் ஆத்திரத்தில் அவள் தொண்டை நரம்புகள் புடைப்பது கண் கூடாய் உம் கோவில்ல வச்சு போய் பேசுனா சாமி தண்டனை கொடுக்குமா சரிவா உனக்காக எல்லாரும் காத்துட்டு இருக்காங்க போன் செய்தா கூட எடுக்க முடியாம அப்படி என்ன ஏகாந்த சிந்தனை என்று அவன் அதட்டலாய் கேட்க அலைபேசியை காருக்குள் மறந்து வைத்து விட்டு வந்தது அப்போதுதான் அவளுக்கு உரைத்தது உன் பண்டவாளத்தை மொத்தமும் மண்டபம் கேட்கற மாதிரி உடச்சு சொல்லிட்டா உன் ஆரோயிர் தோழி அதனாலதான் நானே உன்னை தேடி வந்தேன் அவனே மேலும் தொடர ஆருத்ராவுக்கு அதிர்ச்சிக்கு மேல் அதிர்ச்சியாக இருந்தது மொத்த மண்டபம்மா என்ன சொல்றீங்கன்னு புரியல கலவரமாக அவள் அவனை பார்க்க அந்நேரம் மண்டபத்தில் நிகழ்பவற்றை கற்பனை செய்த பெண்ணின் இதயம் வேக கதியில் தடத்தடத்தது இந்நேரம் உன் பேரண்ட்ஸுக்கும் உன்னை பற்றி விம் போட்டு விளக்கியிருப்பாங்க வியாசி மேடம் என்று சிரித்து கொண்டே அவளை அழைத்து செல்ல கை நீட்டினான் சுகேஷ் அவன் கரத்தை பற்றி கொள்ள மறுத்து வேகமாக முன்னே சென்றாள் ஆருத்ரா அடக்க மாட்டாத சிரிப்புடன் அவளை பார்த்தவன் நில்லு ஆருத்ரா ஊரை விட்டு போகிறேன்னு தானே சொன்னேன் உன்னை விட்டு போகிறேன்னு இதுவரைக்கும் சொல்லவே இல்லை 
நீ என்னை வெறுப்பேற்றி வேடிக்கை பார்க்கலாம் அதையே நான் செய்யக்கூடாதா என்று கனத்த குரலில் அவன் நியாயம் கேட்க இதயத்தில் பனி பாலங்கள் வெடித்து சிதற சந்தோஷ சிறகுகளின் சில் மிஷம் தாங்காமல் ஆருத்ர அவனை திரும்பி பார்த்தாள் சிரிப்பும் குறும்பும் முகத்தில் தாண்டவமாட நின்றான் சுகேஷ் அத்தியாயம் பதினைந்து கடைசியில எல்லா அளம்பும் நம்ம வீட்டு பொண்ணுதான் பண்ணுனானு ஆயிடுச்சு இல்ல மண்டபத்தை விட்டு வந்தா போதும்னு இருந்துச்சு மானத்தை வாங்கிட்டா வியாசியின் திருமண வைபோகம் நல்லபடியாக முடிந்து தன் வீட்டுக்கு வந்த பிறகும் புலம்பிக் கொண்டிருந்தார் லலிதா மணவாளன் கோவிலில் இருந்து சுகேஷோட பைக்கில் வந்து இறங்கிய ஆருத்ராவை மண்டபத்தில் கூடியிருந்த அத்தனை பேரும் வேடிக்கை பார்க்க அதில் மகளை விட அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது லலிதா மணவாளன் திருமணமே வேண்டாம் விருப்பம் இல்லை என்று ஒரு பக்கம் பிடிவாதம் காட்டிவிட்டு மகள் இப்படி ரகசிய காதலில் ஈடுபட்டு இருப்பாள் என்று சத்தியமாக அந்த அன்னை நினைக்கவே இல்லை அன்று அந்த ஏகாந்தமான கோவிலில் அர்ச்சனை முடிந்து சுகேஷும் ஆருத்ராவும் கை கொடுத்தபடி சந்தோஷமாய் வெளியே வர அவன் தன் பைக்கில் ஹார்னிக்கவும் அவள் தன் காரில் ஏறி அமர்ந்தாள் அம்மாடி இந்த காருக்கு என்ன கிருக்கு பிடித்து விட்டதா ஏன் புறப்பட மாட்டேன் என்கிறது முடுக்கி முடுக்கி ஓய்ந்து போனால் ஆறு பைக்கில் அமர்ந்து அவள் படும் அவஸ்தைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் நிதானமாக இறங்கி அருகே வந்தான் உன்ன மாதிரியே அதுவும் பிடிவாதம் எவ்வளவு புத்திசாலியா இருந்தா இத நம்பி இவ்வளவு தூரம் நீ தனியா வந்திருப்ப நான் வரலன்னா மண்டபத்துக்கு எப்படி திரும்பி வருவா அருதுரா என்று அதட்டிக்கொண்டே வண்டியின் போனட்டை திறந்து பார்த்தான் உம் ஹம் உடனே எதுவும் செய்ய முடியும்னு தோணல இப்ப பைக்ல போயிடுவோம் பிறகு ஆள் அனுப்பி பாத்துக்கலாம் என்று சுகேஷ் சொல்ல இவனுடன் பைக்கில் செல்வதா என்று திகைப்புடன் பார்த்தாள் ஏற்கனவே அங்க வியாசி இவள் பெயரை தண்டோரா போடுகிறாளாம் இனி இவனுடன் ஜோடியாக சென்று இறங்கினால் பொய் சொன்னா சாமி தண்டனை கொடுக்கும்னு சொன்ன நீ கோவில்ல வச்சு பொய் பேசினா வெளியே வந்ததும் வாண்டி ரிப்பேர் ஆகி தண்டனை கொடுத்துருச்சு ஆக்சலரேட்டரை உரும விட்டான் அடுத்த சடங்குக்கு நேரமாகிவிட்டது என்று அலைபேசி அவனை அதட்டி அழைக்க உடனே வருவதாக பதில் சொல்லிவிட்டு அவளை பார்த்தான் சுகேஷ் முழுக்க நினைச்சாச்சு எதுவா இருந்தாலும் அங்க போய் பாத்துக்கலாம் கமானைசி என்று அவன் மர்மமாய் சிரிக்க ஒரு விதமான தயக்கத்துடன் பில்லியனில் அமர்ந்தவளுக்கு எப்போது அவன் முதுகில் சாய்ந்தோம் என்று நினைவில்லை ஆனால் அந்த சுகமான பயணம் இப்போது நினைத்தாலும் தித்திப்பதாய் வியாசியின் திருமணம் முடிந்ததும் மீண்டும் தன் வேலையாக ஊருக்கு புறப்பட்டு சென்று விட்டான் சுகேஷ் தன் குடும்பத்தினரிடம் பேசிவிட்டு நல்ல நாள் பார்த்து பெண் கேட்டு வருகிறானாம் காதலிக்கும் போது குடும்பத்தாரிடம் கேட்டுவிட்டா காதலித்தான் சீக்கிரம் வா சுகேஷ் என்று அவள் மனம் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட நடந்த கலைபரங்களை வெளிநாட்டில் இருந்த தன் மகன்கள் சேதுவிடமும் ரகுவிடமும் சொல்லி முடித்தார் சாந்தா போலீஸா இருந்தா என்னம்மா அவளுக்கு பிடிச்சிருந்தா சரி இப்பவாது திருமணத்துக்கு சம்மதம் சொன்னாலே எப்ப பங்கன் வச்சுக்கலாம்னு மாப்பிள்ளையே கேட்டு சொல்லுங்க எல்லாரும் புறப்பட்டு வந்துடுறோம் குதூகலமாக சொன்னார்கள் பிள்ளைகள் சுகேஷை பற்றி அடிக்கடி அவள் நினைத்ததில் அலுவலகத்தில் அவ்வப்போது முகம் சிவந்தது ரிச்சி அவளை வினோதமாக பார்ப்பது புரிந்ததும் தன்னை மறைத்து கொள்ள இயலாமல் தத்தளித்தாள் ஆருத்ரா வியாசியும் இல்லாமல் சுகேஷும் இல்லாமல் சென்னிஸ் விளையாடுவது இப்போதெல்லாம் கனவாகி விட்டது லவ் கேமில் சுற்றி வந்த மனம் நிஜமான காதலில் தன்னை தீவிரமாக்கி கொள்ள அந்த காதல் காரணோ தினமும் இரவு தவறாமல் அவளை அலைபேசியில் அழைத்தான் காதல் இத்தனை சுகமானதா இதமானதா என்று தெரிந்திருந்தால் முன்பே அவனை தேடி பிடித்து காதலித்திருப்பாளோ நாட்களை வீணாக்கி விட்டதை நினைத்து இப்போது கவலை அரும்புகிறது சுகேஷ் இப்போது அவளிடம் பேசும் விதம் முற்றிலும் வேறு கணவனாக போகும் உரிமையில் முகம் சிவக்க வைக்கும் அசகாய பேச்சுக்கள் அவன் வார்த்தைகள் தரும் வீரியத்தில் அவளுக்குள் ஆர்ப்பரிக்கும் மின்சார அலைகள் காதல் செல்களை தட்டி எழுப்பும் அழுத்தமான முத்தங்கள் கண்களை மூடி ரசிப்பாள் ஆருத்ரா இவற்றையெல்லாம் இங்கே இருந்த போது நேரில் கொடுக்காமல் அலைபேசி வழியாக அவளை உசுப்புகிறானே தன் கவட பேச்சால் அவள் காதலின் திமிரை தட்டி எழுப்பினாலும் அவற்றின் நடுவே அவள் பத்திரமாக இருக்கிறாளா என்றும் கேட்டுக்கொள்வான் தொழிலிலோ பிற வகையிலோ அவளுக்கு ஏதாவது உபத்திரவம் இருந்தால் உடனே தெரிவிக்கும்படி எச்சரிக்கை செய்வான் நாளுக்கு நாள் காதலனும் அனலில் வேக தொடங்கி இருந்தாள் ஆருத்ரா அவன் அருகாமை வேண்டி தேகம் அவ்வப்போது தாகத்தை வெளிப்படுத்தியது மேலும் அவளை சூடேற்றும் விதமாக வெளிநாட்டில் இருந்த அண்ணிகள் அவ்வப்போது அவளுக்கு போன் செய்து கலாய்த்து கொண்டிருந்தார்கள் காதலின் கற்பனைக்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நேரம் அந்த நிகழ்வு நடந்தது அன்று காலை வீட்டுக்குள் நுழையும் போதே நெற்றியில் பெரிய பிளாஸ்திரியோடு நுழைந்த வைகுந்தனை கண்டு அனைவரும் அதிர்ந்து போனார்கள் 
என்ன ஆச்சு எப்படி அடிப்பட்டது என்று பதறி கொண்டு வந்தா சாந்தா எப்பவும் போல வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தோம் எங்கிருந்தோ கிரிக்கெட் பால் வந்து மண்டையிலேயே அடிச்சிருச்சு அக்கம் பக்கத்துல யாராவது சின்ன பிள்ளைங்க விளையாடி இருப்பாங்க தவறுதலா பட்டு இருக்கும் என்று மனவாளன் சொல்ல எத்தனை வருஷமா வாக்கிங் போறோம் அங்க என்னைக்குடா பசங்க கிரிக்கெட் விளையாடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் எல்லாமே புதுசா இருக்கு என்று முனகி கொண்டே சோபாபில் அமர்ந்தார் வைகுந்தன் எங்கதான் கிரிக்கெட் விளையாடாம இருக்காங்க நடு ரோட்ல கூட ஸ்டம்ப நட்டு வச்சு மட்டைய தூக்கிட்டு ஓட வேண்டியது போற வர்ற நாம தான் உசாரா பாத்துக்கணும் வீட்டு கதவு ஜன்னல் எல்லாம் உடைச்சிட்டு இருந்தாங்க இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா போயாச்சு கடவுளே இருங்க ரூம் ரெடி பண்ணிட்டு கூப்பிடுறேன் வந்து ரெஸ்ட் எடுங்க என்று சாந்தா உள்ளே செல்ல அதற்குள் தன் கணவருக்கும் மூத்தவருக்கும் காஃபி கலந்து வந்து தந்தார் லலிதா வழியின் வேதனை தாங்காமல் கண்களை மூடிக்கொண்டார் வைகுந்தன் அவருக்கு வயதாகிவிட்டது முன்பு போல் எதையும் தாங்குவதற்கு உடம்பில் தெம்பிள்ளை இது எதேச்சையாக நடந்தது தானே பெரியப்பா யாரும் திட்டம் போட்டு செய்யலையே கவலையுடன் கேட்டாள் மகள் என்னமா நீ கல்லோ சோடா பாட்டிலோ கொண்டு அடிச்சா திட்டம் போட்டு செஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் நம்ம கபாலத்தை உடைக்க பாக்குறாங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் பந்து வந்து விழுறத எந்த கணக்குல எடுத்துக்கிறது ரோட்ல நடக்கிறப்ப தெரியாதனமா முள்ளு குத்தனா எப்படியும் அப்படிதான் மகளே நமக்கு எந்த பகையும் இல்ல ஆருத்ரா எக்ஸ்ட்ரீமா திங்க் பண்ண வேண்டாமே மகளுக்கு சமாதானம் சொன்னார் வைகுந்தன் கம்பெனி குட்வில் டிராமாவையே இன்னும் மனசுல வச்சு பேசுறான்னா அது தொழில் பகையா இருக்கலாம் அண்ணனுக்கு பர்சனல் பகையாளின்னு ஒருத்தரும் கிடையாதுமா என்றார் மணவாளன் பெரியப்பாவை கை தாங்களாக அழைத்து கொண்டு உள்ளே சென்றாள் ஆருத்ரா அன்று இரவே நடந்த விஷயங்களை அவள் சுகேஷிடம் தெரிவிக்க அவனுக்கும் குழப்பமாகத்தான் இருந்தது பெரியவங்க சொன்ன மாதிரி இது எதேச்சையா நடந்திருக்கலாம் மாறு பட்டம் விடாதீங்க மாஞ்சா நூல் கழுத்து அறுத்துடும்னு சொல்றோம் ஆனாலும் ஓரி ரெண்டு இடத்துல எச்சரிக்கையை மீறி விபரீதம் நடந்துடுது இதுவும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரிதான் எங்கேயோ விளையாடின பந்து இங்க எகிரி வந்து அடிச்சிருக்கலாம் விளையாட்டில் இதெல்லாம் நடக்கக்கூடியது தானே என்று சுகேஷ் அவளுக்கு தைரியம் சொல்ல அன்றைய இரவு காதல் வசனங்கள் ஏதுமின்றி அவர்களுக்குள் கனமாகவே கழிந்தது இதற்கு முற்றிலும் எதிர்ப்பதமாக தீட்சித்தும் ஸ்வஸ்தியும் தங்களது புது இல்லத்தில் உருகி குழைந்து கொண்டு இருந்தார்கள் உங்க அண்ணன் வீட்டுக்கு பக்கத்துல குடி வந்ததும் முகத்துல எக்ஸ்ட்ரா தேஜஸ் தெரியுது ஒரு பூவை போல் அழுங்காமல் மனைவியை நெருங்கினான் தீட்சித் உண்மைதான் தீக்ஷா எனக்கு இங்க சமைக்கிற வேலை கூட அவ்வளவா இல்ல பக்கத்திலே இருக்கிறதுனால அண்ணியே கொண்டு வந்து கொடுத்துடுறாங்க இருக்கிற சின்ன சின்ன வேலையும் நீயே செய்து கொடுத்துடுற அப்புறம் நான் என்னதான் செய்யறதாம் நல்லா தூங்கி பொழுதே கழிக்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரா தேஜஸ் தெரியாம என்ன செய்யும் அவன் கழுத்தோடு உறவாடினால் ஸ்வஸ்தி காதல் மிகுந்து வந்தது என் முகத்துல தேஜஸ் இருக்கட்டும் சார் இன்னைக்கு வழக்கத்தை விட சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஒர்க்ல எதுவும் ப்ரொமோஷனா அவனோடு இழைந்து கொண்டே கேட்டாள் கணவன் மனைவிக்குள் சிறிதேனும் இடைவெளி இருந்தால் கூட அது அவர்கள் காதலுக்கு செய்யும் துரோகமாகிவிடும் அழுங்காமல் அவளை மேலும் தன்னோடு நெருக்கி கொண்டான் அவன் கரங்களின் தழுவலில் காமம் இழைந்தோடியது ஆமாம் சந்தோஷமா இருக்கேன் வெர்க்ல மெல்ல மெல்ல முன்னேறிட்டு இருக்கேன் என்றவன் அவள் மீது முன்னேறி செல்ல வார்த்தைகள் தடம் மாறி முத்தங்கள் கட்டிலறை சத்தங்களாய் அரங்கேற தொடங்கின மறுநாள் காலை குளித்து முடித்துவிட்டு புத்துணர்ச்சியுடன் இருந்தால் ஸ்வஸ்தி வீடு சகஜ நிலைக்கு திரும்பி விட்டதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி மசக்கை தொல்லைகள் குறைந்து உடம்பு சற்றை பூசியது போல் மெருகெடுக்க கண்ணாடியின் முன் அமர்ந்து தன் தாய்மையின் அழகை கண்களால் பருகி கொண்டிருந்தாள் உன்னை நீயே ரசிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு என்றபடி பின்னால் வந்து நின்றவன் அவள் தோல் மீது நோகாமல் கை ஊன்றி கொண்டான் வாஸ்தவம்தான் எத்தனையோ முறை என்னையே நான் சோகமா பார்த்திருக்கேன் உன்னுடைய தலையெழுத்த மட்டும் கரப்பாம்பூச்சியை கவிழ்த்த மாதிரி ஆண்டவன் ஏன் டக்குன்னு திருப்பி போட்டுட்டான்னு என்னையே நானே கேட்டதுண்டு எல்லாமே இந்த அன்புக்காகத்தான் எனக்கு இப்படி ஆகலைன்னா நீ இந்த அளவுக்கு என் மேல பாசமா இருப்பியா ஒரு சராசரி கணவன் மாதிரி வீடு ஆபீஸ்னு சுத்தி வந்திருப்ப நீ எப்படி இருந்தாலும் நான் உன் மேல இதே அளவு அன்போட இருப்பேன் ஸ்வஸ்தி இதை விட கூடுதலாக கூட என்று குனிந்து அவள் நெற்றியில் முத்தமிட்டவன் விரைந்து அறையை விட்டு வெளியே சென்றான் அவன் கண்ணோரம் தேங்கிவிட்ட கண்ணீர் துளிகளை மனைவியானவள் பார்க்க கூடாது அத்தியாயம் பதினாறு காதல் தேனில் ஊறிய கற்கண்டு போல காலம் கடந்திருக்க ஆருத்ரா ஆவலாய் எதிர்பார்த்த அந்த நாளும் வந்தது சம்பந்தி வீட்டில் இருந்த நல்ல செய்தி வந்ததும் லலிதாவுக்கு கையும் ஓடவில்லை காலும் ஓடவில்லை இப்படின்னு கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம்னு சொன்னா மண்டபத்துக்கு எங்க போறது சாந்தக்கா ரகுவையும் சேதுவையும் புறப்பட்டு வர சொல்லுங்க ஆளுக்கு ஒரு வேலையா இழுத்து போட்டு செய்யட்டும் உட்கார்ந்து என் முகத்தை பாக்கலன்னா என்ன 
ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா போய் எந்த மண்டபம் காலியா இருக்குன்னு தேடுங்களேன் எங்கேயோ ஒதுக்கு புறமா பார்க்க வேண்டாம் ஊருக்கு நடுவுல நல்ல பிரம்மாண்டமான இடமா இருக்கணும் டிரான்ஸ்போர்ட் பெசிலிட்டி சௌகரியமா இருக்கணும் லேட்டா நடந்தாலும் இந்த கல்யாணம் லேட்டஸ்டா நடக்கணும் வீட்டையே தன் அதிகாரத்தால் துவம்சம் செய்து கொண்டிருந்தார் லலிதா லவ் மேரேஜ் மணமகனும் மணமகளும் ஏற்கனவே பார்த்து பழகியாகி விட்டது மேற்கொண்டு காலத்தை கடத்தாமல் நேரடியாக முகூர்த்த தேதி குறித்து விடலாம் என்று சம்பந்தி வீட்டில் சொன்னதுதான் தாமதம் உற்சாகத்தில் தலைகால் புரியாமல் ஆடிக்கொண்டிருந்தார் ஏ ஆரும் லேட்டஸ்டா நடக்கணும்னு உங்க அம்மா எதை சொல்றா எப்பவும் போல தாலியா மாப்பிள தானே உன் களத்துல கட்டுவாரு அல்லது நீ அவருக்கு கட்ட போறியா சம்பந்தி வீட்டுல இருந்து சிக்னல் கிடைச்சாச்சுல்ல அவ்வளவுதான் உங்க அம்மாவ இனி கையிலேயே பிடிக்க முடியாது தாம் தூம்னு இப்பவே என்ன ஆட்டம் பாரு அந்த போலீஸ்மேன் முதல்ல நம்ம வீட்டுக்கு மாப்பிள்ளையா வரட்டும் இவளை அடக்கி வைக்க வழி இருக்கான்னு அவர்கிட்டயே கேட்போம் திஸ் லேடி இஸ் டூ மச் ஐசே என்று மணவாளன் தன் மகளிடம் ரகசியம் பேச சந்தோஷம் தாங்காமல் பொங்கி சிரித்தாள் ஆருத்ரா சுகேஷின் தாயாரை சம்மதிக்க வைப்பதில் சற்று தாமதம் ஏற்பட்டு விட்டதாம் காதல் திருமணத்திற்கு ஆரம்பத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்த அந்த அம்மையாரை மெல்ல கரைத்து தன் வழிக்கு கொண்டு வந்தானாம் இல்லாவிட்டால் திருமணம் எப்போதோ முடிந்து முதலிரவு கூட அமர்க்களமாக நிறைவேறி இருக்குமா அலைபேசியில் என்னென்னவோ சொல்லி அவளை முகம் சிவக்க வைத்தான் சுகேஷ் என்னன்னு சொல்லுவேன் மாப்பிள்ளைக்கு கர்நாடகா பார்டர்ல எங்கேயோ போஸ்டிங்கா இவ அங்க போய் எப்படி இருக்க போறா கம்பெனிய விட்டு பிரியவே மாட்டேன்னு கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுதா காதல்னு வந்ததும் கம்பெனியாவது ஒன்னாவதுன்னு அவர் பின்னாடி ஓட தொடங்குறத பாரே நீ இல்லைனா யாரடி கம்பெனிய பார்த்துப்பா என்று சாந்தா தன் மகளை கேலி செய்து கொண்டிருக்க ஐயோ அக்கா நீங்க வேற வார்த்தைக்கு வார்த்த கம்பெனி கம்பெனின்னு ஆரம்பிக்காதீங்க மறுபடியும் புத்தி மாறி இங்கே உட்கார்ந்துட போறா கர்நாடகாவோ ஆந்திராவோ அவ வாழ போறது என்ன மாதிரியான ஊரா வேணாலும் இருக்கட்டும் குக்கிராமமா இருந்தா கூட எனக்கு கவலை இல்ல தாலின்னு ஒண்ணு கழுத்துல ஏறி இவ இங்க இருந்து கிளம்பினா போதும் கோடி கும்பிடு என்று லலிதா புலம்ப நானும் தம்பியும் வெட்டியாதானே வீட்டுல உட்கார்ந்துருக்கோம் நிர்வாகத்தை நீ நாங்க பாத்துக்கிறோம் பொண்ணு தன் புருஷனோட போய் அமோகமா வாழட்டும் என்று வாழ்த்தி கொண்டிருந்தார் வைகுந்தன் சில நாட்கள் இடவெளியில் ரகுவும் சேதுவும் வெளிநாட்டில் இருந்து தங்கள் குடும்பத்தோடு வந்து சேர வீட்டிலும் வெளியிலும் கொண்டாட்டங்களுக்கு அளவில்லை இந்த சண்டை மாப்பிள்ளைக்கும் ஆர்வுக்கும் என் செலவுல கிராண்டா ஒரு ட்ரீட் திருமணம் முடிஞ்ச பிறகு உன்னுடைய டேர்ன் டீல் பக்கா என்று ரகு கட்டை விரலை உயர்த்த சேது அதற்கு சம்மதம் என்றான் ஆருத்ரா மிகவும் வற்புறுத்தியதில் பார்ட்டி அன்று அங்கு வந்து விடுவதாக சுகேஷ் அலைபேசியில் ஒத்துக்கொள்ள ஒரு நல்ல ஆடம்பரமான பேலஸ் ஹோட்டலாக தேர்ந்தெடுத்து சிறப்பான உணவு வகைகளை ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் அந்த அழகான ஞாயிறன்று உற்சாகமான பேச்சுக்களில் சுவையான உணவு வகைகளில் நேரம் போனதே தெரியவில்லை போறப்ப ஷாப்பிங் போயிட்டு போயிடுவோம் மாப்பிள்ளைக்கும் பொண்ணுக்கும் நிறைய ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்கணும்னு நீங்க தானே சொன்னீங்க என்றாள் சித்தார் ரகுவின் மனைவி சந்தடி சாக்கல உனக்கும் நாளை எடுக்கணும் அத சொல்லிட்டு போ என்று ரகு தன் மனைவியை கேலி செய்ய ஜெகஜோதியாய் காட்சி அளிப்பேன் என்று திறந்திருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஜவுளிக்கடையின் முன்னால் கும்பலாக வந்து இறங்கினார்கள் வண்டியை பார்க் செய்துவிட்டு வருவதாக சேது சொல்லிவிட மற்றவர்கள் உள்ளே சென்றனர் எஸ்கலேட்டரில் ஆளுக்கு ஒரு படியில் நின்று கொள்ள சற்று தள்ளி சுகேஷுடன் கை கோர்த்து ஆருத்ரா இதெல்லாம் இப்ப அவசியமா ஆறு எப்படியும் கல்யாணத்துக்குன்னு நிறைய ட்ரெஸ் செய்யறோம் எவ்வளவு ட்ரெஸ் தான் அடிக்க வைக்கிறது என்று சுகேஷ் மெல்லிய குரலில் அவளிடம் கேட்க எப்ப பாரு போலீஸ் மாதிரியே பேசிக்கிட்டு இருக்காம லைஃப ஜாலியா லீட் பண்ண விடுங்க சுகேஷ் திருமணத்தை சாக்க வச்சு இந்த அண்ணனுங்க எடுத்து கொடுத்தா ஆச்சு மறுபடியும் ஃபாரின் போயிட்டா கண்டுக்கவே மாட்டானுங்க அவன் கைகளுக்குள் தன் கைகளை கோர்த்தவளாக ரகசியம் பேசினாள் அவளுடைய நெருக்கம் அதற்கு மேல் அவனை பேசவிடவில்லை அளவான மேக்கப் எடுப்பாக அணிந்திருந்த காலர் குர்த்தி அதில் அவளின் அளவுகள் மிக துல்லியமாக மேனியில் பரவிய பர்ஃபியூம் வாசனை அவனை நேருக்கு நேர் காணும் போது கண்களில் ஒரு விதமான மயக்கம் அவள் வேறு உலகத்தில் சஞ்சரிப்பதை புரிந்து கொண்டவனாக மௌனம் காத்தான் சுகேஷ் மாப்பிள்ளையும் நீயும் அப்புறமா ரகசியம் பேசலாம் எந்த ட்ரெஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு பாரு என்று இரண்டாவது மாடியின் ஒரு செஷனில் நுழைந்ததும் சேதுவின் மனைவி அனித்ரா அவளை அழைக்க அதே நேரம் சுகேஷை அவனுடைய அலைபேசி அழைத்தது சீனியர் ஆபிசர் ஆன்லைன் பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்று அவன் விலகி செல்ல ஆருத்ராவுக்கு வயிற்றறிச்சலாக இருந்தது ஆள் மாற்றி ஆள் எத்தனை முறைதான் அழைப்பார்கள் ஒரு ஞாயிறன்று கூட நிம்மதியாக இருக்க விடாமல் என்ன மாதிரியான வேலை இது 
இப்படி ஒருத்தர் தான் புருஷனா வரணும்னு நீ தானே தவம் இருந்த நல்லா அனுபவி எத்தனை என்ஆர்ஐ மாப்பிள்ள இங்க போட்டோ அனுப்பி இருப்போம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு பிளைண்ட்லி ரிஜெக்டட் அப்ப வராத லவ்வு இப்ப வந்துடுச்சு சந்தடி சாக்கில் சிரித்து கொண்டே குண்டூசி ஏற்றினாள் அனித்ரா வெல் செட் நானும் இதே தான் மனசுல நினைச்சேன் என்று சித்தாராவும் உடன் சேர்ந்து கொள்ள ஆருத்ராவுக்கு ஏன் வந்தோம் என்று இருந்தது ரகு ஆண்களுக்கான செஷனில் பார்த்து பார்த்து கொண்டிருக்க சுகேஷ் கண்ணாடி தடுப்பை ஒட்டி நின்று அலை பேசினான் பேசினான் பேசிக்கொண்டே இருந்தான் உம் இவர் வர்றதுக்குள்ள அறுபதாம் கல்யாணமே நடத்திடலாம் என்று ஆருத்ரா தன் மனதுக்குள் முணுமுணுத்த நேரம் ரகுவின் அலைபேசி ஆபத்து என்று அலறியது என்ன சொல்ற கார் பார்க் பண்ணிட்டு வர்றேன்னு தானே போன என்றான் ரகு சத்தமாக நீ கீழே வா சூழ்நிலை தெரியாம அங்கே நின்று கதை பேசாதே எரிந்து விழுந்தான் சேது பற்றி சேதுவும் செய்யாமலே அனைவரும் பரபரப்புடன் இறங்கி ஓடி வந்தார்கள் கழுத்தில் கை வைத்து கொண்டு அச்சத்துடன் நின்று கொண்டிருந்தான் சேது அதற்குள் சிறிய அளவில் கூட்டம் கூடியிருக்க யாரோ ஒருவனை அங்கிருந்தவர்கள் இறுக்கமாக இழுத்து பிடித்திருக்க இவர்கள் அனைவரும் இறங்கி வருவதற்குள் அவனை புரட்டி எடுத்திருப்பார்கள் போல் இருக்கிறது மூக்கு வாய் என்று இரத்தம் ஒழுக நின்றிருந்தான் அவன் கண்கள் மட்டும் சேதுவை வெறியோடு பார்த்தன பிக் பாக்கெட்டா பணம் திருட வந்தானா என்றான் ரகு கொல்ல வந்தா கார பார்க் பண்ணிட்டு பேஸ்மெண்ட்ல நடந்து வர்றேன் திடீர்னு எங்கிருந்தோ என் மேல பாஞ்சிட்டான் ஒரே அமுக்குல கழுத்து நெரிச்சாம் பாரு மை காட் இந்த செக்யூரிட்டி மட்டும் சமயத்துல அங்க வரலன்னா இந்நேரம் போனமா கிடந்திருப்பேன் மீண்டும் கழுத்தை தடவி கொண்டான் சேது இத்தனை பேர் இங்கே இருக்கும் போது குறிப்பாக உங்களை எதுக்காக கொல்ல வரணும் அந்த ஆளை உங்களுக்கு முன்ன பின்ன தெரியுமா என்றான் சுகேஷ் சத்தியமா தெரியாது மாப்பிள எங்கேயும் பார்த்த ஞாபகம் கூட இல்ல ஆனால் அங்கங்க சைக்கோ கில்லர்ஸ் இருக்காங்கன்னு மட்டும் தெரியும் என்னன்னு நீங்களே விசாரிங்க என்று சேது பொறுப்பை அவனிடம் ஒப்படைக்க பேஸ்மெண்ட் செக்யூரிட்டியிடம் திரும்பினான் சுகேஷ் ஷிப்ட் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு கிளம்புற நேரம் சார் அடுத்த ஷிப்டுக்கு ஆள் மாத்தி விட்டுட்டு நான் போயிடுவேன் உள்ள போய் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு என் பைய கொண்டு வரலாம்னு போனேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேஸ்மெண்ட்ல கட்டி பிடிச்சு உருண்டுட்டு இருந்தாங்க அவ்வளவுதான் தெரியும் யார் மேல தப்புன்னு தெரியாம எதுக்காக அடிச்சிங்க சினம் காட்டினான் சுகேஷ் நான் ஒரு அடிதான் சார் போட்டேன் சத்தம் கேட்டு கூடுனவங்க ஆளாளுக்கு கைய வச்சிட்டாங்க என்றான் அவன் அதற்குள் ரோந்து ஜீப் அங்கே வர ரத்தம் வழிய நின்றவனை வலுக்கட்டாயமாக வண்டியில் ஏற்றினார்கள் ஜீப்பில் இருந்த அதிகாரியிடம் சுகேஷ் என்னவோ பேசிவிட்டு வர அவரும் ஆமோதிப்பது போல் தலையசைத்தார் இன்னைக்கு பர்ச்சேஸ் எதுவும் வேண்டாம் முதல்ல எல்லாரும் வீட்டுக்கு போய் சேருங்க என்னன்னு விசாரிச்சுட்டு வரேன் சுகேஷ் அந்த ரோந்து ஜீப்லேயே புறப்பட்டு சென்று விட்டான் சித்தாராவும் அனித்ராவும் இன்னும் பயத்தில் இருந்து மீளவே இல்லை அவர்களின் குழந்தைகளோ அச்சத்தில் அம்மாவுடன் ஒண்டி கொண்டார்கள் நடந்ததை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அதிர்ச்சியோடு ரகு வண்டியோட்டி கொண்டிருக்க தான் இன்னும் உயிரோடுதான் இருக்கிறோமா என்று சந்தேகத்தில் சாலையை வெறித்து கொண்டிருந்தான் சேது வீட்டுக்கு வந்ததும் நடந்த சம்பவங்களை ஆருத்ரா பெரியவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தன் மகனை கொல்ல வந்தார்கள் என்று கேட்ட நொடியில் மயங்கி விழுந்தார் சாந்தா அத்தே அத்தே என்று மருமகள்கள் அலர பேர குழந்தைகள் தாத்தாவை கட்டி கொண்டு வீரிட்டன மறுநாள் ஆருத்ராவின் வீடு அத்தனை சுபீட்சமாக இருக்கவில்லை சுகேஷ் அந்த வீட்டுக்குள் காலடி எடுத்து வைக்க வாங்க மாப்பிள்ள என்று பல்லை காட்டி வரவேற்றவர்களை பார்வையால் அடக்கினான் அவன் முகத்தின் கடினத்தில் அங்கிருந்தவர்களின் முகத்தில் ஈயாடவில்லை அவன் இப்போது மாப்பிள்ளையாக அந்த வீட்டுக்கு வரவில்லையாம் ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக வந்திருக்கிறானாம் அவன் விசாரணைக்கு குடும்பத்தினர் ஒத்துழைப்பு கொடுப்பது நல்லதாம் நடக்கும் சம்பவங்களின் அச்சத்தில் லலிதாவும் சாந்தாவும் விடவிடத்து கொண்டிருக்க பேசுவது சுகேஷ் தானா என்று நம்ப முடியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஆருத்ரா உம் சொல்லுங்க சேது இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்ப இந்தியா வந்தீங்க அப்படி வந்தப்ப இங்க என்ன நடந்தது ஆல் டீடைல்ஸ் உங்க ரெக்கார்ட்ஸ் நோண்டி நாங்களே பார்த்துட முடியும் அதை நீங்களே சொல்றது எல்லாருக்கும் நல்லது நான் சொல்றேனே என்னோட அறுபதாம் கல்யாணத்துக்கு என் பையன் தன் குடும்பத்தோட வந்தான் ரகுவோட ஃபேமிலியும் சேர்ந்துதான் அதுக்கும் இப்ப நடந்த குழ முயற்சிக்கும் என்ன சம்பந்தம் கணீர் குரலில் கேட்டார் வைகுந்தன் சொல்றேன் சார் நான் உங்க மகனை விசாரிச்சுட்டு இருக்கேன் நீங்க குறுக்க வராம இருக்கிறது நல்லது என்றவன் உங்க அப்பாவோட பங்கனுக்காக நீங்க வந்தபோது வேற எதுவும் அசம்பாவிதம் நடந்ததா செய்து ஐ மீன் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ உங்களால யாராவது பாதிக்கப்பட்டாங்களா தாடையை சொறிந்தான் செய்து என்னவோ சொல்ல வந்து முடியாமல் போனது போல் முகபாவம் என்ன மாப்பிள்ள அசம்பாவிதம் அது இதுன்னு பேசிட்டு என்று குறுக்கே வந்த லலிதாவை பேசாமல் இருக்கும்படி கையமர்த்தினான் சுகேஷ் 
உங்களால் ஒரு குடும்பமே பாதிக்கப்பட்டு இருக்கு செய்து அந்த வன்மத்தை மனசுல வச்சுதான் நேற்று உங்களை அந்த ஆள் அட்டாக் செய்திருக்கான் உங்க அப்பாவோட அறுபதாம் கல்யாணத்துக்கு வந்த நீங்க யார் மேலேயோ வண்டியை விட்டு ஏத்திருக்கீங்க அடிப்பட்ட அந்த நிலையில கூட உங்க முகம் அவன் மனசுல நல்லா பதிஞ்சிருக்கு விபத்து நடந்ததும் சுயநினைவு தப்புற ஸ்டேஜ்ல அவன் இருந்திருக்கான் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணுங்கன்னு உங்களை கெஞ்சி கேட்டிருக்கான் துளி கூட அவன் மேல இறக்கம் காட்டாம புறப்பட்டு போயிருக்கீங்க என்னடா இது இவர் என்னவோ சொல்லிட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் எப்ப நடந்தது யார் மேல வண்டிய விட்டுடுச்ச ஐயோ கடவுளே ஒரு குடும்பமே பாதிக்கப்பட்டு இருக்குன்னு சொல்றாரே யாருக்குமே கெடுதல் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க நாம என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி தொலைய வைகுந்தன் இப்போது தன் மகனிடம் பாய சேதுவின் முகத்தில் கலவரம் தெரிந்தது எது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்று மூடி மறைத்தானோ அத்தனையும் நேரில் பார்த்தது போல் அச்சரம் பிசகாமல் சொல்கிறான் இந்த சுகேஷ் எந்த சூழ்நிலையிலும் நடந்ததை சொல்லாதே என்று நண்பன் ரமேஷ் அவனை கடுமையாக எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறான் ஆனால் இந்த போலீஸ் மாப்பிள்ளையோ கிடுக்கு பிடி போட்டதை போல் விரைப்பாக அவனையே பார்க்கிறான் அவன் பார்க்கும் பார்வையில் சேதுவுக்கு உள்ளே ஒரு நடுக்கம் ஓடுகிறது வெளியே தைரியமாக காட்டி கொண்டாலும் அடிவயிறு கலங்குவது சேதுவுக்கு தனி தெரியும் சொன்னாலும் குற்றம் மறைத்தாலும் குற்றம் என்ற இரண்டு கெட்ட நிலை ஃபேன் காற்றின் அடியிலும் மோசமாக வியர்க்க பழைய சம்பவங்களை ஒரு தெளிவற்ற மனநிலையில் நினைவு கூற தொடங்கினான் அத்தியாயம் பதினேழு ரமேஷ் சரக்கு எங்கடா வாங்கின நாக்கில வச்சதும் சும்மா ஜிப்னு ஏறுது அதுக்கெல்லாம் ஏஜென்ட் இருக்கான் கொடுக்கிற பைசாவை பொறுத்து பொருள் அந்த வண்டியில இருந்த மூன்று நண்பர்களும் மிகையான போதை வஸ்துவை உபயோகப்படுத்தி இருந்தார்கள் ரமேஷ் சுக்ரன் மற்றும் சேது கல்லூரி காலத்தில் இருந்தே நெருங்கிய நண்பர்கள் சேது தாயகம் திரும்பும் போதெல்லாம் நட்பு தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருந்தது ரமேஷ் வண்டியூட்டி கொண்டிருக்க சுக்ரனும் சேதுவும் வேறு உலகத்தில் தங்களுக்கான சொர்க்கத்தை தேடி கொண்டிருந்தார்கள் டே அவனை மெல்ல போக சொல்லு ராஷ் டிரைவிங் மாதிரி தெரியுது என்றான் சேது ரமேஷின் தோளில் தட்டினான் சுக்ரன் கேட்டுச்சா மெல்ல போவியா சாரு அவங்க நாட்டு டிராபிக் ரூல்ஸ ஃபாலோ பண்ண சொல்றாரு என்று சுக்ரன் கேலி செய்ய ரமேஷும் அவனோடு சேர்ந்து சிரித்தான் அங்க லைஃப் எப்படி மச்சி குட்டி புட்டி ட்ரக்ஸ்ன்னு ஏதாவது ஜாலி சமாச்சாரம் உண்டா இல்ல பழைய மாதிரி என் நிறமும் வீட்டு சாப்பாடு மட்டும்தானா என்றான் சுக்ரன் என் பொண்டாட்டி என்ன செருப்பால் அடிப்பா என்று செய்து சொல்ல வண்டிக்குள் மெலிதாய் சிரிப்பு சத்தம் இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் இந்த சேது திருந்தவே மாட்டான் என்று சுக்ரன் சொல்ல நம்ம ஏஜென்ட்டுக்கு நான் ரெகுலர் கஸ்டமர் என்றான் ரமேஷ் பெருமையாய் சொல்றான் பாரு நீ அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு மட்டுமா ரெகுலர் கஸ்டமர் என்று குளறிய சுக்ரன் போதை தலைக்கேறி விட்டதில் முற்றிலும் வேறு உலகத்தில் சஞ்சரிக்க தொடங்கினான் ரமேஷுக்கு போதை வஸ்து பழக்கப்பட்டு விட்டது போலும் வண்டியின் வேகத்தை குறைக்காமல் போய் கொண்டிருந்தான் ஓவர் ஸ்பீட்ல போற காத்து மாதிரி பறக்குது என்றதே சேது தன் நண்பனிடம் கடைசியாக பேசிய வார்த்தைகள் அதன் பிறகு அவனும் வேறு உலகத்தில் மிதந்து கொண்டிருக்க திடீரென ஏற்பட்ட சத்தத்தில் உடல் உதறி போட சேது மட்டும் அரைக்கண் விழித்தான் சுக்கரன் சுய நினைவில் இல்லவே இல்லை ஏ என்னாச்சு என்ன சத்தம் கத்தாத சேது ஆக்சிடென்ட் என்றான் ரமேஷ் பதட்டத்துடன் ஆக்சிடென்டா அட பாவி யார் மேல அடிச்ச என்று சேது தள்ளாடி கொண்டே கீழே இறங்க டே இறங்கி என்ன செய்ய போற மூடிட்டு உட்காருடா நீ ஏ வழிய போய் உன் முகத்தை காட்டாதே இங்கிருந்து போயிடலாம் அடிக்குரலில் அவனை எச்சரித்தான் ரமேஷ் அடிப்பட்டு கிடக்கிறவங்க புருஷம் பொண்டாட்டி போல அவன் என்னவோ சொல்றான் பாரு என்று சேது கீழே விழுந்து கிடந்தவனை நெருங்க வண்டியிலிருந்து வேகமாக இறங்கி அவன் கையை பிடித்து இழுத்தான் ரமேஷ் அதற்குள் ரமேஷின் கட்சி கவசமாக மாறி பாதி முகத்தை மறைத்திருந்தது பைக்கிலிருந்து தூக்கி வீசப்பட்டவனோ அரை மயக்க நிலையில் தண்ணீருக்கும் உதவிக்கும் யாசகம் கேட்க முற்புதரில் விழுந்து கிடந்த அந்த பெண் பேச்சு மூச்சின்றி கிடந்தாள் அவள் முழங்காலுக்கு கீழே இரத்தம் வழிந்து கொண்டிருந்தது அவளை மட்டுமாவது ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துடுங்க ஈன ஸ்வரத்தில் முனகினான் தரையில் கிடந்தவன் அவன் மீது பரிதாபப்பட்டு அவன் சொன்னதை செய்வதற்கு சேது முனைய சேது வேண்டாம் ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி போறதுதான் நமக்கு நல்லது போலீஸ் கேஸ்ன்னு ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் நீ வெளிநாடு போக முடியாது பாஸ்போர்ட்டை பிடிங்க வச்சுப்பான் என்று ரமேஷ் பயமுறுத்த திடுக்கிட்டு பார்த்தான் சேது ஆமாம் ரமேஷ் சொல்வது சரி சேது தன் குடும்பத்தோடு வெளிநாடு திரும்பி செல்ல வேண்டியது முக்கியம் விபத்துக்கு இவர்கள்தான் காரணம் என்று தெரிந்தால் பெரிய சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வான் தண்ணீர் மட்டுமாவது கொடுப்போம் பார்க்க பாவமா இருக்கு என்று காரில் இருந்த தண்ணீர் பாட்டலை எடுத்து வர ஓடினான் சேது இருக்கனாடா நீ இனி ஒரு நிமிஷம் இங்க இருந்தாலும் நம்ம மூணு பேருக்குமே ஆபத்து என்று ரமேஷ் 
துரித கதியில் வண்டியை கிளப்ப குடிநீர் பாட்டிலை விழுந்து கிடந்தவனுக்கு அருகே வீசி விட்டு போனான் சேது அதற்கு மேல் அவனாலும் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை விபத்தில் அடிப்பட்டவர்கள் என்ன ஆனார்கள் என்று விவரமும் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை குத்தல் தாங்காமல் அவன் மீண்டும் ரமேஷுக்கு போன் செய்ய அப்படி ஒரு இன்சிடென்டே நடக்கலன்னு நின சும்மா அதை பத்தியே பேசி பம்பள மாட்டிக்காத என்று அந்த நண்பன் கடுகடுக்க சேதுவுக்கு எந்த வழக்கிலும் மாட்டிக்கொள்ளாமல் வெளிநாடு புறப்பட்டு சென்றால் போதும் என்று இருந்தது சில வாரங்கள் கழித்து சூழ்நிலை அறிந்து கொள்ள வெளிநாட்டிலிருந்து தன் நண்பனுக்கு அலைபேசினான் சேது எப்ப என்ன நடக்குமோனு எனக்கும் உன்ன மாதிரியே திக்கு திக்குன்னு தான் இருந்தது இப்ப கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கேன் ஏண்டா அதையே நினைச்சு கவலைப்படுற எவனாவது வழியில போறவன் ஆம்புலன்ஸுக்கு சொல்லியிருப்பான் ரெண்டு கழுதையும் பிழைச்சிருக்கும் நடந்தத சுத்தமா மறந்துட்டு நீ உன் வேலையை மட்டும் பாரு என்று ரமேஷ் கட் அண்ட் ரைட்டாக சொல்ல மறந்து விட்டதை போல் தன்னைத்தானே செய்து ஏமாற்றி கொண்டானே தவிர செய்த தவறை நினைத்து எத்தனையோ நாட்கள் மனதுக்குள் புழுங்கிதான் இருந்தான் அன்று மட்டும் அவர்கள் போதை எடுக்காமல் இருந்திருந்தால் இந்த விபத்து நடந்தே இருக்காது விபத்து குறித்த சம்பவங்களை தனக்கு நினைவில் இருந்தவரை சொல்லிவிட்டு தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தான் சேது வீட்டிலிருந்த யாரையும் நிமிர்ந்து பார்க்கவே அவமானமாக இருந்தது தன் கணவனையே வெறித்து பார்த்தபடி நின்றாள் அனித்ரா அவன் சொன்னதை எல்லாம் அவளால் ஜீரணிக்கவே முடியவில்லை இத்தனை புழுக்கத்தையும் மனதில் வைத்தபடி எப்படி அவனால் இயல்பாக இருப்பது போல் நடிக்க முடிந்தது லலிதாவும் சாந்தாவும் பொங்கி வந்த கண்ணீரை அடக்க முடியாமல் நின்றார்கள் விபத்தில் அடிப்பட்டவர்களுக்காக வருத்தப்படுவதா மகன் இப்படி ஒரு தவறை செய்து விட்டானே என்று சங்கடப்படுவதா போதை வசதி எடுக்கும் அளவுக்கு சேது கெட்டவனா பிள்ளைகளை தங்கமாக வளர்த்திருக்கிறோம் என்றுதானே நினைத்தார்கள் விபத்துல விழுந்து கிடந்தவங்க என்னதான் ஆனாங்க நடுக்கும் குரலில் கேட்டால் ஆருத்ரா சேதுவை பார்த்தாலே அவளுக்கு பற்றி கொண்டு வந்தது இப்படி கூட மனிதாபிமானம் இல்லாமல் ஒருவனால் இருக்க முடியுமா இதுவே தெருவில் கிடந்தவர்கள் அவனுடைய சகோதரனாகவோ சகோதரியாகவோ இருந்தால் எனக்கென்ன என்று விட்டுவிட்டு செல்வானா அடுத்தவன் உயிரும் ரத்தமும் அத்துணை துச்சமானதா நின்று உதவி செய்ய மனமில்லை என்றாலும் ஆம்புலன்ஸுக்காவது சொல்லி இருக்கலாமே ஆருத்ராவுக்கு திடீரென என்னவோ தோன்ற அன்னைக்கு என் கார்ல ஏறினவனுக்கும் இந்த விபத்துக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் உண்டா சுகேஷ் என்று தன் சந்தேகத்தை அவள் வெளிப்படுத்த உன்னை சுற்றி நடந்த எல்லாமே அந்த ஒருவனால் மட்டுமே நடந்தது ஆருத்ரா விபத்து நடந்த அந்த மோசமான சூழ்நிலையிலும் உங்க வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரும் இந்த சேதுவின் முகமும் அவன் மனசுல நல்லா பதிஞ்சிருக்கு அடிச்ச வண்டி யாருக்கு சொந்தமானதுன்னு காலப்போக்கில் அவனாகவே ட்ரேஸ் பண்ணிட்டான் ஆனால் அவன் தீவிரமா தேடி அலைந்தது சேதுவை தன் மனைவிக்கு இப்படி ஆனதுக்கும் சேதுதான் காரணம்னு அவன் மனசு தீவிரமா நம்ப ஆரம்பிச்சிடுச்சு உங்க ஃபேமிலியை சேர்ந்த மற்றவங்க மேலேயும் கோபம் இருக்கு சூற காத்துல சிக்கன காத்தாடி திக்கு தெரியாம பறக்கிற மாதிரி அவனுடைய கோபமும் வடிகால் தேடி எப்படி எப்படியோ வெளிப்பட்டு ஆனால் யாரையும் கொல்ல வேண்டும் என்று எண்ணம் அவனுக்கு இல்லை ஐயோ பகவானே என் பிள்ளை இவ்வளவு கொடூரமானவனா இருப்பான்னு நான் நினைக்கவே இல்லையே இந்த பாவத்தை கடவுள் கூட மன்னிக்க மாட்டாரே என்று நெஞ்சில் அடித்து கொண்டு அழுதார் சாந்தா அடிப்பட்ட அந்த பொண்ணு இப்போ உயிரோட இருக்காளா இல்லையா என்றவர் மேலும் அரற்ற இருக்கா ஆனால் வேறு நிலைமையில இப்பதான் அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டு பேசிட்டு வரேன் என்று சுகேஷ் சொல்ல தேங்க் காட் புருஷனு போன்றாட்டி உயிரோட தான் இருக்காங்க அப்புறம் என்ன சூற காத்து காத்தாடின்னு நீங்க பில்டப் கொடுக்கவும் என்னவோன்னு எக்ஸ்ட்ரீமா கற்பனை பண்ணிட்ட மாப்பிள்ள இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது பணத்தால அடிப்போம் தேவையான அளவு பணத்தை கண்ணுல காட்டுனா இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கவே இல்லைன்னு அவனே பிளேட்ட மாற்றி பேசுவான் தீஸ் ரோக்ஸ் பிளே கேம் ஒன்லி ஃபார் மணி இல்லைனா எப்பவோ நடந்த இன்சிடென்ட்க்கு இப்போ சீன் கிரியேட் பண்ணுவானா என்று ரகு குறுக்கிட்டு சொல்ல கோபத்தில் முஷ்டியை மடக்கியபடி சுகேஷ் இடத்தை விட்டு வேகமாக எழுந்திருக்க விபரீதமாக ஏதாவது நடந்துவிடும் என்ற பயத்தில் குறுக்கே பாய்ந்தால் ஆருத்ரா டோன்ட் டாக் லைக் அ ஸ்கவுண்ட்ரல் ரகு ஆருத்ரா ஆத்திரத்தில் கத்த ஏய் யார பார்த்து என்ன வார்த்தை பேசுற என்று பாய்ந்து கொண்டு வந்தால் சித்தாரா ரகு சொன்னதுல என்ன தப்பு ஆஃப்டர் ஆல் அ ஸ்மால் ஆக்சிடென்ட் பணத்தை கொடுத்தா பார்ட்டி வாய மூடிட்டு போக போறாங்க எக்ஸாக்ட்லி சித்தாரா எவிடன்ஸ் இருந்து விபத்து நடந்தாலே அவனவன் எனக்கு என்னன்னு கண்டுக்காம போறான் இங்க ஒரு எவிடன்ஸும் கிடையாது எவ்ரி திங் கேன் பி டன் வித் மணி எனக்கு என்னவோ நடந்த சம்பவத்துக்கு இன்னைக்கு இங்க குறுக்கு விசாரணை நடத்துவானேன் எங்களுக்கு தீர்ப்பு சொல்றதுக்கு உன்னோட அவர் என்ன மனு நிதி சொல்லணும் ஆருத்ரா அப்படியே இருந்தாலும் முதல் குற்றவாளி கார் டிரைவிங் செய்த அந்த ரமேஷ் தான் எதுக்காக எல்லாரும் என் வீட்டுக்காரர் மேல கோபத்தை காட்டணும் சேதுவுக்காக வரிந்து கட்டி கொண்டு சண்டைக்கு வந்தாள் அனித்ரா 
உங்க ரெண்டு பேரையும் பிள்ளைங்களா பெத்ததுக்காக வருத்தப்படுறேன் செய்யறதையும் செஞ்சுட்டு நாக்கில் நரம்பே இல்லாம பேச எப்படி முடியுது என்று வைகுந்தன் தன் மகன்களை அடிக்க பாய சாந்தாவும் லலிதாவும் குறுக்கே வராமல் அமைதியாக பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நினைத்து அவர்களின் இதயம் ஓலமிட்டது அண்ட் தட்ஸ் தி லிமிட் ஓல்டு மேன் வீட்டு பெரியவங்களாச்சேன்னு பாக்குறோம் இல்லைனா நாங்க பேசுற விதமே வேற என்று சித்தாரா தன் கணவனை அடிக்க விடாமல் மாமனாரின் கையை கெட்டியாக பிடிக்க ரகுவுக்கும் சேதுவுக்குமே கூட அவளின் பேச்சு அதிர்ச்சியாக இருந்தது இதுக்கு பேருதான் ஜென்ரேஷன் கேப் சித்தாரா எதையும் ஈஸியா சமாளிக்க தெரியாம எல்லாத்துக்கும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ட்ராமா போடுறது இந்த ஓல்டு மேன் தான் அதர பழசுன்னா பொது மாப்பிள்ளைக்கு கூடவா புத்தி இருக்காது இதுக்கு தான் நமக்கு தகுந்த மாதிரியான இடத்துல மாப்பிள்ளை எடுக்கணும்னு சொல்றது லவ்ங்கிற பேர்ல எங்கேயோ இருந்து கூட்டிட்டு வந்தா இப்படித்தான் குடும்பத்துக்குள்ள கோல் மூட்டி வேலை பார்ப்பாங்க என்னவோ சத்தியசீல மாதிரி பேசிக்கிட்டு என்று அனித்ரா வார்த்தைகளை விட மேலும் அதிர்ச்சிக்குள்ளான சேது அத்தனை பேர் முன்னிலையில் அவளை ஓங்கி அரைந்து விட்டான் கணவன் அறைவான் என்று அந்த பெண் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லையோ கோ டு ஹெல் எப்படியோ நாசமா போங்க எனக்கென வந்தது ஐம் லீவிங் டு மை டாட்ஸ் பிளேஸ் என்று அனித்ரா கோபமாக உள்ளே செல்ல இவங்க எல்லாருக்குமே பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு இவங்க சொன்னது எதையும் மனசுல வச்சுக்க வேண்டாம் என்று சுகேஷிடம் கெஞ்சி கொண்டிருந்தார் மணவாளன் யுத்த பூமி போல் மாறிவிட்ட அந்த வீட்டில் அடுத்து என்ன செய்வது என்று புரியாத நிலையில் அனைவரும் கோபத்தை குறைச்சிக்கோ கோபத்தை குறைச்சிக்கோன்னு படிச்சு படிச்சு சொன்னேனே கேட்டியா வெளியோரும் வழிந்த நீரை துடைத்து கொண்டே தன் கணவனின் அருகே அமர்ந்திருந்தால் ஸ்வஸ்தி மூக்கு தாடை எல்லாம் வீங்கிய நிலையில் படுத்து கிடந்தான் தீக்ஷா பார்வையில் வெறுமை தெரிந்தது வெள்ளையா இருக்கிறவன் பொய் சொல்ல மாட்டான் என்று அபத்தமான லாஜிக் போல காரில் வந்து இறங்குபவன் நல்லவன் என்று மற்றவர்கள் நினைத்து விட்டார்கள் கழுத்தை நெறித்து கொள்ள வந்தான் என்று சேது அவனை பற்றி சொன்னதும் என்ன ஏது என்று கூட விசாரிக்காமல் தர்மத்துக்கு தீக்ஷாவை அடித்து நொறுக்கி விட்டார்கள் அந்த போலீஸ் அதிகாரி ஓரளவு நல்லவன் போலும் அவசரப்பட்டு ஆசனவாய் ட்ரீட்மெண்ட் தருகிறேன் என்று பொங்காமல் நடந்த சம்பவங்களை பண்பாகவே கேட்டறிந்தான் எந்த வக்கீலை பார்க்கணும் என்ன பண்ணணும்னு புரியலையே மாப்பிள்ளை அநியாயத்துக்கு இப்படி ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விட்டுட்டாரே என்று ஞானசேகர் தன் மனைவியிடம் புலம்பிக் கொண்டிருந்த வேளையில் சுகேஷ் ஆருத்ரா வைகுந்தன் மணவாளன் நால்வரும் அந்த அறைக்குள் காலெடுத்து வைத்தார்கள் அத்தியாயம் பதினெட்டு சுகேஷை தவிர மற்றவர்கள் யார் என்று புரியாமல் அனைவரும் திணறி கொண்டிருக்க தீக்ஷாவுக்கு மட்டும் அனைவரையும் அடையாளம் தெரிந்தது வெறுப்பில் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் ஆருத்ரா தன்னை நட்போடு ஸ்வஸ்தியிடம் அறிமுகப்படுத்தி கொண்டதுதான் தாமதம் என் வீட்டுக்கார விட்டுட்டு சொல்லுங்க அவர் மேல எந்த வழக்கும் பதிய வேணாம் அவர் இல்லாம என்னால இருக்க முடியாது அவர் கோவப்படுற ரகம் தான் ஆனா நிச்சயமா கொலை செய்யற ஆள் கிடையாது அவள் கைகளை பிடித்து கொண்டு கதறினால் ஸ்வஸ்தி அவள் தாய்மையுற்றி இருப்பதை சுகேஷ் ஏற்கனவே ஆறுவிடம் சொல்லி இருக்க குனிந்து அவள் காலின் சேதாரத்தை பார்த்தாள் மனம் தாங்காமல் சுகேஷின் தோல் மீது முகம் புதைத்து கொண்டாள் விபத்து நடந்த விவரம் எல்லாம் எங்க மாப்பிள்ள சொல்லி இப்பதான் எங்களுக்கு தெரிய வந்தது எங்க பசங்க நடந்த எல்லாத்தையும் மூடி மறைச்சிட்டானுங்க மன்னிப்பு கேட்கறதால இழந்த எதையும் மீட்க முடியாது ஆனாலும் மன்னிப்பு கேட்பதை தவிர வேற என்ன பண்ணணும்னு எங்களுக்கும் புரியல தங்கள் வயதையும் மறந்து கையெடுத்து கும்பிட்டு மன்னிப்பு கேட்டார்கள் வைகுந்தனும் மணவாளனும் சுகேஷை மிரட்சியுடன் பார்த்தால் ஸ்வஸ்தி இவன் அவர்களுடைய மாப்பிள்ளையா அப்படியானால் அவர்களுக்கு சாதகமா தானே பேசுவான் தன் மாமனார் வீட்டாரை காப்பாற்றுவதற்காக வந்திருக்கிறானா ஐயோ இவனை எதிர்த்து தீக்ஷாவால் என்ன செய்ய முடியும் கொலை முயற்சி என்று வழக்கு போட்டு பாதிக்கப்பட்டவனையே சிறையில் அடைத்து விடலாமே கடவுளே அப்படி எதுவும் நடந்துவிடக் கூடாது அமர்ந்திருந்த நாற்காலியிலிருந்து வழுக்கி தடால் என தன் காலில் விழுந்த பெண்ணை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தான் சுகேஷ் என்ன பண்ற ஸ்வஸ்தி என்று பதறி போனார் ஞானசேகர் துடிதுடித்து பார்த்தான் தீக்ஷா தரையில் விழுந்தவளை தூக்கி விடுவதற்காக பிரேமலதா ஓடி வந்தார் விட்டுடுங்க அண்ணா தயவு செய்து அவரை விட்டுடுங்க அவர் இல்லாம நான் வாழ மாட்டேன் என்று சொன்னதையே சொல்லி சுகேஷின் காலை பிடித்து கொண்டு ஸ்வஸ்தி கதறி அழ பிரேமலதாவும் ஆருத்ராவும் சேர்ந்து மீண்டும் அவளை நாற்காலியில் அமர வைத்தார்கள் நிலைமையின் தீவிரம் தாங்காமல் சுகேஷ் அங்கிருந்து வெளியே செல்ல அவனை தொடர்ந்து வைகுந்தனும் மணவாளனும் 
உன்னைத்தான் நம்பியிருக்கிறேன் என்பது போல ஆருத்ராவின் கைகளை விடாமல் பற்றி இருந்தாள் ஸ்வஸ்தி அந்த பெண்ணின் நிலை கண்டு தனக்குள் எழுந்த துக்கத்தை அடக்க முடியாமல் முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் ஆருத்ரா இந்த சம்பவங்களுக்கு பின் யுத்துக்களம் போல் நாட்கள் ஓட ஆருத்ராவின் வீட்டில் ஒரேடியாக சண்டையும் சச்சரும் இனி ஒரு நாளும் அந்த வீட்டில் இருக்க முடியாது என்று சொல்லி குடும்பத்தோடு வெளிநாடு புறப்பட்டு விட்டான் ரகு ஆருவின் திருமணத்திற்கு கூட அங்க இருக்க மாட்டானாம் யாருமே அவனை தடுக்கவில்லை சாந்தாவை தவிர பெற்ற பாசம் விட்டு கொடுக்காமல் பின்னாலேயே ஓடி வர செய்தது அந்த கால் உடைஞ்சவ இனிமே உங்களுக்கு தத்து புத்திரியாமே அப்பவே சொல்லிட்டார் தி கிரேட் மிஸ்டர் பெரியவர் அந்த பைத்தியக்கார மனுஷன நீங்களே தலையில தூக்கி வச்சு ஆடுங்க ஆத்திரத்தில் கத்தி விட்டு போனான் ரகு இதோ பாருங்க அத்த குடும்பத்தோட புறப்பட்டு வாடான்னு இனிமே போன் பண்ற வேலை எல்லாம் வச்சுக்காதீங்க இங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் புதுசா இனி வரப்போறவங்களுக்கும் உங்களை ரொம்ப நல்லா பாத்துப்பாங்க We are no more bothered about you. Sittara than Pankukku Vaarthikalil Tvaitthu vittu sell Saivadar yamal Thavitthu kondi irundhaar Sandha Avaru uđaya pudalvan ariyil illamal Aarudhravin thirumanam nadapada Rahu yenge Enjru kheetkum uravinar halukkum Nanpar halukkum Enna badil solvadu Sittu tannu sollu Enjru vaikundan sollu Sandha avukku adirchiyaga irundhudu Mahan meedhu kopum irukka vengindhudu thaan Adarkaga ippadiyaa கோபித்து கொண்டு போன மனைவியை தேடிச் சென்று மாமனார் வீட்டில் கேவலப்பட்டு லோல் பட்டு கொண்டிருந்தான் சேது அனித்ராவின் பிறந்த வீடு இவனை விட நிறையவே வசதியானது பணம் இருக்கும் திமிரும் கர்ப்பமும் அவள் பேச்சில் துணிக்கத்தானே செய்யும் உங்க அப்பன் கிழவனுக்கு கிறுக்கு பிடிச்சிருக்கு எவ்வளையோ மகளேன்னு உச்சி மோந்துட்டு இருக்கான் சீச்சி குடும்பமா அது ஐ கான் டாலரேட் ஆல் திஸ் கோயிங் ஃபார் அ டிவர்ஸ் என்று அவன் வயிற்றில் புளியை கரைத்து கொண்டிருந்தாள் அனித்ரா மொத்தமாக பொண்டாட்டியின் காலில் விழவில்லை மற்றபடி எல்லா வகையிலும் அவளிடம் கெஞ்சி கொண்டு இருந்தான் புண்ணியவதி அவனுக்கு என்ன தீர்ப்பு சொல்ல போகிறாளோ யார் இங்க இருந்தாலும் இல்லைனாலும் இந்த கல்யாணம் நான் நினைச்சபடி நடந்தே தீரும் என்று பிடிவாதமாய் சொன்னார் லலிதா எங்க வீட்டு ஆளுங்க பேசினதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்றாள் ஆருத்ரா சுகேஷிடம் தனிமையில் அவங்க அப்படி இருக்கிறதுக்கு நீ என்ன பண்ணுவ அவள் விரல்களை தன் கரத்திற்குள் அடக்கினான் சுகேஷ் அந்த பையன் தீஷாவுக்கு கோபம் இருக்கிற அளவுக்கு வீரமும் தைரியமும் இருக்கு சரியான ரூட்ல திருப்பி விட்டா எதிர்காலத்துல எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு திறமையான ஒரு ஆபிசர் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் ஒன்னும் தேவையில்லை புருஷனும் பொண்டாட்டியும் சேர்ந்து பாக்குற மாதிரி அவனுக்கு பிசினஸ் ஏதாவது வச்சு கொடுப்போம் அந்த பொண்ணாவது தம் புருஷன் பக்கத்துல நிம்மதியா இருக்கட்டும் ஏற்கனவே இங்க ஒருத்தி ஏண்டா இப்படி ஒரு ஆளை லவ் பண்ணோம்னு கவலையோட உட்கார்ந்துருக்கா இனி அந்த ஸ்வஸ்தியும் என்ன மாதிரியே கஷ்டப்படணுமா உங்க உத்தியோகத்துக்கு நேரங்காலம்லாம் எதுவும் கிடையாது எப்ப பாரு ஒயர்லெஸ் வாக்கி டாக்கி அது கூட ரொமான்ஸ் பண்ணுங்க ஆருத்ரா சளிப்புடன் சொல்ல இன்னும் வாழ்க்கையே ஆரம்பிக்கவில்லை அதற்குள் இப்படி சளித்துக் கொள்கிறாளே என்று சுகேஷுக்கு கவலையாக இருந்தது இத்தனை கலைபரங்களுக்கு நடுவே முகூர்த்த நாளும் வந்துவிட்டது லலிதா ஆசைப்பட்டபடி மிகவும் பிரம்மாண்டமாக நடந்தது சுகேஷ் ஆருத்ரா திருமணம் வியாசி தன் கணவனோடு டான் என்று ஆஜராகிவிட்டார் சந்தோஷத்தில் ஒரு சுற்று பெருத்திருந்தாள் நடந்ததெல்லாம் சுகேஷ் வழியாக கேள்விப்பட்டு அவளுக்கு மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது ஆனாலும் திருமண நிகழ்வுகளின் கொண்டாட்டங்களில் தங்கள் வருத்தங்களை மறந்து தோழிகள் இருவரும் பழையபடி கலாட்டாவாக இருக்க தொடங்கினார்கள் சேது ஒரு வழியாக தன் மனைவியை சமாதானப்படுத்தி இருந்தாலும் அவன் மாமனார் வீட்டாருக்கு இந்த திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள விருப்பமில்லை மனைவியின் உத்தரவை மீறி வருவதற்கு சேதுவுக்கு தெம்பில்லை ஆனாலும் உடன் பிறந்தவளை விட்டுக் கொடுக்க மனமின்றி வந்து சேர்ந்தான் உம்மனா மூஞ்சி போல் ரகு ஒரே பிடிவாதமாய் வெளிநாட்டில் இருந்து வர மறுத்து விட்டதில் அதிகம் கவலைப்பட்டது சாந்தா மட்டுமே தன் திருமண நேரத்தில் சகோதரர்கள் இப்படி நடந்து கொள்கிறார்களே என்று ஆருத்ராவுக்கு சுருக்கென்று இருந்தாலும் வெளியே இயல்பாக காட்டிக்கொண்டாள் ஓரளவு அந்த குடும்பம் தனக்கு பழகிவிட்ட தினசில் மண்டபத்தில் ஓடி ஆடி வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் தீக்ஷா அவனை கண்டாலே சேதுவுக்கு பற்றி கொண்டு வந்தது தீக்ஷாவுக்கு காவல்துறையில் பணிபுரிய விருப்பம் இருப்பதை அறிந்து அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்து தருவதாக வாக்களித்து இருந்தான் சுகேஷ் ஸ்வஸ்திக்கும் அந்த திருமணத்தில் பங்கு கொள்ள கொள்ளை ஆசைதான் அவள் மீது அக்கறை காட்ட புதிதாக ஒரு குடும்பம் கிடைத்ததில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி ஆனால் மண்டபத்தில் அனைவர் முன்னிலையில் ஊன்று கோளோடு நிற்க சங்கடப்பட்டு கணவனை மட்டும் அங்கே அனுப்பி வைத்தார் வேலை தவறாமல் விருந்து பலகாரங்கள் அவளது வீடு தேடி கேரியரில் வந்தது வயிற்றில் சிசுவை சுமக்கும் பெண்களுக்கு விதவிதமாக சாப்பிட வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கத்தானே செய்யும் முக்கியமாக கல்யாண சாப்பாடு வேண்டாம் என்று யாரேனும் சொல்வார்களா குழந்தை பேரு முடிந்து உடம்பு நன்கு தேறிய பின் அவள் கம்பெனியிலேயே நல்ல வேலை போட்டு கொடுத்து தருகிறாளாமா ருத்ரா 
திடமான வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறார் சுய வருமானம் மிகுந்தால் பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகமாகுமாம் இப்போது இருக்கும் தைரியம் குறைந்த நிலையெல்லாம் இனி எப்போதும் வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஸ்வஸ்திக்கு நிறைய புத்திமதி சொல்லி இருக்கிறார் வைகுந்தன் குடும்பத்தார் காட்டும் அக்கறையில் இனி தீக்ஷாவும் ஸ்வஸ்தியும் நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்வார்கள் அதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை அதெல்லாம் சரிதான் திருமண முகூர்த்தம் முடிந்து அன்றைய இரவின் சோபனமும் நெருங்கிவிட்டதே நம் நாயகனும் நாயகியும் தங்கள் அந்தரங்க அறையில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது என்ன அபத்தமான கேள்வி என்று வாசகர்கள் திட்டுவது நன்றாகவே கேட்கிறது அத்தியாயம் பத்தொன்பது கட்டிலின் அலங்காரம் சிறிதும் களையவில்லை இறைந்த பூக்கள் சிவனே என்று தவம் இருக்க முக்கியமான வேளையில் இருந்த தன் கணவனை முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஆருத்ரா களையாத கோலமாய் எத்தனை நேரம் பொம்மை போல் அமர்ந்திருப்பது இப்போது என்ன அரங்கேற வேண்டும் ஆனால் என்ன அரங்கேறி கொண்டிருக்கிறது பொறுமை இழந்த இப்படியும் அப்படியும் நடந்து கூட பார்த்து விட்டாள் இவ்வளவு பெரிய உருவம் அவன் கண்களுக்கு புலப்படாமலா இருக்கும் அல்லது எதற்காக இந்த அறைக்குள் வந்திருக்கிறோம் என்று புரியாமலே இருக்குமா வெள்ளி பால் சொம்பு மட்டும் வக்கனையாக காலியாகி விட்டது காலி சொம்பை எடுத்து அவன் மண்டை மீது விட்டெறிந்தால் என்ன கடவுளே இதென்ன ரவுடித்தனமான சிந்தனை புருஷனின் மண்டையை உடைப்பதாவது அதுவும் முதலிரவு அன்று சென்டிமெண்டாக தாலியை எடுத்து கண்ணில் ஒற்றி கொண்டார் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க பார்த்தா தெரியல டிபார்ட்மெண்ட் ஃபைல் இமீடியட்டா ஃபைசல் பண்ணணும் லேப்டாப்பை மடியில் வைத்து கொண்டு பார்வையை அவள் பக்கம் திருப்பாமல் பதில் சொன்னான் கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளை அடித்தால் மோகினியின் அழகில் தவம் கலைந்து விடும் என்று நினைக்கிறானோ இதையெல்லாம் பார்க்க இதுதான் நேரமா அல்லது இடமா கேள்வி கேட்டவளை நிமிர்ந்து பார்த்து விட்டு மீண்டும் பைசல் பண்ண வேண்டிய விஷயத்தில் இறங்கிவிட்டான் ஆருத்ராவின் பொறுமை காற்றோடு பறந்து கொண்டு இருந்தது அவளுக்கு மட்டும் அழுவல் இல்லையா அல்லது அவளுக்கென்று லேப்டாப் தான் இல்லையா குவார்டர்லி சேல்ஸ் ஹாஃப் அர்லி சேல்ஸ் என்று கம்பெனி சமாச்சாரத்தை எடுத்து வைத்து கொண்டு அமர்ந்தால் விடியும் வரை வேலை பார்க்க முடியும் பிளீஸ் அந்த பிளேயரை மட்டும் ஆன் பண்ணிட பாட்டு கேட்டுட்டே வேலையை பார்த்தா சீக்கிரம் முடிச்சுடுவேன் என்று சுகேஷ் சொல்ல இவன் செய்யும் வேலைக்கு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கொண்டுதான் குறைச்சல் என்று மனதுக்குள் திட்டிக்கொண்டே பிளேயரை ஆன் செய்தாள் மை டியர் மச்சா நீ மனசு வச்சா நம்ம ஒரு சிக்கலாம் நெஞ்சு ஜிக ஜிகச்சா என்ன கேள்வி இது இங்க எந்த பயரும் பத்திக்கல அதனால இப்ப பாட்டு தேவையில்லை அப்ப சரி உனக்காக நிறைய புக்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்கேன் கொஞ்ச நேரம் படிச்சுட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் என்றவன் தலையணைக்கு அடியில் வைத்திருந்த புத்தகங்களை எடுத்து அவள் முன்னால் போட அவற்றையே வெறித்து பார்த்தாள் அவளை அவன் படிக்க வேண்டிய நேரத்தில் புத்தகத்தை படிக்க சொல்றானே படுபாவி பேசாமல் அவன் மடியில் இருக்கும் அந்த லேப்டாப்பை பிடுங்கி தலையில் சுற்றி வீசி எறியலாமா புத்தகங்களை மீண்டும் எடுத்த இடத்திலேயே வைத்துவிட்டு கட்டிலில் அவனுக்கு முதுகு காட்டி அவள் படுத்துக்கொள்ள நிஜமாகவே அவன் பைசல் பண்ண வேண்டிய விஷயத்தை தான் பார்க்கிறானா அல்லது அவளை வெறுப்பேற்றுவதற்காக வேற ஏதாவது செய்கிறானா என்று சந்தேகம் எழுந்ததில் வெடுக்கன்று எழுந்து அவன் லேப்டாப்பை பிடுங்கி மானிட்டரை ஆராய்ந்தாள் அவன் பொய் சொல்லவில்லை என்று மானிட்டர் சொல்ல உதட்டுக்குள் எழுந்த சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டான் நேரம் கழிந்தது ஆருதிராவுக்கு உறக்கம் தழுவவில்லை புதுப்பெண் புரியாத அவஸ்தையுடன் கட்டிலில் புரண்டும் கூடவா ஒரு ஆடவனுக்கு புரியாமல் போய்விடும் இத்தனை நேரம் லேப்டாப்பை குடைந்து கொண்டிருந்தவன் இப்போது அலைபேசியை கையில் எடுக்கிறான் இந்த நேரத்தில் யாரை அழைத்து என்ன பேசி ஐயோ அந்த தலையணையை அப்படியே அவன் முதுகில் வைத்து அமுக்கினால் தான் என்ன தன் கையில் இருந்த அலைபேசி பறிபோனதில் திகைத்து பார்த்தான் சுகேஷ் ஆஹா சாமியாட தயாராக இருந்தாலோ அவளை பார்த்தால் அப்படித்தான் இருந்தது போலீஸாக இருந்தாலும் பொண்டாட்டி சாமி ஆடினால் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் இந்த ரூமுக்குள்ள ஒண்ணு நான் இருக்கணும் இல்லைன்னா இந்த போன் இருக்கணும் இந்த சக்களத்தியா நானு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க கோபத்தில் அவள் தன் கண்களை உருட்ட இதற்காகவே காத்திருந்தவன் போல் வேகமாக அவள் அருகே வந்தான் கோபம் வருதா நல்லா வரட்டும் இதை விட பத்து மடங்கு கோபம் எனக்கும் உண்டு என் காதலை புரிஞ்சு பெண்ணு எப்படி எல்லாம் காத்திருந்தேன் கொடைக்கானல் போகலாம்னு கூட சொல்லி பார்த்தேன் அது கூடவா உனக்கு புரியாது என் பொறுமைய ஜிவ்னு முதுகு தண்டு சிலித்ததில் பரவசமாக கண்மூடி திறந்தான் சுகேஷ் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமான இளமை மோதல் இத்தனை இன்பமானதாக இருக்குமா ஆயிரம் வோல்ட் கரண்ட் அவன் நரம்புகளுக்குள்ளே திடீரென ஊடுருவ பேசியது போதும் என்று அவன் மார்போடு பரவி இருந்தாள் ஆருத்ரா சூடான அவள் சுவாசம் அவன் தோல் வளைவில் பட்டு வெப்பச்சலனம் தூண்ட பட்டுக்கரங்களோ அவன் முதுகை தழுவின 
அவன் அருகாமைக்காக காத்திருந்த ஏக்கம் அவளிடம் பழிவாங்க இது நேரம் அல்ல என்கிறாள் இனி கோபமாவது ஒன்றாவது அப்பெண்ணுக்கு விளையாட்டு காட்ட வேண்டும் என்று நினைத்த வேங்கையின் சீற்றம் புல் பாட்டில் சரக்கடித்தது போல் தள்ளாடுகிறது அவளை கடுப்படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தவன் கட்டி பிடித்து குப்புற கவிழ்ந்து விட்டான் ஆணின் உறுதியை குலைக்க பெண்ணின்பம் ஒன்றே போதுமானது தேகமெங்கும் பற்றி கொண்ட காம அக்னியில் அவன் இதழ்கள் அவள் நெற்றியில் அழுத்தமாக பதிய கூந்தலின் மலர்ச்சரங்களை மெல்ல வருடி அவள் முதுகின் மீது தன் கரங்களால் அழுத்தம் கொடுத்தான் தோல் வளவில் ஊர்ந்து காது மடலை தீண்டி மெத்தென்ற அவள் கண்ணத்தை அதரங்களுக்கு விருந்தாக்க மீசைக்கும் ஆசைக்கும் நடுவே உணர்வு மண்டலம் தறிக்கெட்டு தூண்டப்பட்டதில் அவன் தோளில் தன் விரல் நகங்களை பதித்தாள் ஆருத்ரா வீம்புக்கென்று அடக்கி வைத்த இருவருமே கட்டவிழ பெண்ணின் இடையில் கரம் பதித்து அவன் எழுதிய முகவரியில் அவளுக்குள் மின்சார அதிர்வு செய்வதை திருந்த செய்யும் சுபாவத்தினன் அவள் மேனியிடம் கோபித்து கொண்ட மேலாடை தரையை தொட்டதோ மேலாடை நழுவினால் என்ன நான் ஆடையாகிறேன் என்றான் அவன் அவளை மேலும் இறுக்கி அணைத்து செழுமையான தேகத்தை மென்மையாக கவ்வ அந்த சுக அனுபவத்தில் தன்னை மருந்தாள் ஆருத்ரா பெண்ணுக்குள் ஆண் வந்தால் காதலா ஆணுக்குள் பெண் வந்தால் காமமா வரவும் செலவும் இதழில் நிகழும் உனதும் எனதும் நமதாய் தெரியும் அங்கே வரவும் செலவும் கூட்டல் கழித்தல்களோடு நேர் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்க உனதும் எனதும் நமதானது அவனிடம் தோற்றதில் மகிழ்ச்சியே என்று நான புன்னகை பூத்தாள் உன்னிடம் தோற்றவன் நானே என்று தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டான் முறைப்படி நடக்க வேண்டிய அனைத்து சடங்குகளும் அடுத்தடுத்து நிகழ அடுத்த சில நாட்களில் சுகேஷோடு தனிக்குடுத்தனம் வந்தாயிற்று வீடு வாழ்க்கை நகரம் அத்தனையும் புதிது அவன் எங்கெல்லாம் போறானோ பின்னாடியே போய் பழகிக்கோ என்று வாழ்த்தி அனுப்பியவள் தோழி வியாசி உங்களை நீங்க பத்திரமா பாத்துக்கோங்க மாப்பிள தன் மகளிடம் மாட்டிக்கொண்டு சுகேஷை என்னவெல்லாம் அவஸ்தைப்பட போகிறானோ என்ற பயத்தில் லலிதா பெண்ணை ஆசிர்வதித்து அனுப்பினார் மணவாளன் புதுமண தம்பதிகளுக்கு உண்டான துள்ளாட்டத்தோடு மிக மிக உற்சாகமாக சென்று கொண்டிருந்த நாட்கள் அன்றொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அடுக்கலையில் இருந்து வந்த சமையல் வாசனையில் சுகேஷுக்கு வயிறு காவு வாங்க ஆச்சா பசிக்குதுடி என்றான் இருப்பா கொதிக்கிறது கொதிச்சுதானே ஆகணும் அவசரப்பட்டா எப்படி கிச்சனில் இருந்தே குரல் கொடுத்தாள் அவளுக்கு சமையல் தெரியாது என்று சொல்ல முடியாது ஆனாலும் லலித அளவுக்கு எதையும் வேகமாக செய்து பழக்கமில்லை நிறுத்தி நிதானமாக செய்தாலும் கச்சிதமாக செய்வாள் இவனோ கிச்சனில் இருந்து வாசனை வந்தாலே போதும் ஆச்சா ஆச்சா என்று பாச்சா காட்டுகிறான் வெளியே இருந்து குரல் கொடுக்கும் நேரம் உள்ளே வந்து பொண்டாட்டிக்கு ஒத்தாசு செய்யலாம் அல்லவா அந்த நல்ல புத்தியெல்லாம் இருந்தால் தானே காலையில் எழுந்தால் கரலா கட்டைய தூக்க வேண்டியது வெயிட் லிப்டிங் என்ற பெயரில் பழைய இரும்பு சாமான்களோட விளையாட வேண்டியது பச்சை முட்டையை உடைத்து வாய்க்குள் ஊற்ற வேண்டியது குனிகிறேன் நிமிர்கிறேன் என்று நிலத்தை தேய்க்க வேண்டியது இது எதுவும் இல்லை என்றால் இருக்கவே இருக்கிறது வயர்லெஸ் மற்றும் அவள் நிம்மதிக்கு சத்ருவான அலைபேசி இன்னும் என்னதான் செய்யற நீ டிஃபன் கொண்டு வர்றதுக்குள்ள சந்திர மண்டலத்துக்கு ஒரு ட்ரிப் போயிட்டு வந்துடலாம் என்று உள்ளே வந்தவன் சமையல் மேடையின் மீது ஏறி அமர்ந்தான் போயிட்டு வர வேண்டியது தானே யார் வேண்டாம்னு சொன்னாங்க ஹானிமூனுக்கு போகத்தான் நேரம் இல்ல இதுக்காவது போயிட்டு வாங்க ஆனா சோழவா போய் என்ன பண்ண போறீங்க பழிப்பு காட்டிக்கொண்டே கொதித்து கொண்டிருந்த சாம்பாரை இறக்கி வைத்து தாளித்து கொண்டார் அதுவும் சரிதான் சோழவா போய் என்ன பண்ண போறோம் இங்க இருந்தாலாவது லவ்னா என்ன போர் பிளேனா என்னன்னு பாடம் கத்துக்கலாம் ஒரு கண் மூடி ஒரு கண் மட்டும் திறந்து அவன் அவளை ஒரு மார்க்கமாய் பார்க்க சி என்று அவனை அடிக்க பாய்ந்தவள் ஏன் இதையே சொல்லி என்ன வம்பு கிழக்குறீங்க என்று அவன் உள்ளங்கையிலேயே தன் முகத்தை புதைத்து கொண்டார் சுகேஷின் தேகம் சிறுப்பில் குழுங்கியது அடிக்கடி இதை சொல்லித்தான் அவளை அள வைத்து கொண்டிருக்கிறான் பெண்ணின் ஸ்பரிசம் என்னவென்று அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்ததே அவள் தானாம் எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுக்கும் தந்திரங்கள் அவளுக்கு நன்றாகவே தெரிகிறதாம் முதலிரவன்று அவளாக வழிய வந்து அவனை அணைத்து கொண்டதில் அவனுக்கு அத்தனை கேலி கிண்டல் பொறுமை இழந்து அவள் செய்த கட்டிலரை நாடகங்கள் அவளை போலவே நடித்தும் காட்டுவான் பிளீஸ் சுகேஷ் டோன்ட் டூ திஸ் அகேன் என்று சினிங்கிக் கொண்டே அவனிடம் அவள் சரணடைவது கண்கொள்ளா காட்சி கழுத வயசு ஆகிற வரைக்கும் கல்யாணமே வேண்டாம்னு இருப்பாங்களாம் அப்புறம் என்ன மாதிரி ஒரு இழிச்சு வாயம் கிடைச்சதும் எப்படா எப்படான்னு அலைவாங்களாம் அவன் கேலி கூடிக்கொண்டே போக இதற்கு மேல் தாங்காது என்று வேகமாக கிச்சனை விட்டு வெளியே வந்தாள் ஆருத்ரா சற்றும் சிரிப்பு அடங்காமல் அவளை பின்தொடர்ந்து வந்தவன் ஆக்டபஸ் போல் அவள் இடைக்கு கை கொடுத்து வளைத்து பிடிக்க அவன் தேகத்தோடு மென்மையாக அழுந்தினாள் 
இந்த அரவணைப்பு எதற்கானது என்று அவன் தரும் முத்திரைகள் ஆருடன் சொல்லும் அவள் காதோரம் பின் கழுத்தில் அவன் பதிக்கும் ரசனையான முத்தங்கள் மூளையை தூண்டும் பெரமூன்களின் இரகசிய பகுதிகளாம் அவன் விரல்களின் மெல்லிய வருடலில் தூங்கி கிடக்கும் உணர்வுகள் புதிய வேகத்தில் புறப்படும் வேகம் தாங்காமல் அவன் கேசத்தை பற்றி இழுப்பாள் ஆருத்ரா முன் விளையாட்டு பற்றி அவளுக்கு நிறைய சொல்லி தருகிறான் ஆனால் விடாமல் கேலி செய்வது என்னவோ அவளை எந்த நிலையிலும் ஆண்கள் மட்டுமே யோகியவான்கள் அவன் என்னதான் கேலி செய்தாலும் ஆருத்ராவுக்கு அவனிடம் மிதமான கோபங்களை தவிர வேறெதுவும் இல்லை சீரியஸாக கோவப்பட வேண்டும் என்று எப்போதாவது நினைக்கிறாள் அவனுடைய செல்ல குறும்புகளில் அந்த கோபம் மாயமாகிறது பசிக்குதுன்னு சொன்னியப்பா அவன் முகத்தை ஏறிட்டவளின் கண்களில் மையல் அவளுடைய இந்த பார்வை போதுமே அவனை மயிலிறகு போல வருடி செல்ல மற்ற பசியை மறந்து வேற பசிக்கு தாவி இருவருமே ஒருவரையொருவர் தாபத்தோடு நெருங்கி வந்த நேரம் அலைபேசி அழைத்தது நிமிட நேரத்தில் கண்களில் சினம் குடிக்கொள்ள அவனை விட்டு விலகி சென்றாள் ஆருத்ரா ஞாயிறு அன்று கூட நிம்மதியாக இருக்க விடாமல் ஏதேனும் ஒரு அழைப்பு சாரி என்பது போல் கண்களை சுருக்கி சமிஞ்சை செய்து அலைபேசியை காதுக்கு கொடுத்தான் சுகேஷ் அடுத்த சில நிமிடங்களில் செய்து வைத்த டிஃபனை அவசரமாக உண்டுவிட்டு உடை மாற்றி அவன் புறப்பட ஆருத்ராவின் கோபம் உச்சபட்ச கிராஃபுக்கு ஏறிக்கொண்டிருந்தது உதட்டை அழுந்த கவ்வி மௌனமாக அங்கே நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இல்லாளின் மனம் நோகக்கூடாதே என்று போகும் முன் அவள் நெற்றியில் இதழ் பதித்து சென்றான் ரசனை கெட்ட நிலையில் அவன் போவதை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஆருத்ரா மற்ற நேரங்களில் அவளிடம் அன்பால் குலைபவன் வேலை என்று வந்துவிட்டால் விரைப்பாகி விடுகிறான் அதன் பிறகு அவளுடைய கெஞ்சல் கொஞ்சல் எதுவுமே அவனிடம் எடுபடுவதில்லை அத்தியாயம் இருபது தலை ஆடி என்ற ஒன்று தம்பதிகளுக்கு இடையே குறுக்கிட்ட போது நிறைய அதிர்வை காட்டினான் சுகேஷ் ஒரு மாசம் பிரிஞ்சு இருக்கணுமா யார கேட்டு இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் வச்சாங்க என்று நிஜமான கோபத்துடன் அவன் கேட்க உதட்டுக்குள் எழுந்த சிரிப்பை உதட்டோடு அழுத்தி கொண்டாள் ஆருத்ரா உங்க சிஸ்டருக்கு திருமணம் நடந்த போதும் இந்த ப்ரொசீஜர் தானே ஏதோ உங்களுக்குன்னு தனியா சட்டம் போட்ட மாதிரி எதுக்கு இந்த ஷாக் அவன் அவனுக்குன்னு வரும்போது தானே தெரியும் இந்த ப்ரொசீஜர் எதுவும் தேவையில்லைன்னு உங்க வீட்டுல சொல்லிடு என்று அவன் தன் மனைவியை வற்புறுத்த எங்க பொண்ணை கட்டாயம் அழிச்சுட்டு போவோம் மாப்பிள்ள உங்க மாப்பிள்ள உதாரெல்லாம் சடங்கு சம்பிரதாய விஷயத்துல காட்டாதீங்க என்று லலிதாவும் கண்டிப்புடன் பதில் சொல்லிவிட ஆருத்ரா தன் பெற்றோருடன் புறப்பட்ட நாள் அன்று அவன் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்தது எரும வயசாகிற வரைக்கும் பொறுமையா காத்திருந்து என்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க இந்த ஒன் மந்த்ல உங்களால தாக்கு பிடிக்க முடியாதா வேண்டுமென்றே சிங்கினான் என்னால முடியும் உன்னால முடியுமான்னு பாத்துக்கோ கொஞ்சம் லேட் ஆனதுக்கே ஃபர்ஸ்ட் நைட்டு என்று பழைய பல்லவே அவன் பாட நினைக்க அவள் முறைத்த முறைப்பில் வார்த்தைகள் பனாலாகிவிட்டன வா வா ரெண்டு பேரும் ஒரே குட்டையில் உருண மட்டதான் எனக்கும் இதுதான் வெள்ள நாடி என்று அன்போடு வரவேற்றாள் வியாசி கணவனை பிரிந்திருக்கிறோம் என்ற கவலை எட்டி பார்க்காத அளவுக்கு தோழிகள் இருவரும் மீண்டும் கலகலப்பாக கை கோர்த்து விட்டனர் பகலில் சரி ஊர் சுற்றலாம் அரட்டை அடிக்கலாம் இரவுகள் மிகவும் நீண்டு செல்வது போல் பிரம்ம ஏற்படுகிறதே பசலை நோய்க்கு விளக்கம் என்னவென்று புத்தகத்தில் படித்த போது புரியவில்லை இப்போது ஏதோ சற்று புரிகிறது ஆடி இரண்டாவது வாரமே தன்னை ஆட்டம் காண வைக்கும் என்று ஆருதரா சற்றும் நினைக்கவில்லை ஐ எம் சப்போஸ் டு பி ஸ்ட்ராங் என்று தனக்குள் சொல்லிக் சுகேஷ் அவளிடம் மிகுந்த கோபத்தில் இருக்கிறானா சுத்தமாக அவனிடமிருந்து போன் அழைப்பு வீடியோ கால் எதுவும் இல்லை அவள் செய்தாலும் எடுக்க மாட்டேன் என்கிறான் சக்காலத்திய கட்டி கொண்டு அழட்டும் என்று மனதுக்குள் சாபம் விட்டாள் அவளும் அவனை மறந்து விட்டது போல் நடந்து கொள்ள முயன்றான் குட் மார்னிங் மை டியர் சைல்டு இன்னைக்காவது ஆபீஸ் பக்கம் வர்றியா ஊர்ல இருந்து வந்ததும் வராததுமா தொல்லப்படுத்த வேண்டாம்னு உங்க அம்மாவோட ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர் இப்ப வரலாமே பெரிய பாவம் நானும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்கோம் எங்க இளவரசி வந்து ஒரு பார்வை பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாமே அன்புடன் அழைத்தார் மணவாளன் அவளுக்கு அலுவலகம் போக வேண்டும் போலவும் இருக்கிறது வேண்டாம் போலவும் இருக்கிறது இரவு முழுவதும் அரைகுறை தூக்கத்தில் புரண்டதில் தன்னிமைகள் வாரமாய் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வாரேன்பா என்று பெரியவரின் மனம் நோகாமல் பதில் அளித்தாள் முகமெல்லாம் ஏன் இப்படி வீங்கின கணக்கா இருக்கு என்று லலிதாவும் சாந்தாவும் இரண்டு மூன்று முறை கேட்டுவிட்டார்கள் பெரியம்மா செய்து கொடுத்த டிஃபின் சிற்றுண்டி வகைகளில் நன்றாக பொழுது போனது நிறைய அரட்டை அடித்தார்கள் ரகு இன்னமும் முரண்டி கொண்டு தான் இருக்கிறானாம் சேது மட்டும் ஓரளவுக்கு சமாதானமாகி மீண்டும் அவர்களுடன் வழக்கம் போல் பேசுகிறானாம் சாந்தாவும் லலிதாவும் சொல்லி கவலைப்பட்டார்கள் அத்தனை துர்நிகழ்வுகளுக்கும் காரணமான அந்த ரமேஷ் இப்போது 
டி அடிக்டேஷன் சென்டரில் இருக்கிறானாம் நரம்பு தளர்ச்சி ஏற்பட்டு வீட்டில் யாருமே அவனை சமாளிக்க முடியாத நிலை என்று அவன் மனைவி சேதுவிடம் சொல்லி கதறினாளாம் அந்த ரமேஷை நம்பிய குழந்தைகளின் கதி என்னவோ என்று லலிதாவும் சாந்தாவும் புலம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் நேரம் கிடைத்த போது ஸ்வஸ்தியை நேரில் சென்று பார்த்து வந்தாள் தீஷாவும் ஸ்வஸ்தியும் தேவத்தை நேரில் கண்டது போல் அவளை வரவேற்றார்கள் தீக்ஷாவின் முகத்தில் பழைய பகை எதுவும் இல்லை மிகவும் உற்சாகமாக இருந்தான் அவர்களுடைய அழகு சாதன பொருட்களின் ரீட்டெயில் நிர்வாகத்தை இப்போது அவனும் ஓரளவு பார்த்து கொள்கிறானாம் கூடவே காவல்துறையில் சேருவதற்கான முஸ்தீப்புகள் சார் நல்லா இருக்கிறாரா மேடம் என்று ஆயிரம் முறை கேட்டிருப்பான் அது தெரிந்தால் அவள் ஏன் இப்படி இருக்க போகிறாள் சுகேஷ் எப்படி இருக்கிறான் என்று இங்கிருந்து வெற்றிலையில் மைத்தடவியா பார்க்க முடியும் மாமியாரிடம் கூட போனில் கேட்டாகிவிட்டது உத்தியோக வேலையா பிஸியா இருப்பான் அவனே செய்வானா இருக்கும் சுரத்தின்றி பதில் வந்தது அன்று ஷாப்பிங் போன இடத்தில் வளவளவென்று வம்பழுத்து கொண்டிருந்தால் வியாசி ஒவ்வொரு ஆடி தள்ளுபடி தீபாவளி பொங்கல் என்று எதையும் விட்டு வைக்காமல் இந்த பெண்கள் ஜவுளி கடைகளில் நீந்தி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் இன்னமும் ஃபேஷன் மோகம் விட்டபாடு இல்லை ஆஹ் போன சீசனுக்கு வந்ததே இந்த சீசனுக்கும் இருக்குமா இப்ப எது ட்ரெண்டியா இருக்குன்னு தெரியணும்ல ஒரு விசிட் அடிச்சுட்டு வருவோம் என்று வம்படியாக அவளை இழுத்து கொண்டு கடை வீதிக்கு வந்தவளே வியாசி தான் என்னடி ஒரேடியா டல்லா இருக்க எதுவுமே வாங்க பிடிக்கலையா ஆடி இஸ் அ கேடி ஃபார் நியூலி மேரிட் சமாளிக்கலாம் வா அதுல வியாசி அவர் ஏன் கான்டாக்ட்ல வர மாட்டேங்கிறாருன்னு புரியல இங்க வந்த புதுசுல வேணும்னு சேட்டை பண்றாருன்னு நினைச்சேன் பட் நவ் அவரோட கோலிக் சாய்நாத் கிட்ட கூட பேசிட்டேன் ஒர்க்ல பிஸியா இருக்காருன்னு மட்டும் பதில் வந்தது என் மாமியாரும் அதத்தான் சொன்னாங்க என்னதான் வேலையா இருந்தாலும் பொண்டாட்டி கிட்ட பேச முடியாம போகுமா அப்படியா சொல்ற அந்த ராஸ்கல் அப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டானே ஆறுன்னு சொல்லிட்டா எங்க இருந்தாலும் எகிரி குதிச்சு ஓடி வந்துடுவான் இரு நான் கால் பண்ணி பாக்குறேன் என்று வியாசி அலைபேசியை அழைக்க சுகேஷின் பிரத்யேக என் மௌனம் காத்தது அன்று மாலையே மீண்டும் ஆருத்ராவுக்கு போன் செய்தால் வியாசி ஆரு இப்ப அவன் டியூட்டிலேயே இல்ல ஏதோ கேஸ்ல குற்றவாளிகளை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண இடத்துல இவனையும் இவன் டீமையும் எதிர்பாராத விதமா துப்பாக்கியால ஷூட் பண்ணிருக்காங்க ஹீ இஸ் ஆன் பெட் என்று அவள் சொல்ல மேற்கொண்டு அவள் பேசியதெல்லாம் ஆருத்ராவின் காதில் விழுந்ததா என்று தெரியவில்லை அதிர்ச்சியில் மூளை குழம்பி காது வழியே வழிந்து விடும் போல் இருந்தது உண்மையை சொல்லுங்க பெரியமா அம்மாவும் அப்பாவும் எங்க போயிருக்காங்க ஆடி மாச வேண்டுதல் கோவிலுக்கு போறாங்கன்னு தானே என்கிட்ட சொன்னீங்க சாந்தாவை பிடித்து உலுக்கி கொண்டிருந்தாள் ஆருத்ரா மறுநாள் விடியலில் ஆருத்ரா அவன் முன் பிசாசு போல் நிற்பாள் என்று சுகேஷ் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை உன்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம்னு சொன்னேனே என்றான் உறக்கம் நிறைந்த வழிகளோடு வழி தெரியாமல் இருக்க நிறைய மாத்திரைகளை கொடுத்திருந்தார்கள் லலிதாவும் மணவாளனும் தங்கள் மகள் முன்னால் குற்றவாளி கூண்டில் நின்றது போதாது என்று இப்போது சாந்தாவும் வைங்குந்தனும் கூட ஷூட் அவுட் சைட் லிஸ்டில் எங்களை முறைச்சி என்ன புண்ணியம் எதையும் உன்கிட்ட சொல்ல கூடாதுன்னு மாப்பிளையோட ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர் சம்பந்தியமா எங்க கிட்ட அப்படித்தான் சொன்னாங்க விஷயம் கேள்விப்பட்டதும் நாங்க மனசுக்குள்ள பதறி அடிச்சுக்கிட்டு ஓடி வந்தது எங்களுக்கு தான் தெரியும் தண்ணிலை விளக்கம் கொடுத்த லலிதாவை கெட் அவுட் பார்வை பார்த்தால் ஆருத்ரா சுகேஷின் கரம் அவன் தோளோடு சேர்ந்து வெள்ளை துணியால் கட்டப்பட்டிருக்க அரைக்கண் திறந்திருந்தவன் பார்வை அவள் முகத்தின் மீதே அழுது அவனை பலவீனமாக கூடாது என்று நினைத்தாலும் கண்களின் கரை உடைவதற்கு அவள் என்ன செய்வாள் ஆருவின் கண்ணீரை கண்டு வேதனையோடு விழி மூடினான் உன்னால் தாங்க முடியாதுன்னு தான் சொல்ல வேண்டாம்னு சொன்னேன் அவன் உதடுகள் முணுமுணுக்க அவனது மற்றொரு கரத்தை கெட்டியாக பற்றி கொண்டாள் மாத்திரைகளின் வீரியம் இன்னமும் குறையவில்லை மீண்டும் உறக்கத்தில் ஆழ்ந்து விட்டான் சுகேஷ் உறக்கமா மயக்கமா என்ற புரியாத நிலையில் அவன் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஆருத்ரா கைகள் கோர்த்தது கோர்த்தபடி அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று இரண்டு வருடங்களுக்கு பின் வளர்ந்ததும் நீயும் உங்க நைனா மாதிரியே டிபார்ட்மெண்ட்ல சேர்ந்துடும் சரியா தன் குழந்தையை முழங்கால் மீது அமர்த்தி கொண்டு விளையாட்டு காட்டு கொண்டிருந்தான் சுகேஷ் ஆமா எங்காவது அடிப்பட்டா கூட பொண்டாட்டிய பிறந்த வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு தனியா சமாளிக்கணும் சரியா என்று குழந்தைத்தனமாக சாப்பாட்டு கிண்ணத்தை சுகேஷின் கையில் வைத்து அழுத்தினாள் ஆருத்ரா இலவசமாய் ஒரு முறைப்பு மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா என்பது போல் மிரண்டு பார்த்தவன் டே லக்ஷ்மன் உங்க அம்மா பார்க்கத்தான் பிசாசு மாதிரி இருப்பா ஆனா உண்மையில அவர் ரொம்ப சாஃப்ட் அவ மனசு தாங்காதேன்னு குண்டடிப்பட்ட விஷயத்த சொல்லாம மறைச்சேன் இன்னும் அதையே குத்தி காட்டுனா இந்த சிறுவன் என்ன செய்வேன் நீயே சொல்லு கிண்ணத்தில் இருந்ததை குழந்தைக்கு ஸ்பூனால் மெல்ல ஊட்டினான் இந்த பிசாச சுத்தி சுத்தி லவ் பண்ணது எதுக்குன்னு கேளுடா லக்ஷ்மன் 
அந்த இளநடை சிறு இடை பின்னாடியே போயிருக்க வேண்டியது தானே உள்ளிருந்தபடியே குரல் கொடுத்தாள் அவள் இவர்களுக்குள் என்ன நடக்கிறது என்று புரியாத மலலை சிரிப்புடன் லக்ஷ்மன் அன்று இரவு குறுக்கும் நெடுக்கும் நடந்து கொண்டிருந்தான் சுகேஷ் குழந்தை என்று ஆன பிறகு இந்த ஆருத்ரா சுத்தமாக அவனை கவனிப்பதே இல்லை எந்த கோர்ட்டில் சென்று இதையெல்லாம் முறையிடுவது சற்று நேரத்தில் போர்வையை உதறி மடித்தபடி அங்கே வந்தாள் ஆருத்ரா தூங்கிட்டானா தூங்கிட்டான் தூங்கிட்டான் அதை கொஞ்சம் சிரிச்சுட்டு சொல்றது இந்த சிரிப்பு போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா என்பது போல் பற்களை காட்டினாள் குபுக்கென்று எழுந்த சிரிப்பை அடக்கி கொண்டான் பழைய விஷயங்களை கிண்ட ஆரம்பித்தால் அன்று முழுவதும் மேடம் மூட் அவுட்ல இருப்பார்கள் என்பது அவனுக்கு அத்துபடி பிளீஸ் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்காத யாரும் இந்த ரெண்டு வருஷத்துல தேவையான அளவு உன்கிட்ட வாங்கி கட்டிட்டேன் இது போதாதா வழக்கம் போல தன் ஆக்டபஸ் பிடிக்குள் அவளை கொண்டு வந்தான் ஒன்னும் தேவையில்லை இந்த சப்ப கட்டு எல்லாம் வேற எங்கேயாவது வச்சுக்கோங்க கையில பட்ட குண்டு வேற எங்கேயாவது பட்டிருந்தா இந்நேரம் என் கெதி இவருக்கு அடிப்பட்ட விஷயம் மனைவிக்கு தெரியக்கூடாதான் மற்ற எல்லாருக்கும் தெரியலாமா எந்த பொண்ணாவது இத ஒத்துக்குவாளா உங்களுக்குதான் புத்தி இல்ல உங்க அம்மாவுக்காவது புத்தி வேண்டாமா இவர் ஸ்ட்ரிக்டா சொன்னாராம் அதனால வேத வாக்கா எடுத்துக்கிட்டாங்களாம் நான் சென்ஸ் சந்தடி சாக்கல எங்க அம்மாவுக்கு டோஸ் விழுது என்ற குரலை உயர்த்தியவன் ஆறு குட்டி என் செல்ல குட்டி இல்ல என்று அவளை மீண்டும் இழுத்து பிடித்து தோல் வளைவில் இதல் பதிக்க அவன் கன்னத்தில் கை வைத்து தள்ளிவிட்டு கட்டிலில் சுருண்டு படுத்து கொண்டான் வேதாளம் முருங்க மரத்திலிருந்து இறங்க வேண்டிய சுபமுகூர்த்தம் எப்போது என்று அந்த வேதாளத்திற்கு மட்டுமே தெரியும் என்று நினைத்தவனாய் அவனும் கட்டிலில் தன் தேகத்தை சாய்த்து கொள்ள வேலையின் அசதியில் படுத்த வேகத்தில் உறங்க தொடங்கியிருந்தாள் ஆருத்ரா நடு நிசியில் ஆருத்ரா கண் விழித்த போது சுகேஷ் அவள் அருகே இல்லை மெல்ல எழுந்து பால்கனிக்கு வந்து எட்டி பார்த்தாள் அங்கேயும் இல்லை வராண்டாவை லைட் ஆன் செய்து கொண்டு ஹாலுக்கு வந்ததில் நிழலுருவமாய் அவன் சோபாவில் படுத்திருப்பது தெரிந்தது சுகேஷ் மெல்லிய குரலில் அழைத்தவள் அவன் தோல் மீது கை வைக்க விழுக்கென்று கண் விழித்தான் நான் தான் என்று ஓரடி பின்வாங்கியவளுக்கு அவன் எப்போதுமே அலர்ட் என்பதும் காலப்போக்கில் புரிந்திருந்தது என்ன வேணும் எரிச்சலுடன் வந்த கேள்வி பிளீஸ் அப்பவே டயர்டா இருந்தது தூக்க கலக்கம் வேற அவன் கேசத்தை கோதி நெற்றியில் முத்தமிட்டான் இப்ப எனக்கு டயர்டா இருக்கு போய் தூங்குற வேலைய பாரு போ வல் என்று விழுந்தவன் மீண்டும் சோபாவுக்குள் தன்னை அடக்கிக் கொள்ள எனக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் என்று உறக்கவே சொல்லிவிட்டு தலையில் அடித்து கொண்டு சென்றாள் ஆருத்ரா இதற்குள் குழந்தை சினுங்கும் சத்தம் கேட்க மீண்டும் அவனை தட்டி கொடுத்து உறங்க வைத்து அவள் தன் உறக்கத்தை தொடர நினைக்கையில் அறைக்குள் வந்தான் சுகேஷ் அங்கேயே தூங்க வேண்டியதுதானே இங்க என்ன வேலை என்று எரிச்சலுடன் நினைத்து கொண்டவளாய் போர்வைக்குள் தன் தேகத்தை அடக்கினாள் ஆருத்ரா இருவரும் நடு நிசையில் உறக்கம் கலைந்ததில் சற்றே எரிச்சலான மனநிலை அவன் முதலில் நெருங்கி வரட்டும் என்று அவள் அதே எதிர்பார்ப்பில் அவனும் நேரம் மட்டும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது இந்த வேதாளம் இறங்கி வர வேண்டும் என்று காத்திருந்தால் விடிந்தாலும் ஆச்சரியமில்லை என்று பெருமூச்சோடு தானே முதலில் நெருங்கி வந்தான் சுகேஷ் அவன் மூச்சு காற்று கண்ணத்தில் சுடுவது தெரிந்ததும் அசையாமல் படுத்திருந்தாள் ஆருத்ரா ரொம்ப பண்ணாதடி என் திமிர நான் காண்பிச்சா தாங்க மாட்டேன் என்றவன் வெடுக்கென்று அவள் கண்ணத்தை கவ்வ என்ற வழியுடன் திரும்பி அவன் மார்பில் ஓங்கி அடித்தாள் அவள் அடித்ததையே சாக்காக வைத்து அணைப்பில் கொண்டு வந்தவன் அதன் பிறகு எழுதியது இதழ் கவிதை மறுநாள் ரகுவும் அவன் குடும்பமும் அவர்களை பார்க்க வந்ததில் ஆருத்ராவுக்கு நிறைந்த மகிழ்ச்சி வெளிநாட்டில் இருந்து வர இப்போதுதான் நேரம் கிடைத்ததாம் அவன் சொன்ன காரணங்களை புன்னகையுடன் ஏற்றுக்கொண்டாள் ஆருத்ரா அவர்கள் வந்த சிறிது நேரத்திலேயே பேசிக்கிட்டு இருங்க என்று தன் அலுவல் வேலையாக புறப்பட்டு விட்டான் சுகேஷ் மாப்பிளைக்கு இன்னும் கோபம் தீரல போல முகம் கொடுத்து பேச மாட்டேங்கிறார் என்று கவலைப்பட்டான் ரகு அவர் என்ன மாதிரி மறப்போம் மன்னிப்போம் ரகம் இல்ல போன ஜென்மத்துல நடந்ததை கூட இன்னமும் மனசுல வச்சுட்டே இருப்பார் நார்மலாக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் உங்களுக்கும் பெரியப்பாவுக்கும் நடந்த சண்டேல நீங்களும் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் இறங்கி வந்திருக்கீங்க என்று ஆருதரா சொல்லி கொண்டிருந்தது காதில் விழ அடேங்கப்பா என்ன ஒரு பித்தலாட்டம் இவள் மறப்போம் மன்னிப்போம் ரகமா இதுக்கு பேருதான் தோசையா அழுங்காமல் திருப்பி போடுறதா என்று அதிர்ச்சியுடன் நினைத்து கொண்டே தன் பைக்கில் ஏறினான் சுகேஷ் இன்னும் இது போல பல எதிர்பாராத அதிர்ச்சிகளோடும் சந்தோஷங்களோடும் இருவரும் ஆதர்ச தம்பதிகளாய் இணை பிரியாமல் வாழப்போகிறார்கள் லக்ஷ்மன் அதற்கு சாட்சி வாழ்க வளமுடன் முற்றும் என்ன நேர்களே மண்ணெண்ணி இளநெஞ்சின் கல்வெண்ணி கதை உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறோம் இந்த கதை பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க அது மட்டும் இல்லாம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க நம்ம சேனலோட புது சப்ஸ்கிரைபரா இருந்தா 
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த கதையில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆர்ஜே சுபிதா கண்ணன் நன்றி வணக்கம்